السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله عظيم القدرة والشان شديد البطش والبرهان آفغ الدين والقرآن ما شاء الله كان بسم الله ما لم يشأ لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي آمين يا رب العالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء صدق رسول الله يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم لم دائما بدا على حبيبك خير الخلق كلهم സമാദരണീയരായ സാദാത്തുകൾ ബഹുമാനമുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ ബഹുമന്യരായ പ്രാസ്ഥാനിക നേതാക്കൾ പ്രിയപ്പെട്ട സഹപ്രവർത്തകർ സുഹൃത്തുക്കൾ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ സുഹൃത്തുക്കൾ പരിശുദ്ധമായ അഥവാ പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാം അതിന്റെ തനതായ ആശയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടും 
അത് പഠിക്കാനും ഉൾക്കൊള്ളുവാനും ഒക്കെയായി സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഈ സദസ്സിൽ അതോടൊപ്പം ഈ വരുന്ന ജനുവരി അഞ്ചു മുതൽ നടക്കുന്ന നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഇസ്ലാമിക കലാലയ സമുച്ചയങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നായ മർക്കസു സഖാഫത്തി സുന്നിയയുടെ വാർഷിക മഹാസമ്മേളനത്തിലേക്ക് ഈ നാട്ടിലെ നല്ലവരായ ജനങ്ങളെയൊക്കെ ക്ഷണിക്കുന്നതിനു കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹുവിന്റെ മതമാകുന്ന ഇസ്ലാം അത് മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിനാൽ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഇലാഹിയായ നിയമ നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് ആ നിയമങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളുമൊക്കെ അള്ളാഹു താല മനുഷ്യരിലേക്ക് നൽകിയത് ശാശ്വതമായ പാരത്രീക ലോകത്തെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ജീവിത വിജയം കരഗതമാക്കുക എന്നതോടൊപ്പം ഈ ഭൗതികമായ ലോകത്തും അവന് ശാശ്വതമായ പാരത്രീക ലോകം പോലെ തന്നെ സന്തോഷകരവും സമാധാനപരവുമായി തീരാൻ ആവശ്യമായ നിയമങ്ങളാണ് അള്ളാഹു താല നൽകിയിട്ടുള്ളത് ആ നിയമങ്ങൾ ഒരു മനുഷ്യൻ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുക എന്നത് ആ നിയമങ്ങൾക്ക് വിധേയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ജീവിക്കുക എന്നത് മനുഷ്യന്റെ ഇഹത്തിലും പരത്തിലുമുള്ള വിജയത്തിന്റെ അനിവാര്യമായ കാരണമാണ് എന്നാൽ ആ ഒരു നിയമത്തിൽ നിന്ന് ആ അള്ളാഹുവിനാൽ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടപാടുകളിൽ നിന്നും വിശ്വാസധാരകളിൽ നിന്നും ഒരു മനുഷ്യൻ വ്യതിചലിച്ചു പോവുക എന്നത് മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പതനമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അപകടമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ മനുഷ്യൻ അള്ളാഹുവിനാൽ വരച്ചു കാണിക്കപ്പെട്ട വഴിയിടങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ചു പോകുമ്പോൾ ആ വഴിയിടങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ചു പോയ മനുഷ്യരുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും ഗുരുതരമായ പതനത്തിൽ നിന്ന് അവരെ കൈപിടിച്ചു കൊണ്ടുവരിക എന്നത് ലോകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു നവോത്ഥാന പ്രവർത്തനമാണ് മനുഷ്യരെ അവരുടെ പതനങ്ങളിൽ അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ച വഴികളിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പതനമാണെങ്കിൽ ആ പതനത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ലോകത്തെ പരിശുദ്ധമായ ഒരു നവോത്ഥാന പ്രക്രിയയാണ് ആ അർത്ഥത്തിൽ ഇസ്ലാം ഒരു നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനമാണ് ഇസ്ലാം മാത്രമാണ് ഈ ലോകത്ത് അള്ളാഹുവിനാൽ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ആ നവോത്ഥാനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി വ്യത്യസ്ത കാലയളവുകളിൽ മനുഷ്യർക്ക് വ്യതിചലനം സംഭവിക്കുമ്പോ അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞു വെച്ച പാതകളിൽ നിന്ന് മനുഷ്യന്റെ കാൽപാദങ്ങൾ തെന്നിമാറുമ്പോ ആ ശരിയായ വഴികളിലേക്ക് അവനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ അമ്പിയാക്കൾ നിയുക്തരാവുകയാണ് പൗരാണിക കാലത്തെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പ്രദേശങ്ങളിലേക്കും കാലഘട്ടങ്ങളിലേക്കും അള്ളാഹു താല നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന അമ്പിയാക്കൾ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ സാമൂഹിക രംഗത്ത് ഇത്തരം കാലിടർച്ചകൾ വ്യാപകമാകുമ്പോ അവരുടെ കൈപിടിച്ചുകൊണ്ട് ശരികളിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ അള്ളാഹു താല നിശ്ചയിച്ച ദൂതന്മാരായിരുന്നു ആ അമ്പിയാക്കൾ ലോകചരിത്രത്തിലെ സമുദ്ധാരണത്തിന്റെയും നവോത്ഥാനത്തിന്റെയും വാക്താക്കളായിരുന്നു ആ അമ്പിയാക്കൾ ആ അമ്പിയാക്കളുടെ പരിപൂർത്തീകരണ പ്രഖ്യാപനം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് ലോകത്ത് തുല്യതയില്ലാത്ത സാമൂഹിക വിപ്ലവത്തിന്റെ നവോത്ഥാനത്തിന്റെ നേതൃത്വമേറ്റെടുത്ത് കടന്നു വന്നിട്ടുള്ള 
مہانا یا اشرف الخلق توہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنگلا لوگت منشین سمدری کانم ادری کانم بینڈی اللہ غمین آل نچائی کپٹا نبوتان نایگن مارا گنا انبیاء کلا انبیاء کلا ابسان کنیا یا اللہ نبیب صلی اللہ علیہ وسلم دنگلا اسلامی کا نبوتان پرورتنم عربیاء ایڈ ساموئی کا مندلنگ لیلم دو سمارم بنگوری چھے والر قرنیا کال گٹن گنڈ سگل مان ننبگلو نرمار جنم جئیے پٹا ور تیری ویلندو گنڈا آ سموغت ہے آور کوینڈی اللہ غوین آل نشائی کا پٹا شریعت وڑی دنگلی لے کا اللہ غوین دا حبیب آ جند یا تیری چھوڑنڈو ونو ین ماترم اللہ آ جند یا لوگ تین منیل سمر پنم جئیدو گنڈا اللہ غوین دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دنگلا آورد تنبوتان پرورتنم ای لوگ تا پریبورتی گرن پرکیابن مروائی کن چریتر پسیدم آیا حجت الودا علیہ آئی رب کنکن پدین آئی رکنکن انی آئی گل آگن سحابی مار ابی سمبودن مجید گنڈ لوگت اتجلم آیا اور منشیا وگا شپکیا بنم آدر وای رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنگل نڈت گیا آ حجت الودا علیہ அவடத்த சன்னிதானத்தில் சங்கமிச்ச அனியா இவருந்த தோடு அல்லான் ரहபிபு நல்கிய ஒரு பரதான பட்ட ஆகுவானம் உண்டை اندائیرنو اللہ اندہ حبیب نلتیا آغوانم فلیو بلیغ شاہد الوائب اللہ اندہ حبیب اندہ پاڑ شالی لن اسلامی کا نبوتان تند نرول چا میٹڑ کان اللہ اصلب مایا باگ اللہ بچ سحابہ ای بشد مایا کرمنگل کس شاہد گلایا ای بشد مایا پڑ پرورتننگل کس ساٹھ گلایا ننگل فلیو بلیغ شاہد الوائب لوگت تی மகத்தாய சன்னேசமேட்டுக்கான வசரங்கிட்டிட்டில்லாதா ஏ பிரபஞ்சத்தின்ட அஷ்டதிக்குகளிலும் வெளிச்சம் விதரப்படாத கடன்ன போகுந்த மனிஷ்ய சமோகத்திலேகு கடன்ன ஜன்னு வண்ட ஏ விஷுத்தமாய நபோதானத்தின்ட வெளிச்சம் நீங்களு கைமாரணமன் மகானாய முகம்மது ரசூலுல்லா چریترم پر ایندہ دا اللہ غوین دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تنگل دے آن آنگو آنم سیگ ریچ گونڈا انہ وڑا تڑیچ گوڑی پدینا ایرکن کائی حبیب اندہ انو جرن ماری لنہ والر اکورن یا آلگل ماتر مانا آبی شد ناڑگل جیوی چمرن پٹ بوئی ٹولد باقی اللہ آلگل கரையும் கடலும் தாண்டி கடன் மனலும் மாமலகலும் மனலாரின்னிங்களும் தாண்டி கடன் தியாக சுரபிலமாய திர்த்தையாத்ரகளிலுடை பாராயனங்களிலுடை லோகத்தின்ட அஷ்டதிக்குகளில் இவெளிச்சம் கைமாருந்துதினு வெண்டி மகத்தாய பிரபோதன யாத்ரகள் நடத்துகையான் லோகத்தின்ட விவித பாகங்களில் அவர் அவடங்களிலுக்க சாமு இகவரவும் புத்திபரவும் ஆய விகாசங்களுக்கும் புரோகதிகளுக்கும் நிமித்தமாயிக் آہ پرواجگ ششن مارنہ کرم پڑے اوٹنگل آہ سموغت اندہ پلس ادا ننمگی لیک تیرچ وک گیا نم سورتکل ملیالی گلا یا مسلمین گلا سمندی چیڑ تولم نمی سمندی چیڑ تولم مر والی باگی مند ادے آہ باگی مند برئی ند اللہ غوینڈ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دنگل دا عرم ششن مارا گنا انی آئی گل لن اسلام اندہ دربت تڑکان گی Kristin, நம்முடையில் இதுபோரையுள்ள ஒரு உனர்வுண்டாயது 
പൊതുവെ കേരളത്തിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ കേൾക്കാറുള്ള ഒരു വാചകമുണ്ട് കേരളത്തിൽ ചില രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും എം പിമാരും എം എൽ എമാരും ഒക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് കേരളത്തിൽ വ്യാപകമായി പള്ളികളും മദ്രസകളും മതപ്രബോധനങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായത് എന്ന പ്രചാരണം ചിലരൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ നാടുകളിൽ കാച്ചിവിടാറുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പിൻബലത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലമാണ് കേരളീയ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ഉണർവുകളും ഉത്തേജനങ്ങളുമെങ്കിൽ സുഹൃത്തുക്കളെ അത്തരം രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ജന്മം കൊണ്ടത് തമിഴ്നാട്ടിലെ മധുരാശിയിലാണ് അവിടെ അത്തരം സാധനങ്ങളെ ഇന്ന് കാണാനേ ഇല്ല പിന്നീട് അത്തരം സാധനങ്ങൾക്ക് സ്വാധീനമുണ്ടായിരുന്ന മറ്റൊരു പ്രദേശം പശ്ചിമ ബംഗാൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷ സ്റ്റേറ്റുകളാണ് അവിടെയും ഇത്തരം മതത്തിന്റെ പേരിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ ശാക്തീകരണങ്ങൾ കാണാനില്ല എന്തുകൊണ്ട് കാണാനില്ല സുഹൃത്തുക്കളെ ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിൽ ഒരു മതസംഘടന നടത്തണമെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം നടത്തണമെങ്കിൽ ആദ്യം അതിന് ഇസ്ലാം ഉണ്ടായിട്ട് വേണ്ടേ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഇസ്ലാമികമായ ബോധത്തിലും അസ്തിത്വത്തിലും നിലനിൽക്കുന്നിടത്തല്ലേ ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിലുള്ള ഇതുപോലെയുള്ള പ്രവർത്തനം നടക്കുകയുള്ളൂ ചുമരുണ്ടെങ്കിലല്ലേ ചിത്രം വരക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ മതിരാശി ഉൾപ്പെടെയുള്ള തമിഴ്നാടടക്കം പശ്ചിമ ബംഗാളടക്കം ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പ്രത്യേകമായും ഇസ്ലാമിന് അതിന്റെ വ്യക്തിത്വത്തോടെ തനിമയോടെ നിലനിർത്താനുള്ള സംവിധാനങ്ങള് അവിടങ്ങളിൽ പണ്ഡിതന്മാരാൽ സംവിധാനിക്കപ്പെടാത്ത കാരണത്താൽ ചുമരില്ലാതെ പോയതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിൽ ആർക്കും തന്നെ ചിത്രം വരക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല നമുക്കിടയിലുള്ള ഉണർവ് പോലെ അസ്തിത്വം പോലെ വ്യക്തിത്വം പോലെ ഉത്തരേന്ത്യൻ മുസ്ലിമീങ്ങളിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ പുരോഗതി കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല കാരണം എന്താണെന്നറിയുമോ മഹാരഥന്മാരായ മാലിക് അനുചരന്മാരും ഈ രാജ്യത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് കത്തിച്ചു വെച്ച ഇസ്ലാമിക നവോദാനത്തിന്റെ പരിശുദ്ധമായ കൈത്തിരി അണഞ്ഞു പോകാതെ അത് കണ്ണിയറ്റു പോകാതെ ചങ്ങല മുറിയാതെ ഇടതടവില്ലാതെ കേരളീയ മുസ്ലിമീങ്ങളിൽ മലയാളികളായ മുസ്ലിമീങ്ങളിൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ ലോകത്ത് ഒരു ഇസ്ലാമിക രാജ്യത്തും സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നതാണ് മഹാന്മാരായ മാലിക് ദിനുഭവിൽ നിന്ന് അവിടത്തെ അനുചരന്മാരിൽ നിന്ന് കേരളീയ സമൂഹം ആസ്വദിക്കുകയും അനുഭവിക്കുകയും ആവാഹിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്ത ഈ വിശുദ്ധമായ നവോദാന കൈത്തിരി മഹാന്മാരായ മഹദൂമുമാരുടെ വൈജ്ഞാനിക വിപ്ലവത്തിലൂടെ ഈ രാജ്യത്ത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ പരിപോഷിപ്പിക്കപ്പെടുകയാണ് അതുപോലെ കോഴിക്കോട് കാവിമാരുടെ ആത്മീയമായ സാഹിത്യങ്ങളിലൂടെയും അവരുടെ ആത്മീയ കർമ്മ വിചാരങ്ങളിലൂടെയും നവോത്ഥാന പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടുതൽ ആവേശകരമായി നമുക്കിടയിൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുകയാണ് അതേ അലർമൗത്തിൽ നിന്ന് കടൽ താണ്ടി കടന്നു വന്ന അലർമൗത്തിലെ സാധാത്തുക്കൾ ആ തങ്ങന്മാരിലൂടെ നമ്മുടെ സമുദായത്തിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ പൈതൃകം പരിരക്ഷിക്കപ്പെടുകയാണ് അബീബിന്റെ അനുചരന്മാരിലൂടെ ഈ രാജ്യത്ത് കത്തിച്ചു വെച്ച മഹാന്മാരായ മഹദൂമാരിലൂടെ വെള്ളവും വെളിച്ചവും നൽകിയ കോഴിക്കോട് കാവിമാരുടെ ആത്മീയ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ ഈ രാജ്യത്ത് പരിപോഷണം ചെയ്യപ്പെട്ട അലർമൗത്തിൽ നിന്ന് കടൽ താണ്ടി കടന്നു വന്ന സാധാത്തുക്കളിലൂടെ ഈ രാജ്യത്ത് പരിരക്ഷിക്കപ്പെട്ട വിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിക നവോത്ഥാനം നമുക്കിടയിൽ നിലനിന്നതുപോലെ നമുക്കിടയിൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ ഇടതടവില്ലാതെ കണ്ണിമുറിയാതെ ലോകത്തെവിടെയും സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടില്ല എന്നതുകൊണ്ടാണ് മുസ്ലിമീങ്ങളാകുന്ന മലയാളികൾ അവരുടെ ഇസ്ലാമികമായ ബോധവും അസ്തിത്വവും ലോകത്തൊരു ഇസ്ലാമിക രാജ്യത്ത് പോലും കാണാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിൽ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുകയും സംരക്ഷിച്ചു പോരുകയും ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു നവോത്ഥാനം ആ മഹാരഥന്മാരായ പൂർവീകരായ ആത്മീയ പിതാക്കളിലൂടെ ഏതൊക്കെ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ മുസ്ലിമീങ്ങളിൽ സുരക്ഷിതമായി നിലനിന്നിട്ടുണ്ടോ ആ കാലത്തെല്ലാം മുസ്ലിമീങ്ങൾ സമാധാനമുള്ളവരും അന്തസ്സുള്ളവരുമാണ് ഏതൊക്കെ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ആ വിശുദ്ധമായ ആത്മീയ വൃത്താന്തങ്ങളിൽ നിന്ന് മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ അടർന്നു പോവുകയോ കാലിടറി പോവുകയോ അതിന് ശിഥിലീകരണം കൊണ്ടുവരികയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് രാജ്യത്തെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ വലിയ അനുഭവിച്ചു തീർക്കുന്ന ദുരന്തങ്ങളായി നമ്മുടെ മുന്നിൽ കാണുകയാണ് 
നിങ്ങൾ നോക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതുകൾ വരെ നിരാക്ഷേപം മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന്റെ നായകന്മാരും നേതാക്കളുമായി ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്തപ്പെട്ട വൈവിധ്യമാർന്ന ആത്മീയ വഴികളിൽ ഇസ്ലാമിക നവോദാനത്തെ കരുപ്പിടിപ്പിച്ച മഹാരഥന്മാരായ പൂർവീകർ ആ പൂർവീകരെ പിന്തുടരുന്ന ഒരു സമുദായത്തിൽ നിന്നും മാറി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതുകളിൽ കേരളത്തിലേക്ക് ഒരു പുതിയ നവോത്ഥാനം നിറക്കുമതി ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ആ നവോത്ഥാനത്തിന്റെ ബാക്കിയാണ് മംഗലാപുരം ഭാഗത്തേക്കും അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിന്റെ അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിലേക്കൊക്കെ ഇന്ന് പുതുതായി കടത്തിക്കൊണ്ടു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നവോത്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്ലാഹി പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് സലഫിസം എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതുകളിൽ കേരളത്തിലേക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു കപട നവോദാനമാണ് അന്ന് വരെ നമുക്കടയിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ഇസ്ലാം ആ ഇസ്ലാം ഇസ്ലാമല്ല എന്ന് വരുത്തി തീർത്തുകൊണ്ട് ആ ഇസ്ലാമിന് പകരമായി ഒരു പുതിയ ഇസ്ലാമിന് നമുക്കടയിലേക്ക് ഈ രാജ്യത്ത് പരിചയപ്പെടുത്തപ്പെടുകയാണ് അന്ന് വരെ നമുക്കടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇസ്ലാം മഹാനായ ഹബീബിന്റെ മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് പറിച്ചെടുത്ത് കേരളത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി നിർമ്മിച്ച കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ പള്ളിയിൽ നട്ടു വളർത്തിയ ഒറിജിനൽ ഇസ്ലാമിക നവോത്ഥാനമാണ് ഒറിജിനൽ ഇസ്ലാമിക പ്രത്യാശാസ്ത്രമാണ് അത് മുഴുവനും കുഫിരിയത്താണ് അത് മുഴുവനും തൗഹീദില്ലാത്തതാണ് അത് മുഴുവനും ശിർക്കാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു പുതിയ നവോത്ഥാനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതുകൾക്ക് ശേഷം ഇസ്ലാഹ് എന്ന പേരിൽ പിന്നീട് സലഫിസം എന്ന പേരിൽ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇറക്കുമതി ചെയ്യപ്പെട്ടു യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് കൊണ്ടുവന്നത് എവിടുന്നാണ് അത് കൊണ്ടുവന്നത് എവിടുന്നാണ് അത് കൊണ്ടുവന്നത് ലോകത്തെ വ്യത്യസ്തമായ രണ്ടു സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഒന്ന് കൊണ്ടുവന്നത് ഈജിപ്തിൽ നിന്നാണ് ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്ത ഈ നവോത്ഥാനത്തിന്റെ നേതൃത്വം ആരാണ് ജമാലുദ്ദീൻ അഫ്ഗാനിയും റഷീദ് മുഹമ്മദ് അടക്കമുള്ള മതയുക്തിവാദികൾ അത്തരം ആളുകൾ ചരിത്രത്തിൽ കാണാം അവർ ഇസ്ലാമികമായ മതപഠനം നടത്തിയത് പോലും ഒരു ഇസ്ലാമിക മതപാഠശാലയിൽ നിന്നല്ല കുരിശു പടയാളികൾ ഇസ്ലാമിനെ തകർക്കാൻ വേണ്ടി ഇസ്ലാമിന് പുതിയ വ്യാഖ്യാനം നൽകി അതാണ് ഒറിജിനൽ ഇസ്ലാം എന്ന് വരുത്തി തീർത്ത് ലോകത്ത് മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷ സ്ഥലങ്ങളിൽ വ്യാജമായി ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിൽ എന്ന പോലെ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട മതപാഠശാലകൾ ആ മതപാഠശാലകൾ ഇസ്ലാമിക സ്ഥാപനങ്ങളാണെന്ന് തെറ്റുദ്ധരിച്ച് അന്ന് കുറെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ അവരുടെ മക്കളെ അത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചു ഏതുപോലെ നമ്മുടെയൊക്കെ നാടുകളിൽ സലഫി മദ്രസ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കിയാൽ അറബി എയ്ത്തുണ്ട് പേര് മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ഐഡന്റിറ്റി ഉണ്ട് എന്ന് കരുതി അതൊരു ഇസ്ലാമിക സ്ഥാപന എന്ന് കരുതി അയൽപക്കത്തുള്ള ആളുകൾ കുട്ടികളെ അതിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കും യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിന്റെ അകത്തളങ്ങളെ പുറമെയുള്ളവർക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയില്ല ഇങ്ങനെ കുരിശു പടയാളികൾ ലോകത്ത് ഇസ്ലാമിന് ദുർവ്യാഖ്യാനം സൃഷ്ടിച്ചുണ്ടാക്കിയെടുത്ത മതപാഠശാലയിൽ നിന്ന് മതപഠനം നടത്തിയിട്ട് ലോകത്ത് മതയുക്തിവാദികളായി രംഗത്ത് വന്ന കക്ഷിയാണ് ഈ ജമാലുദ്ദീൻ അഫ്ഗാനിയും റഷീദ് മുഹമ്മദ് അടക്കമുള്ള ആളുകളെന്ന് ഇന്ന് വഹാബികളുടെ നേതാക്കൾ തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കുകയാണ് സഹോദരന്മാരെ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളിൽ നിന്നാണ് കേരളത്തിലേക്ക് മതപ്രബോധനം നവോത്ഥാനത്തിന്റെ പേരിൽ ഇരുപത്തൊന്നിന്റെ ശേഷം കൊണ്ടുവരുന്നത് അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നു ആരാണ് അത് കൊണ്ടുവന്നത് വക്കം മൗലവിയും കെ എം മൗലവിയും അടക്കമുള്ള കക്ഷികൾ ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് മതയുക്തിവാദികൾ കൊണ്ടുവന്ന ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിലുള്ള യുക്തിവാദം ആ യുക്തിവാദം കേരളത്തിൽ നവോത്ഥാനത്തിന്റെ പേരിൽ വഹാബി പ്രസ്ഥാനം വിറ്റഴിക്കുന്ന സമയത്തു തന്നെ സൗദിയയിലെ നജുദിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു തൗഹീദ് മറ്റൊരു നവോത്ഥാനം കേരളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നത് കടുത്ത യുക്തിവാദമാണെങ്കിൽ നജിദിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നത് കടുത്ത തീവ്രവാദവും അന്ധവിശ്വാസവുമാണ് എന്നാൽ പരസ്പര വൈരുദ്ധ്യമായ ഈ അന്ധവിശ്വാസവും യുക്തിവാദവും വഹാബികളുടെ അടുക്കലയിൽ പത്തെഴുപത് കൊല്ലക്കാലം ഒരേ ചട്ടിയിലാണ് വറുത്തെടുത്തിരുന്നത് കലഹങ്ങളോ കലാപങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ട് അന്ന് ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന യുക്തിവാദത്തിൽ ുണ്ടായിരുന്നത് ബലമുണ്ടായിരുന്നു 
നജിദിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന ആശയത്തിന് ബലം കുറവാണ് അതിന്റെ ആളുകൾ കുറവായത് കൊണ്ട് അവരിങ്ങനെ മറ്റേ ഈജിപ്ത്യൻ തൊഴിലിന്റെ സിറ്റൌട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഒതുങ്ങിക്കൂടലാണ് പിന്നീട് കേരളത്തിലേക്ക് അതുപോലെ നമ്മുടെയൊക്കെ നാടുകളിലേക്ക് സൗദി അടക്കമുള്ള അറേബ്യൻ രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം വ്യാപിച്ചപ്പോ അറേബ്യയിലുള്ള ഒരുപാട് സംസ്കാരം നമ്മിലേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കടന്നു വന്നു അതിൽപ്പെട്ടതാണ് ഷവർമയും ബ്രോസ്റ്റും കുഴിമന്തിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുഴിമന്തി അടക്കമുള്ള ഒരുപാട് സംസ്കാരങ്ങൾ കേരളത്തിലേക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്യപ്പെട്ടതോടൊപ്പം വ്യാപകമായി കേരളത്തിലേക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്യപ്പെട്ടു അങ്ങനെ നേരത്തെ വഹാബികളുടെ അടുക്കളയിൽ ന്യൂനപക്ഷമായിരുന്ന നജിദിയൻ തോഹീദിന് ആളുകൂടി ആളുകൂടിയപ്പോ അടുക്കളയിൽ ഈജിപ്ത്യൻ തോഹീദിനും നജിദിയൻ തോഹീദിനും പവർ ബലാബലമായി ബലാബലമായ പടികൂടി അങ്ങനെയാണ് അടുക്കളയിൽ രണ്ടുകൂട്ടർക്കും ആധിപത്യം പാടില്ല ഭാര്യക്കും ഭർത്താവിനും തുല്യ അധികാരം ഉണ്ടായ തല്ല് തീരൂല ഇതുപോലെ ഈ രണ്ടാശയവും ഒരേ ബലത്തിലെത്തിയപ്പോൾ വഹാബിപ്രസ്ഥാനം രണ്ടായി ഭിന്നിക്കുകയാണ് അതാണ് ചങ്ങരംകുളവും അതുപോലെ മടവൂരും മുജാഹിദും എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് പിന്നെ അത് ഉല്ലംഘായി പൊട്ടിത്തെറിച്ചതുപോലെ ആയിരക്കണക്കിന് ആശയങ്ങളിലൂടെ വിവിധ ഗ്രൂപ്പുകളായി വഴി പിരിഞ്ഞ് ശിഥിലീകരിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് ഈ യുക്തിവാദം കൊണ്ടുവരുമ്പോ അന്ന് വരെ കേരളത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസങ്ങൾക്കൊക്കെ നിരക്കാത്തതാണ് ഈ നവോത്ഥാനത്തിന്റെ പേരിൽ കേരളത്തിൽ വഹാബികൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ബുദ്ധിക്കൊക്കാത്തത് മുഴുവനും വഹാബികൾ ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് വെട്ടിക്കളഞ്ഞു സിഹ്റു ഫലിക്കൂല കണ്ണേർ തട്ടൂല ബറക്കത്തില്ല അമ്പിയാവുലിയാക്കളുടെ മൊഴിയത്ത് കറാമത്ത് കിട്ടൂല തേടാൻ പറ്റൂല ഇങ്ങനെ അന്ന് വരെ നമുക്കിടയിൽ ഇസ്ലാമികമായി പൂർവികരാൽ പരിചയപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ആശയങ്ങളൊക്കെ വഹാബികൾ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് നിഷ്കാസനം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി പക്ഷേ വറക്കത്തില്ല എന്ന് അങ്ങാടിയിൽ പ്രസംഗിച്ചിട്ട് കാര്യമല്ലല്ലോ വറക്കത്തുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഹദീസുകൾ ഇസ്ലാമിലുണ്ട് ആ ഹദീസുകൾ അപ്പൊ വഹാബികൾ എന്തു ചെയ്തു അതൊരു മുജാഹിദ് മൗലവി വിശദീകരിച്ച് തരാൻ പണ്ട് കാലത്ത് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം ഉണ്ടാക്കിയ മൗലവിമാർ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം ഉണ്ടാക്കുമ്പോ ഹദീസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നിടത്ത് സ്വീകരിച്ച മൂന്ന് ശൈലിയും ഒരു ശൈലി എന്താണ് ചില ഹദീസുകളെ നൂറ് ശതമാനം സ്വീകരിച്ചു എന്തുകൊണ്ട് അത് വഹാബികളുടെ യുക്തിക്ക് വലിയ അപകടമൊന്നും വരുത്തുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് സ്വീകരിച്ചു ചില ഹദീസുകൾ ലൈഫ് ആണ് എന്ന് പറയാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് വഹാബികൾ ലൈഫ് ആക്കി വലിച്ചെറിഞ്ഞു എന്നാൽ മൂന്നാമത് മൗലവി പറയുന്ന ആശയം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം മൂന്നാമത് മൗലവി പറയുന്നത് എന്താണ് ചില ഹദീസുകൾ കണ്ടപ്പോൾ ആ ഹദീസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത റിപ്പോർട്ടർമാര് വഹാബികൾക്കും സ്വീകാര്യരാണ് അവരും അംഗീകരിക്കുന്ന ഇമാമീങ്ങളാണ് അതേ വഹാബികൾക്കും സ്വീകാര്യരായ ഇമാമീങ്ങള് അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ ഹദീസായി സമുദായത്തെ പഠിപ്പിച്ച ഹദീസുകള് വഹാബി അന്ധവിശ്വാസമാണെന്ന് പറയുന്നതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹദീസുകളാണ് വഹാബികൾ വിശ്വാസമാണെന്ന് പറയുന്നതിനെ അല്ല എന്ന് സ്ഥാപിക്കുന്ന ഹദീസുകളാണ് ഈ ഹദീസ് ആൾക്കാർക്ക് പറഞ്ഞുകൊടുത്താൽ പിന്നെ വഹാബികളുടെ യുക്തിവാദം മതമായി ആൾക്കാർ സ്വീകരിക്കൂല അതിനു വേണ്ടി വഹാബികൾ ചെയ്തത് എന്താണ് സ്വഹിയായ ഹദീസിൽ നിന്നു തന്നെ ചിലത് ജനങ്ങളോട് പറയാതെ വഹാബികൾ മാറ്റി വെക്കുകയാണ് അതാണ് ഒരു മുജാഹിദ് മൂലം വിശദീകരിച്ചു തരുന്നത് നമ്മൾ നമ്മൾ പ്രതികരിച്ചതുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാം മുജാഹിദ് പണ്ഡിതന്മാരായ മുൻകാല നേതാക്കന്മാർ ജയ്ദ് മൗലവി എം സി സി അബ്ദുറഹ്മാൻ മൗലവി അതുപോലെ കെ എം മൗലവി പിന്നെ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് മൗലവി ജമാലുദ്ദീൻ മൗലവി അതുപോലെ തന്നെ പറപ്പൂർ അബ്ദുറഹ്മാൻ മൗലവി അലയു മൗലവി എൻ ബി അബ്ദുൽ സലാം മൗലവി കെ പി മുഹമ്മദ് മൗലവി എം ടി അബ്ദുറഹ്മാൻ മൗലവി എടപ്പാറ കുഞ്ചഹമ്മദ് മൗലവി മലപ്പുറം ഇസ്ഹാഖ് മൗലവി വെട്ടം അബ്ദുള്ള ഹാജി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അജബായി നോക്കുന്നത് ഏതാ ടീം എന്ന് ആലോചിച്ചിട്ടല്ലേ മമ്പരന്തങ്ങൾ പാപ്പാനെ പറഞ്ഞ പങ്ങൊക്കെ മനസ്സിലാവും ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞ മഹദൂം തങ്ങളെ അമ്മക്കൊക്കെ അറിയും അതുപോലെ ഹവർ മൗത്തിലെ തങ്ങന്മാരെ അമ്മക്കൊക്കെ അറിയും ഇപ്പറഞ്ഞ സാധനങ്ങളെ മാപ്പിളാർക്കോ അല്ലാത്തോൽക്കോ പരിചയമല്ല ഏതായാലും അങ്ങനത്തെ ഒരു കൂട്ടരാണ് ഈ സാധനം നമ്മൾ അടി കൊണ്ടെന്ന് ആ പണ്ഡിതന്മാർ ഹദീസുകളെ സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ 
ചില മാനദണ്ഡങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെ ഓലവാക ഒരു പുതിയ മാനദണ്ഡം ഹദീസ് സ്വീകരിക്കുന്നിടത്ത് വാവികൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചില ഹദീസുകളെ അവർ നൂറ് ശതമാനം സ്വീകരിച്ചു എന്തുകൊണ്ട് ആ ഹദീസിൽ വഹാബികളുടെ യുക്തിക്ക് നിരക്കാത്ത ആശയങ്ങളൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് ചില ഹദീസുകളെ നൂറ് ശതമാനം തല്ലിക്കളഞ്ഞു അത് ലൈഫാണ് പറയാൻ ഒരു വകുപ്പ് കണ്ടപ്പോ പിന്നെ നോക്കിയില്ല നീട്ടിയാണ് വലിച്ചെറിഞ്ഞതാ ചില ഹദീസുകൾ കണ്ടപ്പോൾ ചില ഹദീസ് കണ്ടപ്പോ അങ്ങാടിയിലിരിക്കണ ബാപ്പാന്റെ ഔറത്ത് മകം കണ്ട പോലെ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ ബാപ്പാനോട് പറയാ ബാപ്പിയല്ലേ പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ നാട്ടുകാർ മുഴുവത് കാണൂലേ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കുടുക്കിൽ ചില ഹദീസ് കണ്ടപ്പോ ഈ ഹദീസ് പറഞ്ഞാൽ അത് വഹാബി ആശയത്തിനെതിരാണ് എന്നാൽ ഈ ഹദീസോ അത് ലൈഫ് എന്ന് പറയാനേറ്റ വകുപ്പില്ല അപ്പോ വഹാബിയാണ് ആ ഹദീസ് എന്താ ചെയ്തത് നേരെ മേശന്റെ വലിപ്പ് തുറന്നിട്ട് ആ വലിപ്പുക്കണ് വെച്ചിട്ട് മേശണ പൂട്ടി തള്ളിക്കളയാൻ മനസ്സനുവദിക്കുന്നില്ല എന്താ കാരണം അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ റിപ്പോർട്ടർമാരോടുള്ള ബഹുമാനം കൊണ്ട് എങ്ങനെ വഹാബികൾക്കും ബഹുമാനമുള്ള വഹാബികൾക്കും സ്വീകാര്യരായ ഇമാമീങ്ങളാണ് ഹദീസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് എന്താണ് മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഹദീസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഹദീസ് പഠിപ്പിക്കാൻ ഇമാമീങ്ങൾ ഗ്രന്ഥം എഴുതുകയാണ് അത് പഠിപ്പിക്കാൻ ഇമാമീങ്ങൾ പാഠശാല നടത്തുകയാണ് അത് പഠിപ്പിക്കാൻ ഇമാമീങ്ങൾ ജീവിതം മുഴുവനും കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുകയാണ് എന്തുകൊണ്ട് അത് അള്ളാന്റെ ഹബീബ് ഈ സമുദായത്തെ പഠിപ്പിച്ച ഇസ്ലാമിന്റെ വിശ്വാസങ്ങളും കർമ്മങ്ങളുമാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ജനങ്ങൾക്ക് വഹാബികൾക്കും സ്വീകാര്യരായ ഇമാമീങ്ങൾ ഹബീബിന്റെ ഹദീസായി പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത ഹദീസുകള് മൗലവിമാരുടെ യുക്തിവാദത്തിനെതിരായത് കൊണ്ട് നാട്ടുകാരോട് പറയേണ്ട അത് തീരുമാനമെടുക്കുകയാണ് എന്നാൽ അതിലുള്ള വിഷയങ്ങളോ നമ്മുടെ വിശ്വാസങ്ങളെ തകർക്കുന്ന ആരായി നമ്മള് മമ്പ്രന്തങ്ങൾക്കത് എതിരല്ല ബുഹാരി ഇമാമിന് അതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല മുസ്ലിം ഇമാമിന് അതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഷാഫി ഇമാമിന് പ്രശ്നമല്ല വഹാബികൾക്കും അംഗീകാരമുള്ള ഇമാമികൾക്കൊന്നും ആ ഹദീസിൽ പറയുന്ന കാര്യം ഇസ്ലാമിന് നിരക്കാത്തതാണ് എന്നുള്ള അഭിപ്രായമല്ല പിന്നെ ഈ ഓണക്ക മൗലവിമാരുടെ യുക്തിവാദത്തിന് ആ ഹദീസ് എതിരാണ് അന്ധവിശ്വാസങ്ങളിലേക്കും അനാചാരങ്ങളിലേക്കും നയിക്കുന്നവയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ചില ഹദീസുകളെ അവർ മാറ്റിവച്ചു തവക്കുഫ് ചെയ്യുക എന്നതിന് പറയാം നിങ്ങൾ അതിൽ എന്ത് പറഞ്ഞാലും വേണ്ടില്ല തോന്നിയാസം തമ്മാടിത്തെന്നാണ് അതിന് മലയാളത്തിൽ പറയാം വഹാബികൾക്കും സ്വീകാര്യരായ ഇമാമീങ്ങൾ അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ ഹദീസുകളായി ലോകത്തെ പഠിപ്പിച്ച ആശയങ്ങള് ആ ആശയങ്ങൾ ഈ സമൂഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ പറയാതെ അത് പഠിപ്പിക്കാതെ അത് പ്രചരിപ്പിക്കാതെ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് വഹാബികൾ മാറ്റിവെച്ചു എന്ന് കാലങ്ങളായി കേരളത്തിലെ ഉലമാക്കൾ ഈ രാജ്യത്തെ വഹാബികളെ ഗണ്ണിച്ചുകൊണ്ട് തെരുവിൽ വന്ന് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തു പ്രസംഗിച്ച പരമസത്യോ വഹാബികൾ തന്നെ പച്ചയായി സമ്മതിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ സ്വഹിയായ കുറെ ഹദീസുകൾ ജനങ്ങളോട് പറയാതെ മാറ്റിവെച്ചപ്പോഴാണ് വഹാബികൾക്ക് വർക്കത്തില്ല എന്നുള്ള വിശ്വാസം വന്നത് കണ്ണേർ തട്ടൂല എന്നുള്ള വിശ്വാസം വന്നത് സിഹർ ഫലിക്കൂല എന്നുള്ള വിശ്വാസം വന്നത് അതുപോലെ ഷെയ്ത്താൻ എന്ന് പറയുന്ന സൃഷ്ടി അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടിയായി ഉണ്ട് എന്ന വിശ്വാസം വഹാബികൾ തള്ളിക്കളഞ്ഞത് ജിന്ന് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സൃഷ്ടി അള്ളാഹുവിന്റെതായി ഉണ്ട് എന്ന വിശ്വാസം വഹാബികൾ തള്ളിക്കളഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രമാണങ്ങളിൽ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല വഹാബികൾക്ക് കന്നട വെച്ച് പരിശോധിച്ചാൽ ജിന്നിനെയും ഷെയ്ത്താനെയും അവരുടെ റഡാറിലോ കന്നടകളിൽ കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്തതുകൊണ്ട് ജിന്ന് ഷെയ്ത്താൻ അടക്കമുള്ളതിനെ നിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ അവർ അവരുടെ ബുദ്ധിക്കനുസരിച്ചുകൊണ്ട് മതം വടക്കുകയാണ് പിന്നീട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഷവർമിയും അതുപോലെ തന്നെ ബ്രോസ്റ്റും കുഴിമന്തിയൊക്കെ മലബാറിലേക്ക് യഥേഷ്ടമായി മലയാളികൾക്കിടയിലേക്ക് കടന്നു വന്നതിന്റെ ഭാഗമായി നജിദിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ആശയങ്ങൾ കേരളത്തിലേക്ക് മലയാളികൾക്കിടയിലേക്ക് വ്യാപകമായി വന്നു അങ്ങനെ വന്നപ്പോ എന്ത് ചെയ്തു കുറെ ഹദീസുകൾ വഹാബികൾ കാണാൻ തുടങ്ങി പക്ഷെ അത് കാണുമ്പോഴും അർത്ഥം വെക്കണോടുത്ത് വഹാബികൾക്ക് പഴക്കും പിന്നെ അത് ഏത് അളവിലാ വിശ്വസിക്കേണ്ടത് അവിടെയും വഹാബിയൊക്കെ പേക്കും കാരണം ഇമാമിങ്ങളിൽ നിന്നല്ലല്ലോ ഇത് പഠിക്കണേ അങ്ങനെ വഹാബികൾ കേരളത്തിൽ മാറ്റിവെച്ച കുറെ ഹദീസുകൾ സൗദി അറേബ്യ അടക്കമുള്ള നാടുകളിൽ പോയി വരുന്ന കേരളത്തിലെ ചില മൗലവിമാർ കണ്ടു അങ്ങനെ കണ്ടപ്പോ പിന്നെ കേരളത്തിലെ കുറച്ച് മൗലവിമാര് പ്രസംഗിക്കാൻ തുടങ്ങി ഹദീസ് പൂർത്തിയാക്കാൻ പാടില്ല 
ഹദീസ് മറച്ചു വെക്കാൻ പാടില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞ ആശയങ്ങൾ മുഴുവനും ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കണമെന്ന് മുജാഹിദിൽ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ പ്രസംഗിക്കാൻ തുടങ്ങി ഞാനൊരു അല്പ ഫാസ്റ്റ് കുറച്ചിട്ട് പറയാം ബാസ് കുറച്ചിട്ടും പറയാം കേട്ടോ അർത്ഥം കേട്ടോ നാം അവതരിപ്പിച്ച തെളിവുകളും മാർഗദർശനവും വേദഗ്രന്ഥത്തിലൂടെ ജനങ്ങൾക്ക് നാം വിശദമാക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം മറച്ചു വെക്കുന്നവരാരോ അവരെ അള്ളാഹു ശമിക്കും ജിന്നിനെ പറ്റി അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ഒരാഴ്ചയിൽ ആ ആയത്തെ എന്നെ അടുത്ത് ഇരുത്തുക ആ ആയത്തെ എന്നെ മാറ്റുക പാതകമല്ലേ ആണ് അപരാധമല്ലേ അതെ അപകടമല്ലേ ഓ വിശ്വാസി സമൂഹമേ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പറ്റി നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റിയിരിക്കണോ അള്ളാന്റെ ദൗബ്യത്തോടോ ഒന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല നമ്മളൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഇസ്ലാം കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് കേട്ടോ അല്ല നമ്മുടെ ബാപ്പാരും വല്ലിപ്പാരും ഉസ്താദുമാരും ഉസ്താദുമാരുടെ ഉസ്താദുമാരൊക്കെ ഈ രാജ്യത്ത് വർക്കത്തുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിച്ചോലാണ് സിഹർ ഫലിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചോലാണ് കണ്ണേർ തട്ടുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചോലാണ് മഹാന്മാർ എന്ത് ഈ ലോകത്ത് ഖുർആാനും സുന്നത്തുമായി പഠിപ്പിച്ച വിശ്വാസ കർമ്മങ്ങളുണ്ടോ അതിൽ നിന്നൊന്നു പോലും നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടില്ല നമുക്കതുകൊണ്ട് ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല വഹാബികളിൽ ചിലർക്ക് പണ്ടില്ലാത്ത കണ്ണേറുപ്പ തട്ടാൻ തുടങ്ങി പണ്ടില്ലാത്ത സീഹറുപ്പ ഫലിക്കാൻ തുടങ്ങി പണ്ട് കിട്ടാത്ത വർക്കത്തുപ്പ കിട്ടാൻ തുടങ്ങി എന്തുകൊണ്ട് ഹദീസുകൾ മാറ്റി വെച്ചത് വലിപ്പ് തുറന്നിട്ട് പുറത്തെടുത്തപ്പ കണ്ടതാണ് ആരെ കാത്തിരിക്കുക ആരും കാത്തുക്കണ്ട മൂമിനിങ്ങളെ ഇമാമിങ്ങൾ എങ്ങനെ ജീവിച്ചോ അങ്ങനെ ജീവിച്ചാണ് മൗത്തായ മതി അന്നെ കിതാബിനെതിരെ പ്രവർത്തിച്ച സ്വർഗം തരാന്ന് റസൂൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അതൊക്കെ വഹാബിയാളാ പറയുന്നത് എന്താ പറഞ്ഞത് അള്ള അവതരിപ്പിച്ച തെളിവ് കണ്ണ് കണ്ടിട്ട് അത് ചില ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി പറയാതെ മൂടി വെച്ചാൽ അള്ള ശപിക്കുന്ന് എല്ലാ മലക്കുകളും ഒന്നടകെ ശപിക്കുന്നു സഹോദരിമാരെ പറ അള്ളാന്റെ ശാപകോപങ്ങൾ കിട്ടുന്ന ആളാകണോ നമ്മള് വേണ്ടെങ്കിൽ വേഗ വഹാബീസത്തിന്റെ കുപ്പായം കഴിച്ചിട്ട് പഴയ തറവാട്ട് കൊണ്ട് വന്നോളി ഒരു മാനക്കേടും കരുതണ്ട പറയ പടച്ച തമ്പുരാന്റെ ശാപകോപങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ പാത്രീഭൂതരാകണോ പക്ഷെ പിന്നെ പശ്ചാത്തപിച്ചു പിന്നെയോ നിലപാട് നന്നാക്കി അതെ മേശന്റെ വലിപ്പ് തുറന്ന് കൂത്തി വെച്ച അതീസൊക്കെ മേശപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു വിശദീകരിച്ചു കൊടുത്തു കേക്ക ആളുണ്ടാവില്ല അയിമ്പത് കൊല്ലം ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലം മുമ്പ് നിങ്ങൾ കണ്ണേറ് തട്ടൂല എന്ന് പറഞ്ഞ അതീസ് പൂത്തി വെച്ച് പ്രസംഗിച്ചപ്പോ ആ പ്രസംഗം കേട്ട വയസ്സായ വഹാബിയാളും ഒഴിവപ്പോ പള്ളിത്തൊടുവിലും കബറിലും ആണ് ഇങ്ങൾ ഈ അതീസിന്റെ ചെമ്പിന്റെ മൂടിയൊക്കെ തുറന്നപ്പോ തന്നെ ഈ സാധുക്കൾ കവറിലെത്തി ഐറ്റഞ്ഞ് തോവയ്യാൻ പെടല്ല ഇങ്ങളെ വിശദീകരണം കേൾക്കാൻ ഒരു പടല്ല കബറിൽ ഒറ്റപ്പെടുന്നതിന്റെ മുമ്പ് തെറ്റിദ്ധരിച്ച മുസ്ലിം ഇങ്ങളെ രക്ഷപ്പെട്ടോളൂ വിശദീകരിച്ചു കൊടുത്താലോ കേൾക്കാൻ ആളുണ്ടാവില്ല പള്ളിത്തൊടുവിലെത്തിയ അവന്റെ തൗബ അല്ല സ്വീകരിക്കും അതിന് ചെങ്ങായി ഓമ്പട ഹയാത്തിലും ആണ്ടേ അന്റെ ഒക്കെ ഇരുപത് കൊല്ലം മുമ്പത്തെ വയല് കണ്ണേറ് തട്ടൂല എന്നും കേട്ട് അതീസ് നിഷേധിച്ചപ്പം പള്ളിത്തൊടുവിലെത്തിയില്ലേ ഞാൻ എന്റെ തൗബന്റെ പോവാൻ തൂപയാൻ പോപ്പുണ്ടോ കണ്ടോ ഉള്ളതുള്ളത് പോലെ എനിക്കറിയാം വളരെ പ്രഗൽഭനായ ഒരാൾ പറയാൻ ഞാൻ ഖുറാനില് ഷെയ്ത്താനെ കുറിച്ചും ജിന്നിനെ പറ്റി ആയത്ത് കണ്ടാൽ ഞാനത് അങ്ങ് മാറ്റി വെക്കും അതല്ലാത്ത ഞാൻ കുത്തുമ്പ പറയും എങ്ങനെ അള്ളാന്റെ ഖുർആാനിൽ തന്നെ ഷെയ്ത്താനെ പറ്റിയോ ജിന്നിനെ പറ്റിയോ ഒക്കെയുള്ള ആയത്തുണ്ടെങ്കിൽ വഹാബിയള കുത്തുബ പ്രസംഗത്തിൽ വഹാബിയുള്ളത് പറയില്ല ഇവനാരാ ഓനാണ് വഹാബി ഇവനാരാ അവനാണ് കടുത്ത വഹാബി 
ഇസ്ലാമിന്റെ <laughs> പുഷ്കലമാക്കി നിർത്തിയ ഈ മഹത്തായ നവോത്ഥാനം പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ അത് മുഴുവനും അനിസ്ലാമികമായി ചിത്രീകരിച്ച് ഇരുപത്തൊന്നിന്റെ ശേഷം നവോത്ഥാനമായി കൊണ്ടുവന്നത് അത് നിസ്സാര മുസീബത്തല്ല അത് കടുത്ത അപരാധമാണ് അത് കടുത്ത വിശ്വാസ നിരാസങ്ങളാണ് അത് കടുത്ത പ്രമാണ നിഷേധങ്ങളാണ് കേട്ടോ ജിന്നിനെയും ഷെയ്ത്താനെയും പറ്റി ഖുർആാനിലും അദീസിലും ഒക്കെ ഉള്ള ആയത്തും കാര്യങ്ങളും ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞില്ല എന്ന് മാത്രല്ല വഹാബികൾ അവരുടെ ബുദ്ധിക്കൊക്കാത്തത് കൊണ്ട് അത് വിശ്വസിച്ചില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അക്കാലം വരെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാനിലും അദീസിലും ഒക്കെ അള്ളയും ഹബീബും പഠിപ്പിച്ച ഷെയ്ത്താനും ജിന്നും അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ പഠിപ്പിച്ചത് അതേ അളവിൽ മുസ്ലിമീങ്ങളായ നമ്മുടെ പൂർവികർ വിശ്വസിച്ചു പോന്നു ആ വിശ്വസിച്ചു പോന്ന മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കു പകരം ഒരു പുതിയ ഇസ്ലാമിനെയും യുക്തിവാദത്തെയും കൊണ്ടുവന്ന വഹാബികൾ ആ യുക്തിവാദം ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിൽ കേരളത്തിലെ സമൂഹത്തിനിടയിൽ വിതരണം ചെയ്യാൻ അവർ ചെയ്ത കടുത്ത ചില അപരാധങ്ങൾ വേറെയുണ്ട് അതെന്താണ് അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന വിശ്വാസികൾ ഹദീസിലും ആയത്തിലും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒന്നുപോലും മറച്ചു പിടിക്കാതെ പറഞ്ഞ അളവിലും തൂക്കത്തിലും വിശ്വസിച്ചു എന്ന കാരണത്താൽ അവരെ ശൈത്താൻ സേവകരായി ചിത്രീകരിച്ചു അവരെ അവരെ വിവരമില്ലാത്തവരായി ചിത്രീകരിച്ചു അവരെ അന്ധവിശ്വാസികളായി ചിത്രീകരിച്ചു അങ്ങനെ കേരളത്തിലെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഒരുപാട് അന്ധവിശ്വാസത്തിലാണ് അവരെയൊക്കെ നന്നാക്കാനുള്ള ആളുകളാണ് ഞങ്ങൾ എന്ന് പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇരുപത്തൊന്ന് മുതൽ ഇന്നും ഈ കള്ള നാണയം മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കിടയിൽ വഹാബികൾ പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഭാഗമായി ഒരു വഹാബി മൗലവി പ്രസംഗിക്കാൻ എന്താണ് മൗലവി പ്രസംഗിക്കുന്നത് വഹാബി മൗലവി പ്രസംഗിക്കുന്നത് ഈ രാജ്യത്ത് വഹാബി പ്രസ്ഥാനം വരുന്നതിന്റെ മുമ്പ് നാട്ടിലാകെ ശൈത്താൻകൂക്കെ നിന്ന നാട്ടിലെല്ലാരും ജിന്നു കൂടി ജീവിക്കേ ശൈത്താം പറമ്പ് ശൈത്താം സേവയ്ക്കായിരുന്നു പടം ഉണ്ടായിനി വഹാബി സംബന്ധപ്പെടാണ് അതൊക്കെ അല്ലാതെയായത് എന്നാണ് ഒരു മൗലവി അഭിമാനം കൊള്ളണ്ട മനുഷ്യന്മാര് വഹാബി പ്രസ്ഥാനം കേരളത്തിൽ വരുമ്പോ എല്ലാരും ബോധം ബോധം കെട്ട് കിടക്കണം എന്താ ബോധക്കേട് അള്ളാന്റെ കുർബാനിലും അതീസിലും ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചു കേരളത്തിൽ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം വരുമ്പോ ഉണ്ടായിരുന്ന അവസ്ഥ ചെയ്താൻ കൂക്കലായിരുന്നു എന്തിനാ ഈ പരിഹാസം ഖുർആാനിലുള്ള ഷെയ്ത്താനെ പറ്റി പറഞ്ഞ ആയത്ത് മറച്ചു വെക്കാതെ കുത്തുബയിലും വേദിലൊക്കെ നമ്മൾ ആലിമികൾ സമുദായത്തെ പഠിപ്പിച്ചു അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്ത വഹാബികൾ അത് വിശ്വസിച്ച മുസ്ലിമീങ്ങളെ പരിഹസിക്കാൻ ഒരറ്റത്ത് കൂക്കിയാല് അടുത്തറ്റത്ത് അടങ്ങൂല ഞങ്ങളെ നാട്ടിലൊന്നും അങ്ങനത്തെ ഒരു കൂക്കില്ലേ ഇപ്പൊ കൂക്കുണ്ട് അത് വഹാബികൾക്ക് സ്വാധീനമുള്ള ഇടവണ്ണയിലും അതായാലും ജിന്ന് ബാധയും ബോധങ്കടലും ഈ രൂപത്തിൽ ബോധക്കേട് സംഭവിച്ച് ചങ്ങലകൾ പൂട്ടിക്കിടപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലെ മാനസിക രോഗം ബാധിച്ചും ജിന്ന് ബാധിച്ചും പ്രയാസപ്പെടുന്നവരായിരുന്നു എന്നാൽ സുഹൃത്തുക്കളെ ഇനി വേറൊരു മൗലവി പറയുന്നത് കേരളത്തിലേക്ക് എവറടി ടോർച്ചും മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനവും ഒപ്പാണ് അത്ര വന്നത് അത് എപ്പോ വന്ന് മുജാഹിദ് വന്നത് നമ്മക്കറിയാം അതേ ഇപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കണ്ടുള്ളൂ ടോർച്ചിന്റെ കണക്ക് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടില്ല ഇരിക്കട്ടെ അത് രണ്ടും ഒപ്പാണ് വന്നത് ആ രണ്ട് സാധനം പാടെ വന്നപ്പോ നാട്ടിലാകെ വെളിച്ചം വെച്ചു അതുകൊണ്ട് നാട്ടിന്ന് കുറെ ശൈത്താം പറമ്പില്ലാതെയായി അപ്പൊ മൗലവി പറയണേ എവിടെ നിങ്ങളെ വീട്ടിലും നിങ്ങളെ കുടുംബത്തിലും യാ അല്ല രാത്രി ആവുമ്പോ ഒരു എവറടിന്റെ മുമ്പ് എല്ലായിടത്തും ചെയ്താൻ പറമ്പും ചെയ്താൻ തൊടുകയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇല്ല എല്ലായിടത്തും ഷെയ്ത്താൻ പറമ്പില്ല അതേ സമയത്ത് എല്ലായിടത്തും ഷെയ്ത്താനെ പറ്റിയൊക്കെ പറഞ്ഞ ആയത്തും ആലിമി നിങ്ങൾ വയലറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനോ എവറടി ടോർച്ച് ഏകദേശം ഒരേ കാലത്തിലാ വന്നത് പക്ഷേ എവറടി ടോർച്ച് വന്നപ്പോ അത് ഒറിജിനൽ കമ്പനിന്റെ 
ഇരുപത്തൊന്നിന് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിൽ വന്നപ്പോ അതൊരു ചൈന പ്രൊഡക്റ്റ് ചൈനി ഒറിജിനൽ ഇസ്ലാം അല്ലായിരുന്നു ഒരു ചൈന ഇസ്ലാമേ ഇത് രണ്ടും ആണ് വന്നപ്പോ ഒരുവിധം പറമ്പക്കട ഒഴിഞ്ഞത് ഇപ്പൊ ടോർച്ച് ഒക്കെ ചൈന ആയപ്പോ ചൈന മുജാഹിദ് ഇറങ്ങിത്തുടങ്ങി അത് മുജാഹിദ് മുമ്പ് തന്നെ ചൈനയാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിലുള്ള ചൈന പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിരുന്നു ഈ മുജാഹിദ് എന്ന് പറയുന്നത് സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനത് ഒരു ഇസ്ലാഹി പ്രസ്ഥാനമാണ് അതൊരു നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനമാണ് ആ നവോത്ഥാനം കേരളത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്നത് സുഹാബികളിലൂടെയാണ് അത് മഹാന്മാരായ കോഴിക്കോട് കാതിമാരിലൂടെ ഈ രാജ്യത്ത് സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടു അതുപോലെ ഹലർമൗത്തിലെ സാധാത്തുക്കളും അതുപോലെ മഹ്ദൂമുമാരും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആത്മീയവും വൈവിധ്യവുമാകുന്ന വഴിയിടങ്ങളിലൂടെ താവഴികളിലൂടെ ഈ രാജ്യത്ത് ഇസ്ലാമിക നവോത്ഥാനം സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ ലോകത്ത് നമുക്കിടയില്ലത് നിലനിൽക്കുന്നത് പോലെ ലോകത്ത് വേറെ ഒരു ഇസ്ലാമിക രാജ്യത്ത് പോലും സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നാൽ സഹോദരന്മാരെ നമ്മൾ നോക്കണം ആ ഇസ്ലാമിക നവോദാനം ഇനിയോ വഹാബികൾ ഇവരുടെ ഈ കള്ള നാണയം ചെലവാക്കാൻ പൂർവീകരായ മുസ്ലിം നേതാക്കളോട് അറപ്പും വെറുപ്പുണ്ടാക്കണം അതിനുവേണ്ടി വഹാബികൾ അങ്ങാടിയിൽ പ്രചരിപ്പിച്ച വേറെ രാഷ്ട്രീയം എന്താണ് ഈ രാജ്യത്തെ മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾക്ക് അടിപ്പാവാട വരെ കൊടുത്തത് ധരിപ്പിച്ചത് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനാണ് എന്തിനാ ഇത് പറയുന്നത് മുമ്പ് കാലത്ത് സമൂഹത്തിൽ മാറുമറക്കാൻ അനുമതി നിഷേധിക്കപ്പെട്ട് അതിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി സമരം ചെയ്ത ഒരു ചരിത്രം ആധുനിക ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് വായിക്കുന്ന വരും തലമുറയുടെ മനസ്സുകളിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു മുസ്ലിം സമുദായത്തിലെ പണ്ഡിതന്മാരും ഇതൊക്കെ അല്ലാതെയാക്കിയത് മുജാഹിദുകളാണ് എന്ന് വരുത്തി തീർത്ത് മൗലവിമാരോട് അന്തമായ വിധേയത്വവും അതുപോലെ പൂർവിക പണ്ഡിതന്മാരോട് അന്തമായ വിരോധവും ഉണ്ടാക്കാൻ പൊതു സമൂഹത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ചില ആലങ്കാരിക വർത്തമാനം പടായികളും വഹാബികൾ വഹാബീസം ചെലവാക്കാൻ വേണ്ടി വിശദീകരിക്കാൻ കൈവക്കാത്ത എന്തൊരു നന്മയാണ് ഈ സമൂഹത്തിനുള്ളത് കേരളത്തിലെ മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾ അടിപ്പാവാട ധരിക്കാത്ത ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു അറിയുമോ നിങ്ങൾക്ക് ഞമ്മക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സംഗതി അറിയില്ല ഒന്നെന്തോയിച്ചാല് അതങ്ങനെ പാളിയൊക്കാൻ പറ്റിയൊരു സ്ഥലമല്ല അതുകൊണ്ട് അടിപ്പാവാട ഇട്ടോ ഇട്ടില്ലെന്ന് ഞമ്മക്ക് അറിയില്ല രണ്ടാമത്തേത് സുഹൃത്തുക്കളെ അങ്ങനെ അടിപ്പാവാട മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾ ധരിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളൊരു ഫത്വ കേരളത്തിലെ ഉലമാക്കൾ ഒരു കാലത്തും നടത്തിയിട്ടില്ല സ്ത്രീകൾ മുഴുവനും മറയണം ാണ് അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ പ്രമാണോ അത് തന്നെയാണ് പൂർവികരായ പണ്ഡിതന്മാര് ഈ ഉമ്മത്തിനെ പഠിപ്പിച്ചതും എല്ലാ നന്മയിലും വഹാബികൾ കൈവച്ച് അവസാന ഒളിമുറിയിനോടുത്തും കുളി നിർബന്ധാനോടുത്തും ഒക്കെ വഹാബികൾ കൈവച്ചു അങ്ങനെ പൂർവികരായ തലമുറ ഈ സമുദായത്തിലെ സ്ത്രീകൾക്ക് ഔറത്ത് മറക്കാൻ പോലും അവസരം നിഷേധിച്ചിരുന്നു എന്ന് വരുത്തി തീർത്ത് പൂർവികരായ മുസ്ലിം ആലിമീങ്ങളെ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തവരായി ചിത്രീകരിക്കാണ് എന്നാൽ ഇപ്പൊ വഹാബിപ്പ സ്ഥാനത്തിന്റെ ഇത് ആദ്യം തന്നെ ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിൽ വന്നൊരു ചൈന പ്രൊഡക്റ്റ് ആണല്ലോ ചൈന ഉൽപ്പന്നങ്ങളൊക്കെ വേഗം കേടരുന്നാണ് നാട്ടുകാര് പറയലുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വഹാബിപ്പ സ്ഥാനത്തിന്റെ നവോത്ഥാനം ഒരു നൂറ് കൊല്ലം തകിയിടിന്റെ മുമ്പ് തന്നെ അത് ആകെപ്പാടെ പൊളിഞ്ഞ് പാപ്പരായി ഇപ്പ വഹാബികളെ കഥങ്ങൾക്ക് അറിയോ മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുത്തതും മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾക്ക് അടിപ്പാവാട കൊടുത്തതും മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ രാജ്യത്ത് ചെലവാക്കിയ ഈ കള്ളച്ചരക്ക് വഹാബികളുടെ ഈറ്റില്ലവും പോറ്റില്ലവുമാണ് എന്റെയൊക്കെ നാടിന്റെ അടുത്തുള്ള ഇടവണ്ണ എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശം ആ ഇടവണ്ണയിൽ വഹാബികളുടെ ഒരു വലിയ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനമുണ്ട് ആ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനമാണ് ഇടവണ്ണ ജാമിയാനദവിയ ആ ജാമിയാ നദിവിയയിൽ പർദ്ദക്ക് വിലക്ക് അടിപ്പാവാട വരെ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ധരിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത ഒരു വഹാബിപ്പ സ്ഥാനത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ഒരു മുസ്ലിം പെൺകുട്ടിക്ക് പർദ്ദ ധരിച്ചു പോകാൻ പാടില്ല ഇതൊരു ക്രിസ്ത്യൻ മിഷനറിയുടെ സ്ഥാപനമല്ല അങ്ങനെ പർദ്ദ ധരിച്ചുകൊണ്ട് ബി എഡ് പഠനത്തിന് വേണ്ടി കടന്നു ചെന്ന ഒരു വഹാബിയായ പെണ്ണിനോട് ഇന്നത്തെ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ തലതൊട്ടപ്പനായ അദ്രൈമാൻ സലഫി പറഞ്ഞത് പർദ്ദ ധരിച്ച് നടക്കാനാണെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ധരിച്ചാ മതി ഇവിടെ ധരിക്കണ്ടാണ് യഥാർത്ഥ 
ലോകത്തിൽ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ പരിത പർദ്ദ ധരിച്ചോളണമെന്നില്ല മഹറമായ ആൾക്കാർ അടിയിൽ അതേ സമയത്ത് സഹോദരന്മാരെ പർദ്ദ ധരിക്കേണ്ട അന്യ പുരുഷന്മാരെ മുന്നിലാണ് പ്രത്യേകമായി എന്നാൽ അവിടെ ധരിക്കേണ്ട വീട്ടിൽ അടുക്കളയിൽ ധരിച്ചാൽ മതി എന്നാ പറഞ്ഞു അതിന്റെ പേരിൽ ആ മുസ്ലിം സ്ത്രീക്ക് പഠനം മുടക്കേണ്ടി വന്നു എന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ വരികയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് ഇസ്ലാമുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ചേർത്തി പറയാവുന്ന ഒരു സാധനമേ ആയിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിലെ പ്രബോധകന്മാർക്ക് അവകാശപ്പെടാവുന്ന ഒന്നും വഹാബികൾക്ക് ചരിത്രത്തിൽ അവകാശപ്പെടാൻ കഴിയില്ല ഒരു വഹാബി മൗലവി തന്നെ പറയാം എന്താണ് വഹാബി മൗലവി പറയുന്നത് ലോകത്തൊരു ഇസ്ലാമിക പ്രവാചകൻ വന്നാൽ ആ പ്രവാചകന്റെ കാലത്തുള്ള എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും ആ പ്രവാചകനെ കുറിച്ചറിയും ആ നാട്ടിലെ പണക്കാർക്കും സാധുക്കൾക്കും മുതലാളിക്കും തൊഴിലാളിക്കും അതുപോലെ വ്യവസായിക്കും അതുപോലെ ഈ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും സാധാരണ അടിത്തട്ടിലുള്ള മനുഷ്യനും ഇങ്ങനെ പ്രബോധിത സമൂഹത്തിന്റെ മുഴുവൻ പൾസറിഞ്ഞ് അവർക്ക് മുഴുവനും അനുഭവിക്കാനും ആസ്വദിക്കാനും പറ്റിയ തലത്തിൽ എല്ലാവരെയും സമഗ്രമായി സർവതല സ്പർശിയായി ഇടപെടുന്ന ഒരു ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനമാണ് മഹാന്മാരായ പ്രവാചകന്മാർ നിർവഹിച്ചത് അതുകൊണ്ട് പ്രവാചകന്മാർക്ക് എല്ലാരും അറിയാം പക്ഷെ ഇന്ന് ആ പ്രവാചകന്റെ പിൻഗാമികളാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന വഹാബികളെ ലോകത്തൊരാൾക്കും പരിചയമില്ല എന്നാണ് മൗലവി പറയുന്നത് വഹാബികളെ ആർക്കും പരിചയമില്ല എന്ന് മാത്രല്ല വഹാബികളെ പരിചയമില്ല എന്ന് മാത്രല്ല വഹാബികൾ യാഥാസ്ഥികനും ലോകം തിരിയാത്തവരുമായി ചിത്രീകരിക്കുന്ന പണ്ഡിത സമൂഹത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയായി കാന്തപുരം മുസാദിനെ ഈ ലോകത്തെല്ലാവർക്കും പരിചയമുണ്ട് എന്ന് കൂടി മൗലവി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് വല്ലാത്തൊരു കാര്യത്തെ ഞാൻ പറ്റി പറ്റി പറയാം പ്രവാചകന്മാരുടെ പ്രബോധനം ഖുറാനിലൂടെ വരച്ചു കാണിച്ച കേസിയുടെ പുസ്തകത്തിൽ ആ വിലാപം ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ വിലാപം നമ്മൾ പ്രബോധനത്തിന്റെ ചരിത്രം പറയുന്ന പുസ്തകങ്ങളിൽ ആ വിലാപം നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ വിലാപം എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു പ്രവാചകനെ അള്ളാഹു നിയോഗിച്ചിട്ട് ആ പ്രവാചകനെ അറിയാത്ത ഒരു മനുഷ്യരും ആ നാട്ടിൽ അതായത് ആ പ്രവാചകൻ അറിയാത്ത ഒരു മനുഷ്യരുണ്ടായിരുന്നില്ല ആ നാട്ടിൽ ഒരു പ്രവാചകൻ വന്നാൽ ആ നാട്ടിലെ മുഴുവൻ രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെയും മുഴുവൻ മേലാളന്മാരുടെയും മുഴുവൻ പ്രമാണിമാരുടെയും മുഴുവൻ ചെറ്റക്കുടിയിലുള്ളവരുടെയും മുഴുവൻ രാജകൊട്ടാരത്തിലുള്ളവരുടെയും ചർച്ച ആ പ്രവാചകന്മാരെ കുറിച്ചായിരുന്നു നമ്മളെ കുറിച്ച് ആർക്കറിയാം ആർക്കും അറിയില്ല നിങ്ങൾ പണിയെടുത്തത് അങ്ങനത്തെ സ്ഥലത്താണ് ഇസ്ലാമിക സംഘടനകളെ കുറിച്ച് ആർക്കറിയാം കേരളത്തിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ചെന്നാൽ ലക്ഷോപലക്ഷം വരുന്ന ആളുകൾക്ക് കേരളത്തിലെ ഒരു പക്ഷേ പബ്ലിസിറ്റി കൊണ്ട് ഒരു കാന്തപുരത്തെ അറിഞ്ഞേക്കാം കേരളത്തിൽ മാത്രല്ല അത് കർണാടകയിലും അറിയും അത് തമിഴ്നാട്ടിലും അറിയും ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ സ്റ്റേറ്റുകളിൽ പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട മുസ്ലിം ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ അവരുടെ സമുദ്ധാരണത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷയായി അവർ നോക്കി കാണുന്ന ഒരു മഹൽ നേതൃത്വമാണ് ഈ രാജ്യത്തെ മതേതര സമൂഹത്തിൽ ബഹുസര സമൂഹത്തില് മുസ്ലിം ന്യൂനപക്ഷത്തിന്റെ നേതൃനിരയിൽ നിന്ന് ബഹുസരതയോട് ചേർത്ത് പിടിക്കാവുന്ന നേതൃത്വമായി ഈ രാജ്യത്തെ അമുസ്ലിമീങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന പണ്ഡിത നേതൃത്വമാണ് മഹാനായ കാന്തപുരം സുൽത്താനുലമ കാന്തപുരം മുസ്താദ അള്ളാഹു അഫിയത്തുള്ള ദീർഘ ആയുസ് നൽകട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ കേരളത്തിൽ എല്ലാരും അറിയുന്ന പറയുന്ന മൂപ്പർക്ക് കേരളത്തെ പറ്റിയ വിവരമുള്ളൂ എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് കേരളത്തിന്റെ പുറത്തുള്ള സമൂഹത്തെ പറ്റി അറിയണവര് പറയും കേരളത്തിന്റെ പുറത്തും കാന്തപുരം മുസ്താദിനെ എല്ലാരും അറിയണുണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ പുറത്തുള്ള വിവരങ്ങൾ അറിയുന്ന ആളുകൾക്ക് അറിയാൻ കഴിയും ഇന്ത്യയുടെ പുറത്തും മുസ്ലിം ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ലോകം അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന പണ്ഡിത തേജസ്വി അത് സുൽത്താൻ കാന്തപുരം മുസ്താദാണ് നിങ്ങൾ നോക്ക് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കേരളത്തിൽ വഹാബികൾ ഒരു സമ്മേളനം നടത്തി ആ സമ്മേളനത്തിലേക്ക് യു എ യിൽ നിന്ന് ഒരു അറബിയെ കൊണ്ടുവന്നു ആ അറബി വഹാബികളുടെ സമ്മേളന സ്റ്റേജിൽ പ്രസംഗിക്കാൻ വേണ്ടി നിന്നു പക്ഷേ സദസ്സുക്ക് നോക്കിയിട്ട് ഒരു മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ചെന്ന ഒരു കോലോ സ്വഭാവം സംസ്കാരം ഒന്നും അറബിക്ക് കിട്ടണില്ല അതിങ്ങനെ ഒരു തല മറക്കാതെയും കോലം ചേരൂല്ലാതെ ഈ ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിമീങ്ങളും ഒക്കെ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ വ്യതിരിക്തതയും ഐഡന്റിറ്റിയും ആണല്ലോ അത് കാണാതെ പോ അറബിക്കാകെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ പഠിച്ചോ ഇത് മുസ്ലിമീങ്ങളെ പരിപാടി തന്നെയാണോ 
അവസാന അറബി ആലോചിച്ചു ഈ പരിപാടി മുസ്ലിമീങ്ങളതാണോ അല്ലേ എന്നറിയാൻ അറബി ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചു ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ഇപ്പൊ ഒരു ഇസ്ലാമിക സമ്മേളനം ഉണ്ടാവുമ്പോ ഷെയ്ഖ് അബൂബക്കർ അവിടെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഷെയ്ഖ് അബൂബക്കർ ഇവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കണ്ടെങ്കിൽ അത് മുസ്ലിം സമ്മേളനം എന്ന് കൂട്ട അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ വഹാബികൾ യു എ യിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന അറബി വഹാബി മൗലയുമാരോട് ചോദിക്കുന്നു ഷെയ്ഖ് അബൂബക്കർ അവിടെ മൗലയുമാർക്ക് വിയർക്കാൻ ശരീരത്തിൽ ഒരു ഇടവും ബാക്കിയില്ല അങ്ങനെ ഉടൻ അറബി പറഞ്ഞു എന്നെ ഷെയ്ഖ് അബൂബക്കറിന്റെ അടുത്ത് വേഗം കൊണ്ടുപോയിക്കോളില്ലെങ്കിൽ മാനാശത്തിന് കേസ് കൊടുക്കുക വഹാബിയാളെ ചെലവിൽ യു എ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് വഹാബികളുടെ കാറിൽ കാലന്തൂർ മർക്കസിൽ ഈ അറബിയെ വഹാബികൾ കൊണ്ടുവന്നിറക്കി പക്ഷെ നമ്മൾ അതൊന്നും പറയില്ല കാരണം അങ്ങനത്തെ ഒന്നും പറയുന്ന ഇഷ്ടല്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയലില്ല പക്ഷേ ഇത് കണ്ടു നിന്ന വേറെ മറ്റേ ഗ്രൂപ്പിലെ വഹാബി മൗലവി അത് പറഞ്ഞു തരാണ് വന്ന ചങ്ങരംകുളം സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത യു എ യിലെ പ്രതിനിധി ഷെയ്ഖ് അബൂബക്കറിനെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞത് അവസാനം കാരന്തൂരിലേക്ക് എ പി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാരുടെ അടുക്കലേക്ക് നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ പറഞ്ഞു അയച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ ശരിയെന്നത് സുഹൃത്തുക്കളെ അമ്പിയാക്കളി ലോകത്തെ പണ്ഡിതന്മാരിലേക്ക് വിറാസത്തായി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത ദൈവത്തിന്റെയും ആത്മീയതയുടെയും പിന്തുടർച്ചക്കാരായി പ്രബോധിത സമൂഹത്തിൽ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്ന പണ്ഡിതന്മാർ അവരെ ഈ സമൂഹത്തിനറിയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാം എന്നത് മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സന്ദേശമാണ് ഇസ്ലാം എന്നത് മനുഷ്യരെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന പ്രത്യാശാസ്ത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് മുഴുവൻ മനുഷ്യരിലേക്കും ഇസ്ലാമിന്റെ സന്ദേശം എത്തിച്ചുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിക പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പക്ഷത്തു നിന്നുള്ള ഇടപാടുകൾ നടത്തിക്കൊണ്ട് കാന്തപുരം ഉസ്താദ് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് കേരളത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് നിന്ന് മാത്രമല്ല ബഹുസര ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിം ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ പണ്ഡിത പ്രതിനിധിയായി ആ മഹാനിന്ന് ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പണ്ഡിതൻ എത്രയോ ഇസ്ലാമിക സമ്മേളനങ്ങളിൽ കടന്നു ചെല്ലുകയാണ് ആ പണ്ഡിതൻ ഒരു ഇസ്ലാമിക സമ്മേളനത്തിൽ സാന്നിധ്യമായി കടന്നു ചെല്ലുമ്പോ അവിടെയുള്ള ലോക പണ്ഡിതന്മാരുടെ മുഴുവനും കണ്ണുകളും കാതുകളും തൂർപ്പിച്ചു വെക്കുന്നത് ആ പണ്ഡിതന്റെ മുഖത്തേക്ക് അവിടത്തെ ആഹ്വാനങ്ങളിലേക്ക് ലോകത്തെ ഇസ്ലാമിക പ്രതിസന്ധികളെയും ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ട കാര്യങ്ങളെയും കുറിച്ച് ലോക തലങ്ങളിൽ ആലോചനകളും ചർച്ചകളും നടക്കുമ്പോ അതിന്റെ അന്തിമ പരിഹാരമായി വിധി പറയാൻ പലപ്പോഴും ഈ ലോകത്ത് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ആ ദൗത്യം മഹാന്മാരായ ലോക പണ്ഡിതന്മാർ ചുമതലപ്പെടുത്തുന്നത് കേരളം എന്ന് പറയുന്ന കൊച്ചു സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഗ്രാമാന്തുരമായ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് പള്ളിദർശുകളിലൂടെ പഠിച്ചു വളർന്ന കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെ ആധ്യാത്മികതയുടെ വഴികളിൽ പണ്ഡിത പവറോടുകൂടെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച് ആ വിരാതത്തിന്റെ തുടിപ്പുകൾ ലോകത്തോളം വളർത്തിയ മഹാനായ കാന്തപുരമുസ്താദിനെയാണ് ആ പണ്ഡിതൻ ലോകത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ചെന്നാൽ ആ പണ്ഡിതൻ ലോകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തിന് ചെന്നാൽ സഹോദരന്മാരെ അത് ലോകത്ത് വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ ആ പണ്ഡിതന്റെ കടന്നുവരവ് വളരെ ആവേശത്തോടുകൂടെ ആളുകൾ പരിഗണിക്കുകയാണ് ചാനലുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ് നോക്കി ഈ അടുത്ത ദിവസം മഹാനായ കാന്തപുരം മുസ്താദ് മലേഷ്യയിലെത്തുകയാണ് എത്ര ഞാനൊരു ഉദാഹരണം മാത്രം സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് എത്ര പ്രാധാന്യത്തോടുകൂടെയാണ് അവിടുത്തെ ചാനൽ ആ പണ്ഡിതന്റെ ആഗമനത്തെ വരവേൽക്കുന്നതും അവിടുത്തെ സമൂഹത്തിലേക്ക് അത് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നതും എന്നതിനെ ആ പണ്ഡിതന്റെ പ്രാധാന്യം ലോകം എങ്ങനെ വീക്ഷിക്കുന്നു എന്നതിന് വളരെ ചെറിയ ഒരു ഉദാഹരണം എന്ന നിലക്ക് നിങ്ങളെ ഞാൻ കേൾപ്പിക്കുകയാണ് توجه الشيخ أبو بكر أحمد المسلياري الأمين العام لجمعية أهل السنة والجماعة بالهند إلى ماليزيا في رحلة دعوية زار من خلالها عدد من مناطق ومدن ماليزيا وحضر جملة من المجالس الدعوية وسط إقبال كبير من الناس وفي هذه الرحلة زار عددا من المؤسسات العلمية والدعوية الإسلامية والتي تخدم الإسلام والمسلمين بشتى بقاع العالم 
اکرم اللہ سبحان و تعالی حاد البلاد الماليزيا في هذه الايام الماضيه بحضور علماء الوارثين والدعاة العاملين من بلاد الهند برئاسة العلامة الشيخ ابي بكر احمد حفظه الله ورعاه ഇത് വഹാബികൾ തന്നെ ഇന്ന് സമ്മതിക്കാം ആ നവോത്ഥാനം ഇന്ന് മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല പൊതു സഹോ സമൂഹത്തിന് പോലും ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു ഘട്ടത്തിയേക്കാണ് ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ എവിടെയോ വഹാബികൾ ഒരു സമ്മേളനം പ്രഖ്യാപിച്ചു കൂടിയേക്കാണ് കൊണ്ടടക്കാൻ ആളില്ല മുമ്പൊക്കെ വഹാബികൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ പിക്കപ്പ് വാനും പത്ത് കസാലയും ഒരു മൈക്കേറ്റി നമ്മളെ നാട്ടും കൂടി ഒക്കെ ഇങ്ങനെ വരലന്യ തോഴീത് പറയാ ഇങ്ങളെ നാട്ടിലൊക്കെ ഇപ്പൊ കുറച്ചൊക്കെ കാണുമെങ്കിലും ഞങ്ങളെ നാട്ടിൽ ഈ സാധനം മാഷിട്ടോക്കിയ കാണാതെ പക്ഷേ ഇപ്പൊ ഞങ്ങളെ നാടുകളിലൊക്കെ വഹാബികൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു തന്ത്രണ്ട് സമൂഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഞങ്ങൾ പറയുന്നതാണ് തോഹീദ് സമൂഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ ഞങ്ങൾ പറയുന്നതാണ് നവോത്ഥാനം സമൂഹത്തിൽ ഞങ്ങളാണ് വിവരവും വെളിച്ചവും കൊണ്ടുവന്നതെന്ന് പറയാൻ ത്രാണി നഷ്ടപ്പെട്ട വഹാബികളെ കേരളത്തിലെ ചില സാമുദായിക നേതാക്കളാണ് ഇപ്പോ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് കരക്കടുപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുന്നത് വഹാബി മൗലവിമാർ പ്രഖ്യാപിച്ച സമ്മേളനത്തിന്റെ പ്രചരണത്തിന് തെരുവിൽ മൈക്ക് കെട്ടിയിട്ട് ഓല നവോത്ഥാനം പറയണില്ല കാരണം സമകാലികമായി ഇപ്പൊ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളിൽ പൊതു സമൂഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ പോലും വഹാബി ഉയർത്തിക്കൊണ്ടു വന്ന നവോത്ഥാനത്തിന്റെ ഉടുമുണ്ടഴിഞ്ഞപ്പോ ഇപ്പോൾ ആ ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്തത് കേരളത്തിലെ ചില സാമുദായിക രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിലെ നേതാക്കളാണ് അവര് വഹാബികളെ വെള്ളപൂശി രംഗത്ത് വരാൻ സുന്നികളുടെ വോട്ട് വാങ്ങി സുന്നികളുടെ ആളാണ് അവകാശപ്പെട്ട് തലപ്പാവ് വെച്ച പല സുന്നികളും പിറകെ നടന്ന് വിജയിപ്പിച്ച് എം എൽ എയും എം പിയും ഒക്കെ ആക്കിയ ആളുകൾ ഇപ്പോൾ വഹാബീസത്തിന് കൊടി പിടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ നോക്ക് മലപ്പ പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ മണ്ണാറക്കാട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് സുന്നികളുടെ കൂടെയാണെന്ന് പറഞ്ഞും ധ്വനിപ്പിച്ചും സുന്നികളായ മൂലിയക്കന്മാരെ ദുഹയും അതുപോലെ തന്നെ സ്വലാത്തും ദിക്കുറും ഒക്കെ സ്വീകരിച്ചും മാങ്ങിയും എം എൽ എ ആയ ഒരു മുസ്ലിം നേതാവ് ഇപ്പോ ജനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നുകൊണ്ട് വഹാബീസത്തെ വെള്ളപൂശി സംസാരിക്കാൻ എന്താണ് അയാൾ പറയുന്നത് കേരളത്തിൽ ഈ കേരളീയ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കിടയിൽ നവോത്ഥാനം കൊണ്ടുവന്നത് വഹാബികളാണ് എന്നാണ് ആ മുജാഹിദുകൾക്ക് വേണ്ടി ഇയാൾ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേരളീയ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന്റെ നവോത്ഥാനത്തിൽ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ വളരെ വലിയ പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പങ്കും വഹാബികൾ വഹിച്ചിട്ടില്ല നശീകരണ നടത്തിയിട്ടുള്ളൂ എന്താണ് വഹാബികൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന നവോത്ഥാനത്തിന്റെ അർത്ഥം പാണക്കാട്ട തങ്ങൾ കാഫിറാണെന്നാണ് എന്താണ് വഹാബികൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന നവോത്ഥാനത്തിന്റെ അർത്ഥം ബാഫക്കിത്തങ്ങൾ മുശിരിക്കാണെന്നാണ് ഈ രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഷിർക്കിന്റെ നൂല് വിറ്റഴിക്കപ്പെടുന്നത് കൊടപ്പനക്കൽ തറവാടാണെന്ന് എഴുതി വെക്കാൻ വഹാബികളെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് ഈ കപട നവോത്ഥാനമാണ് ആ നവോത്ഥാനത്തെ വെള്ളപൂശാൻ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കിടയിൽ നാക്ക് ചലിപ്പിക്കുന്നത് ആരാണ് ആ ബാഫക്കിത്തങ്ങളുടെയും പൂക്കോയത്തങ്ങളുടെയും വിയർപ്പിന്റെ സൗഗന്ധ്യത്തിൽ മലബാറിൽ പടർന്നു പന്തലിച്ച ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ തണലിൽ നേതാവും എം എൽ എയും ഒക്കെയായി ഭൗതികമായ സുഖങ്ങൾ മുഴുവനും ആസ്വദിച്ച കക്ഷികളാണ് ആ വാഫഗിത്തങ്ങളുടെ നെഞ്ചത്തു കുഫിരിയെ തെഴുതി വെക്കുന്ന വാബി കപട നവോദാനത്തെ ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ വിതരണം ചെയ്യാൻ വാബികൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട ധൈര്യം നഷ്ടപ്പെട്ടിടത്ത് ഇപ്പൊ രംഗപ്രവേശനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നവോത്ഥാനത്തിന്റെ വഴിയിൽ കേരളീയ മുസ്ലിം നവോത്ഥാനത്തിന് വളരെയേറെ വലിയ സംഭാവനകൾ അർപ്പിച്ച മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സമ്മേളനം നവോത്ഥാനത്തിന്റെ വഴിയിൽ ഒരു ശക്തമായ ചുവടുപ്പാവട്ടെ എന്നുകൂടി ഹൃദയം തുറന്ന് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഞാൻ ആശംസിച്ചു കണ്ടങ്ങള് മോലിയന്മാരെ അടുത്തൊക്കെ ചെന്ന് ദ്വാ കൂടി ജാർത്തിങ്ങ പോയി ഒക്കെ എം എൽ എ ആയപ്പോ ഇയാളെ മനസ്സ് തുറന്നു മനസ്സ് തുറന്നു നോക്കുമ്പോ വാസനിക്കണത് വഹാബീസ വഹാബീസമാണ് നാറുന്നത് സഹോദരന്മാരെ എന്താണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് ഇനിയും വഹാബികൾ നവോത്ഥാനം നടത്തണം എന്നാ പറയണേ അതായത് ഇനിയും പാണക്കാട്ട തങ്ങൾ കാഫിറ എന്ന് പറയണം ഇനിയും പൂക്കോയ തങ്ങൾ കാഫിറ എന്ന് പറയണം ഇനിയും മഹാന്മാര് മുഴുവനും ഇസ്ലാമിന്റെ പുറത്താന്ന് പറയണം ഇതല്ലേ ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണത് അതുകൊണ്ടാണ് മുമ്പ് ഞങ്ങളെ നാട്ടിലൊക്കെ ഒരു ചെങ്ങായി ഏതൊരു ചെങ്ങായി പുലിയെ കാണാൻ വല്ലാതെ ആഗ്രഹം അങ്ങനെ ഒരാൾ എന്ത് ചെയ്തു യാസി നിർച്ചയാക്കി പുലിനെ കാണാൻ വേണ്ടി പുലി അങ്ങോട്ട് വന്ന് അടുക്കളയിൽ കൂടെ കയറി പിന്നെ ഈ പുലിയൊ
ഇതുപോലെയാണ് മണ്ണാറക്കാട്ട് ഇയാള് നിയമസഭയിൽ എത്താൻ വേണ്ടി ആസി നിർച്ചയാക്കിയ കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് ഒരു കത്ത നിർത്തി നിർച്ചയാക്കാണ് ഇപ്പൊ ഇയാൾ ഈ പറഞ്ഞ ആശയത്തെ ഖനിക്കണ നമ്മളെ സുഹൃത്തുക്കളായ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് വേർപ്പെടുക്കിയ ഒരു പണ്ഡിതൻ വന്നിട്ട് പ്രസംഗിക്കാണ് വഹാബികൾ നവോദാനകാരികളാണെന്ന് എങ്ങനെയാ പറയാ അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ചൂടാകുകയാണ് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഈ സാഹസി പ്രസ്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ ഈ വഹാബി പ്രസ്ഥാനം അവരാണ് അത്ര കേരളത്തിൽ നവോത്ഥാനം കൊണ്ടുവന്നു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ചരിത്രമറിയുന്ന ആളുകൾക്ക് നേരെ എങ്ങനെ പറയാൻ സാധിക്കും ഇത്തരം അബദ്ധങ്ങൾ അത് നിങ്ങൾ അത്തരം ഉള്ളൂ ഒരുപക്ക അറിയാം ഇങ്ങളെ അളവും തൂക്ക് എത്ര ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഈ ആൾക്കാർക്ക് അറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് വോട്ട് വാങ്ങി കഴിഞ്ഞ ശേഷം പിന്നെ ഇങ്ങക്കെതിരെ ഈ ആശയബലി ആ സ്വാധീനം ഉപയോഗിച്ച് വിളിച്ചു പറയുന്നത് കേരളത്തിലെ ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിന്റെ നവോത്ഥാനത്തിനും ഉയർച്ചക്കും ഉണർവിനും ആരാണ് പ്രവർത്തി ചരിത്രം പഠിച്ചവർ പറയട്ടെ അതിന് ചരിത്രം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണ്ടേ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടടുക്കുമ്പോ അപ്പൊ സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ നോക്ക് വരാൻ യാസിനോദി പോകാൻ ഹത്തമോദേണ്ട ഗതി കേട് ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഇസ്ലാമിക പ്രത്യാശാസ്ത്രത്തിന്റെ പരിശുദ്ധമായ നവോത്ഥാനം ആ നവോത്ഥാനം ഈ ലോകത്ത് പ്രസരണം ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു താലയിൽ മഹാന്മാരായ സ്വഹാഭിമാരെയാണ് ആ സ്വഹാഭിമാര അള്ളാന്റെ ഹബീബ് അതിനുവേണ്ടി ലോകത്തിന്റെ അഷ്ടദിക്കുകളിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല ലോകത്തോട് അള്ളാന്റെ ഹബീബ് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അല്ലയോ സ്വഹ അല്ലയോ ജനങ്ങളെ നിങ്ങൾ ആരാണോ ഇസ്ലാമിന്റെ ഹിതായത്ത് തേടുന്നത് ആരാണോ ഇസ്ലാമിന്റെ നവോത്ഥ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അവർ ചെയ്യേണ്ടത് സ്വഹാഭിമാരെ വിളക്കുമാടങ്ങളായി സ്വീകരിക്കുകയാണ് ആ സ്വഹാഭിമാരെ മാതൃകയായി പരിഗണിക്കുകയാണ് ആ സ്വഹാഭിമാരെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടും പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടുമല്ലാതെ ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസങ്ങളും കർമ്മങ്ങളും നവോത്ഥാനങ്ങളും സാധ്യമല്ല എന്നാണ് പഠിപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഇസ്ലാമി പേരിൽ കടന്നു വരുന്ന ഇസ്ലാമിന്റെ ഒറിജിനലായ നവോത്ഥാനമുണ്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ ഒറിജിനലായ ഇസ്ലാഹി പ്രവർത്തനമുണ്ട് ആ ഇസ്ലാഹി പ്രവർത്തനത്തിന് സമാന്തരമായി ഒരു കപട നവോത്ഥാനം ഈ രാജ്യത്ത് കടന്നു വരുമെന്ന് ഈ ലോകത്ത് കടന്നു വരുമെന്ന് കുറുവാൻ നേരത്തെ തന്നെ നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തി തരുന്നുണ്ട് അതേ ഇസ്ലാമിക നവോത്ഥാനത്തിന്റെ പേരിൽ ഒരു കക്ഷി വ്യാജമായി കടന്നു വരുമ്പോ ഒറിജിനൽ നവോത്ഥാനമേതാണ് ഒറിജിനലായ ഇസ്ലായി പ്രവർത്തനമേതാണ് ഒറിജിനലായ ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസമേതാണ് ഇത് തിരിച്ചറിയാൻ അള്ളാന്റെ കുർആാൻ നമുക്കൊരു അടയാളം പറഞ്ഞു തരികയാണ് എങ്ങനെയാണോ ലാഹില്ലെന്ന് വിശ്വസിച്ചത് എങ്ങനെയാണോ മുഹമ്മദ് വിശ്വസിച്ചത് ആ സ്വഹാപത്തിന്റെ വിശ്വാസ കർമ്മങ്ങള് നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് പറയപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്വഹാഭിമാരെ നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണം ആ സ്വഹാഭിമാരെ നിങ്ങൾ പരിഗണിക്കണം ആ സ്വഹാഭിമാരെ മാതൃകയായി സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് വേണം നിങ്ങൾ നവോത്ഥാന പ്രവർത്തനം നടത്താനും ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനം നടത്താനും എന്ന് അഥവാ ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസങ്ങളും കർമ്മങ്ങളും നിങ്ങൾ അനുദാപനം ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ അടയാളമായി പരിഗണിക്കേണ്ടത് സ്വഹാപത്തിനെയാണെന്ന് ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിൽ കപട നവോത്ഥാനം കൊണ്ടുവരുന്ന കക്ഷികളോട് പറയപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പറയുന്ന മറുപടി എന്താണ് പഴഞ്ചന്മാരും വിവരമില്ലാത്തവരുമായ ഏതോ കാലത്ത് ജീവിച്ചു പോയ ജനങ്ങള് അവർ വിശ്വസിക്കുകയും പറയുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത കാര്യങ്ങള് അങ്ങനെ പറയാനും വിശ്വസിക്കാനും നമുക്ക് പറ്റൂല അവർ ലോകം തിരിയാത്തവരാണ് അവർ കഥയറിയാത്തവരാണ് ആ വിഡ്ഢികൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് പോലെയൊന്നും നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റൂല മലയാളികളോട് അല്ലെങ്കിൽ കന്നടയറിയുന്ന ജനങ്ങളോട് അറബി ഭാഷയിൽ ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനത്തിന് വന്ന സ്വഹാഭിമാർ ഹുത്ബോധാണ് 
കെ എം മൗലവി തന്റെ പുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനത്തിന് കടന്നുപോയ സുഹാബിമാർ അവിടങ്ങളിൽ പള്ളി നിർമ്മിച്ചിട്ടും ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനം നിർവഹിച്ചിട്ടും പ്രാദേശികമായ ഭാഷയിലേക്ക് ഇസ്ലാമിന്റെ ആരാധനയായ കുത്തുവയെ പാകപ്പെടുത്തുന്ന വൃത്തികേടെ ഇജറ നാല് നൂറ്റാണ്ടിൽ മുസ്ലിം ലോകത്ത് കേട്ടിട്ടില്ല എന്ന സുഹൃത്തുക്കളെ കെ എം മൗലവി തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു അത് അപ്പം മൗലവിമാർ എന്ത് മനസ്സിലാക്കി സുഹൃത്തുക്കളെ ഇരുപത്തൊന്നിൽ കേരളത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന നവോത്ഥാനത്തിന്റെ ഒരു നേതാവാണ് ഒരു പുസ്തകം എഴുതി എന്ത് ആ പുസ്തകത്തിൽ ഉദ്ദേശം കൊത്തുവ മലയാളത്തിലാക്കണം എന്ന് പറയാനാണ് അതിനു വേണ്ടി തലയും വാലും നടുക്ക് വെട്ടിയും മുറിച്ചും പാകപ്പെടുത്തിയും തെളിവുണ്ടാക്കി മൗലവി ഒരു പുസ്തകം എഴുതി പക്ഷെ ആ പുസ്തകം തിരിഞ്ഞു നിന്ന് മൗലവിയോട് തന്നെ ചോദിച്ചു ഇത്രയൊക്കെ തെളിവുണ്ടായിട്ടും എന്റെ കേരളത്തിൽ പത്ത് പള്ളി സ്വഹാബത്ത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒറ്റപ്പള്ളിയിൽ ആ സ്വഹാബിമാരോ തൊട്ടടുത്ത തലമുറയോ പിന്നീടുള്ള തലമുറകളോ പ്രാദേശിക ഭാഷയിൽ കുത്തുപയോധിയില്ല എന്ന് സാധാരണ മുസ്ലിമീങ്ങൾ പൊതുവായും ആ പുസ്തകം തന്നെ മൗലവിയുടെ മനസ്സാക്ഷിയോട് ചോദിച്ചു എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ അയാൾ അതിന് പറഞ്ഞ മറുപടിയുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് സ്വഹാബിമാർ ഓതിയില്ല അതിനയാൾ പറ മറുപടിയാണ് ഖുർആന്റെ ഭാഷയിൽ ഖുർആൻ നേരത്തെ പറയുന്നത് ലോകം തിരിയാത്ത അത്തരം ആളുകൾ മലയാളികൾ അറബിയിൽ കൊത്തുപയോധിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ മുസ്ലിയാക്കന്മാരെ നമുക്ക് സ്വീകരിക്കേണ്ടതില്ല എന്നതുപോലെ സ്വഹാഭിമാരെയും നമുക്ക് പരിഗണിക്കേണ്ടതില്ല ഇരുപത്തൊന്നിൽ കടത്തിക്കൊണ്ടു വന്ന ഈ ഇസ്ലാഹി എന്നത് നശീകരണമാണ് കാപട്യമാണ് എന്നത് ഖുർആൻ തന്നെ ഇത്തരം ഒരു കപട നവോധാനത്തിന്റെ കക്ഷിത്വത്തെ കുറിച്ച് നമ്മ പഠിപ്പിച്ച് അത് തിരിച്ചറിയാനുള്ള അടയാളം ഖുർആൻ നമുക്ക് വരച്ചു കാണിക്കുമ്പോ ആ ഒരു അടയാളം വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ മുസ്ലിമീങ്ങളെ നമുക്ക് ഇത് കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്നതാണ് എന്നാൽ ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കൂ സുഹൃത്തുക്കളെ പറയുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട് സ്വഹാബികളെ സ്വീകരിക്കാനോ സ്വഹാബിമാരുടെ യഥാർത്ഥ വിശ്വാസം ഉൾക്കൊണ്ട് ജീവിക്കാനോ ഇവർ തയ്യാറല്ലെങ്കിൽ ഇവർ സന്നദ്ധമല്ലെങ്കിൽ അവരോട് നിങ്ങൾ പറയണം നിങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ പ്രസാദ് ഉണ്ടാക്കരുത് നിങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കരുത് എന്നല്ല മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് എന്ന് മാത്രല്ല ഈ ഭൂമി ലോകത്തിന് തന്നെ ഇത്തരം കക്ഷികൾ അപകടമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിന്റെ മുമ്പ് മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കിടയിൽ നിങ്ങൾ നോക്ക് ഭൗതികമായി തറവാടുപരമായി രാഷ്ട്രീയപരമായ ഒക്കെ തർക്കവും ഭിന്നതി ഉണ്ടാവാം പക്ഷേ ആ ഭിന്നതകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും മുസ്ലിമീങ്ങൾ യോജിക്കുകയും ഐക്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന കേന്ദ്രമാണ് അവരുടെ ആരാധനാലയങ്ങൾ അവരുടെ ആചാരങ്ങൾ അതിലൊരു ഭിന്നതയും ഈ ഇരുപത്തൊന്നിന്റെ ശേഷം വഹാബിസം വരുന്നത് വരെ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇല്ല പക്ഷേ വഹാബികൾ അവിടെ ഫസാദ് ഉണ്ടാക്കി മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഭിന്നിപ്പിച്ചു എത്ര വലിയ ഭിന്നതയാ കൊണ്ടുവന്നത് ഒരു കാലത്തും മുസ്ലിമീങ്ങൾ കടുക്കാൻ പറ്റാത്ത രൂക്ഷമായ ഭിന്നതയാണ് മുസ്ലിമീങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെയുള്ള ഭൂരിപക്ഷം കാഫിറാണ് അവർ തോഹീതില്ലാത്തവരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ വഹാബികൾ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കിടയിൽ കൊണ്ടുവന്നത് പക്ഷെ അവിടെ മാത്രം ആ ഭിന്നത നിർത്തിയില്ല ഇന്ന് വഹാബികൾ സമൂഹത്തിൽ തന്നെ ഭിന്നത കൊണ്ടുവരാണ് സമൂഹത്തിൽ തന്നെ ഭിന്നത കൊണ്ടുവരാൻ കേരളത്തിലൊക്കെയുള്ള പൊതുസമൂഹം ഇന്ന് ആ ദുരന്തം അനുഭവിക്കാൻ നിങ്ങൾ നോക്ക് കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരെ കാണാതാകുകയാണ് ആ മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരെ കാണാതായതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അന്വേഷണം വരും അന്വേഷണം വരുമ്പോ സഹോദരന്മാരെ ആ അന്വേഷണത്തിൽ പിടിക്കപ്പെട്ടത് ആരാണ് ലോകത്ത് പത്ത് മുപ്പതിലധികം വരുന്ന ഭീകരവാദ കൂട്ട ഭീകരവാദ സംഘടനകളുടെ ആഗോള കൂട്ടായ്മയാണ് ഐ എസ് ഐ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഐ എസ് ഐ എസ് ആ ഐ എസ് ഐ എസിനെ ഉണ്ടാക്കിയത് ബ്രിട്ടീഷുകാരാണ് അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്കയാണ് എന്നൊക്കെ ചിലർ പറയാറുണ്ട് ആവാം ആവാതിരിക്കാം അമേരിക്ക ഉണ്ടാക്കിയതാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും ഇത് വഹാബീസത്തിന്റെ ആധുനിക പതിപ്പാണ് ആ വഹാബീസത്തെ ഉണ്ടാക്കിയത് ബ്രിട്ടീഷുകാരായിരുന്നു 
അപ്പൊ ജാതക പൊരുത്തൊക്കെ ഇതിൽ കൃത്യമായി തന്നെ ഉണ്ട് അമേരിക്ക ഉണ്ടാക്കിയതായാൽ പോലും അത് വാഹാബീസമല്ല എന്ന് വരുന്നില്ല ആ ഐ എസ് ലേക്ക് ചേക്കേറിയ കേരളത്തിലെ മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാർ ആ മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാർ മുഴുവനും വഹാബികളാണ് എന്ത് സുഹൃത്തുക്കളെ ഇന്ന് നമ്മൾ അപരാധം പറയണോ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ ചാനലായ മീഡിയ വണ്ണ് തന്നെ അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഐ എസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരളത്തിൽ ഇതുവരെ പിടിയിലായവരിൽ ഒരാൾ ഒഴികെയുള്ളവർ ടി പി അബ്ദുള്ള കോയം അതിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന മുജാഹിദ് ഗ്രൂപ്പുമായി ബന്ധമുള്ളവരാണ് ഔദ്യോഗിക വിഭാഗം മുജാഹിദുകളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള പീസ് ഇന്റർനാഷണൽ സ്കൂളിനെതിരെ മതസ്പർദ്ധ വളർത്താൻ ശ്രമിച്ചതിന് പോലീസ് കേസെടുക്കുകയും ചെയ്തു ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് പ്രശ്നത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ പിന്തുണ തേടി മുജാഹിദ് നേതൃത്വം മുസ്ലിം ലീഗിനെ സമീപിച്ചത് ഐ എസ് വിഷയത്തിൽ മുജാഹിദുകൾക്ക് പ്രതിരോധം തീർക്കാൻ വിവിധ മുസ്ലിം സംഘടനകളുടെ യോഗം മുസ്ലിം ലീഗ് വിളിച്ചെങ്കിലും സമസ്തയുടെ എതിർപ്പ് മൂലം നടന്നില്ല ഐ എസിനും സലഫിസത്തിനുമെതിരെ സംഘടന ക്യാമ്പയിൻ നടത്തുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മുജാഹിദുകളെ പിന്തുണയ്ക്കാനാവില്ലെന്നാണ് സമസ്തയുടെ നിലപാട് സലഫി ആശയം പിന്തുടരുന്ന ലീഗ് നേതാക്കളായ കെ എം ഷാജി എം കെ മുനീർ എന്നിവർ മുജാഹിദുകളെ പിന്തുണയ്ക്കണമെന്ന ശക്തമായ നിലപാടിലാണ് എന്നാൽ സമസ്തയെ പിണക്കി മുജാഹിദുകളെ പ്രതിരോധിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്ന നിലപാടാണ് പാർട്ടിയിൽ മറ്റൊരു വിഭാഗത്തിനുള്ളത് സംസ്ഥാന പോലീസിന്റെയും എൻ ഐ എയുടെയും ഐ എസ് വിരുദ്ധ നടപടികൾ മുസ്ലിം വേട്ടയായി മാറിയെന്നാരോപിച്ച് മുജാഹിദ് ഗ്രൂപ്പുകൾ രംഗത്ത് വന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വിഷയം യു ഡി എഫ് ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന ആവശ്യം ഉന്നയിക്കാനാണ് മുസ്ലിം ലീഗിൽ ആലോചന നടക്കുന്നത് അതിനിടെ സലഫിസത്തെ പിന്തുണച്ച് കെ എം ഷാജി എഴുതിയ ലേഖനത്തെ വിമർശിച്ച് സമസ്ത നേതാവ് മുസ്തഫ മുണ്ടുപാറ രംഗത്തെത്തി ഷാജി വഹാബിസത്തിന് വിധേയമായെന്നും സലഫിസത്തെ വെള്ളപൂശാനുള്ള ഷാജിയുടെ ശ്രമം യാഥാർത്ഥ്യബോധമില്ലാത്തതാണെന്നും മുസ്തഫ മുണ്ടുപാറ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ വിമർശിച്ചു മീഡിയ വൺ കോഴിക്കോട് കേരളത്തിൽ നേതാനും മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരെ കാണാതെയാകുമ്പോ കാണാതായ മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാര് മുഴുവനും മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭാഗമായത് യാദൃശികമല്ല വഹാബീസം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ആധുനിക രൂപമാണ് ഐ എസ് ഐ എസ് സുഹൃത്തുക്കളെ എങ്ങനെയാണോ സ്വഹാബത്ത് വിശ്വസിച്ചത് ആ വിശ്വസിച്ച വഴികളിൽ നിന്ന് കാലിടറിപ്പോയ ഒരു കക്ഷിയുണ്ട് ആ കക്ഷിയിൽ നിന്ന് രൂപപ്പെട്ടു വന്ന വൃത്തികേടാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ ഭീകരവാദോ അതേ സുഹൃത്തുക്കളെ അത് അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ കാലത്തു തന്നെയുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഹുനൈൻ യുദ്ധക്കളത്തിൽ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമതങ്ങൾ യുദ്ധക്കളത്തിൽ അവരുടെ സമ്പാദ്യങ്ങളൊക്കെ വലിച്ചെറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓടിപ്പോകുമ്പോ യുദ്ധക്കളത്തിൽ നിന്ന് വനീമത്തായി കിട്ടുന്ന സമ്പത്തുകൾ സ്വഹാബികൾക്കിടയിൽ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് ഓഹരി ചെയ്തു കൊടുക്കുകയാണ് അത് ഓഹരി ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ചിലർക്ക് അള്ളാന്റെ ഹബീബ് അല്പം അധികം കൊടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് അല്പം ചിലർക്ക് അധികം കൊടുത്തപ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കളെ ഇത് ദുൽഖുബൈസറക്ക് സഹിച്ചില്ല സാധാരണ തുല്യമായി സാധാരണഗതിയിൽ അംശയിക്കുന്ന വനീമത്ത് സ്വത്ത് ഉനേൻ യുദ്ധക്കളത്തിൽ ചിലർക്ക് അല്പം അധികം കൊടുത്തപ്പോ സ്വഹാബിമാർക്ക് യാതൊരു പ്രയാസമല്ല എന്തുകൊണ്ട് അള്ളാന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല പറയുന്നതും ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ അള്ളാന്റെ ഓർഡർ പ്രകാരമാണ് അതുകൊണ്ട് മുമ്പ് കാലങ്ങളിൽ അംശയിച്ചതും അള്ള പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചിലർക്ക് അല്പം കൊടുത്ത് ഓഹരി ചെയ്തതും അള്ള പറഞ്ഞിട്ടാണ് അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ ജീവിതം സ്വന്തഷ്ട പ്രകാരം ഒന്നും ചെയ്യുകയില്ല എന്ന വിശ്വാസമായിരുന്നു സുഹാബിമാർക്കുണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ ആ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന യുദ്ധ സുഹാബിമാർക്കിടയിൽ കടന്നു വന്ന മുനാഫി ആ മുനാഫിക്ക് ഹബീബിനോട് പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് തങ്ങളെ നിങ്ങൾ നീതി ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ചെയ്തത് അനീതിയാണ് 
അങ്ങനെ അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നീതിയും അനീതിയും ഉണ്ടാകാം തെറ്റും ശരിയും ഉണ്ടാകാം നെല്ലും പതിരും ഉണ്ടാകാം എന്ന വിശ്വാസമായിരുന്നു കപട വിശ്വാസികൾക്കുണ്ടായിരുന്നത് സ്വഹാബികളുടെ വിശ്വാസമോ അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ വാക്കിലോ വാചാലതയിലോ നിശബ്ദതയിലോ പ്രവൃത്തിയിലോ പ്രഖ്യാപനങ്ങളിലോ പതിരായി ഒന്നുമില്ല അസത്യമായോ അബദ്ധങ്ങളായോ കുറ്റകൃത്യങ്ങളായോ ഒന്നുമില്ല ഇതായിരുന്നു സഹോദരന്മാരെ സ്വഹാബിമാരുടെ വിശ്വാസം അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ചോദ്യം ചെയ്യാഞ്ഞത് പക്ഷേ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് ുയർത്തിയിട്ട് പറയുകയാണ് അള്ളാന്റെ ഹബീബെ ഈ മനുഷ്യന്റെ വാ തലയാൻ അറുക്കട്ടെയോ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങള് അവന്റെ തലയറുക്കാൻ അനുമതി നൽകിയില്ല പക്ഷേ ഈ സമുദായത്തിന് അള്ളാന്റെ ഹബീബ് ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുകയാണ് അന്ന് യുദ്ധക്കളത്തിൽ അള്ളാന്റെ ഹബീബിനോട് നീതിയണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഹബീബിന്റെ ജീവിതത്തെ തെറ്റുദ്ധരിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ധരിപ്പിച്ച ഹബീബിനെ ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടതുപോലെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്ത ദുൽഹുവൈസ്രയെ പറ്റി ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് തരികയാണ് ഇവന്റെ മുതുകിൽ നിന്നൊരു വിഭാഗം വരാനുണ്ട് അവരുടെ സ്വഭാവം എന്താണ് അവർ ധാരാളമായി ഖുർആാൻ ഓതുന്നവരാണ് പക്ഷേ ആയത്തോതി പറയുന്ന ആശയം അവരുടെ കൽപ്പിലേക്ക് കടക്കൂല നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഫൈസൽ മൗലവി പ്രസംഗിച്ച ക്ലിപ്പൻ രണ്ട് എന്ത് കാലങ്ങളോളം ഞാൻ എന്റെ വാപ്പാനേറ്റ് അകന്നു എന്തിനാണ് അകന്നു എന്നത് ബാപ്പ കാഫിറാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ബാപ്പ കാഫിറായത് ബാപ്പ മമ്പറത്ത് മമ്പറത്ത് കടത്തിയ വിഗ്രഹമാണ് അവിടെ സിയാറത്തിന് പോകുന്ന ആള് പൂജാരിയാണ് എന്ന് പ്രസംഗിച്ച് നടന്ന ആളാണ് ബാപ്പാനെ ശക്തമായി വിമർശിച്ച ആളാണ് സഹോദരന്മാരെ ഫൈസൽ മൂലവി അയാൾ പറയു നോക്കി കുടുംബത്തു നിന്ന് പോന്ന കഥകളൊക്കെ ചെയ്യണം ഞങ്ങളൊക്കെ സുന്യ ജനിച്ച് സുന്യായി വളർന്ന് സുന്നിയായ കുടുംബത്തിൽ വളർന്ന് പിന്നെ തൗഹീ സ്വീകരിച്ച് പോന്ന മനുഷ്യന്മാരാണ് സുന്നിയായി ജനിച്ച് സുന്നിയായി ജീവിച്ച് പിന്നെ തൗഹീദ് കിട്ടി പിന്നെ സുന്നത്തറുമ്പോൾ രണ്ടാമത് നടത്തിയിക്കണോ എന്നറിയില്ല ഒന്നും കൂടി മുറിച്ച് അതുണ്ടായിക്കണോ എന്നറിയില്ല രണ്ടായിരം മുതൽ പതിനേഴ് കൊല്ലായി ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തപ്പോഴും എന്റെ ഉമ്മാനും വാപ്പാനും കൂടെ ഒരു രാത്രി ഞാൻ കിടന്നു തുടങ്ങിയിട്ട് പതിനേഴ് കൊല്ലം പിന്നിട്ടു പതിനേഴ് കൊല്ലം എന്റെ മക്കൾക്ക് വല്യമാനും വല്യപ്പാനും സാന്നിധ്യം കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്റെ ഓനൊക്കെ കാഫിറ ജാതിക്ക് പുറത്ത മൂപ്പര് ഉള്ളിലുമാണ് എന്റെ ഭാര്യക്ക് അമ്മായിമാന്റെ അമ്മോസ് എന്നെ സാന്നിധ്യം കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ത്യാഗം നോക്കി നിങ്ങൾ പതിനേഴ് കൊല്ലമായി വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തായി എന്തിനിങ്ങനെ ഒരു വേറിട്ട് കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടായി റബ്ബിനോട് മാത്രമേ തേടാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ അതെ ബാപ്പത്തിന് അപ്പൊ മൗലവി പറഞ്ഞു അവിടെ കടത്തിയ വിഗ്രഹമാണ് അവിടെ സിയാർത്തിന് പോണം പൂജാരിയൻ അതുകൊണ്ട് ബാപ്പ കാഫിറാണ് ബാപ്പാന്റെ ഒപ്പം നിൽക്കാൻ പറ്റൂല ഇനി ബാപ്പ അമുസ്ലിം ആണെങ്കിൽ തന്നെ മുസ്ലിമായ മകന് ബാപ്പാന്റെ ഒപ്പം താമസിക്കണീന് വിലക്കുണ്ടോ എന്നുള്ളത് വേറെ വിഷയാണ് പക്ഷെ മൗലവി എന്ത് ചെയ്തു വർഷങ്ങളോളം ബാപ്പാന്റെ അടുത്തുനിന്ന് പോന്നു എന്നിട്ട് നാട്ടുകൂടെ മുഴുവൻ മൗലവി ആയത്തോതി പ്രസംഗിച്ചു അതെ വാചാലമായി ചെയ്ത ആ ബഹുദൈവ ആരാധനയെ വിമർശിച്ചിറങ്ങി ആയത്ത് വിശ്വാസിക്കുമേൽ കെട്ടിവെച്ചുകൊണ്ട് വഹാബികൾ ബാപ്പാനെ കാഫിറാക്കി ഉമ്മാനെ കാഫിറാക്കി അതുപോലെ ഭാര്യമാരെ കാഫിറാക്കി പക്ഷേ ആയത്തോടിയിട്ട് മമ്പറത്ത് പോണേ ബാപ്പ ചെയ്യണത് അന്ന് എല്ലാത്തോടുള്ള വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥനയാണ് അതുകൊണ്ട് ബാപ്പ തോഹീദില്ലാത്ത ആളാണ് സുന്നിത്തറവാട്ടിൽ തോഹീദില്ലാതെ ഞാൻ വഹാബീസത്തിൽ വന്നിട്ട് തോഹീദ് ഉണ്ടാക്കിയ ആളാണ് എന്നൊക്കെ പ്രസംഗിക്കാന്നല്ലാതെ ലോകത്തൊരു മുജാഹിദ് ഇങ്ങനെ വിശ്വസിച്ച് കാട്ടി തന്നത് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല എന്റെ നാട്ടിലൊക്കെ ഒരുപാട് വഹാബിയാണ് ോളം പറ്റൂ 
എങ്ങനെയാണ് ഈ കാഫിറായ അമ്മോശം നിക്കായി ചെയ്തെന്നിലുണ്ട് മക്കക്ക് ആജർ പട്ടികയിൽ ഫൈസൽ മൗലുവിന്റെ പേരെ ഇത് അപ്പൊ ബാപ്പാന്റെ സണ്ണോക്ക് പാളല്ലേ ഈ ആയത്തോടി പറയുന്ന നോക്ക് നിങ്ങള് വഹാബി അങ്ങാടി വന്നിട്ട് പറയും പള്ളിക്കല മുക്കരിക്ക മൗലുദോദനുണ്ട് കാഫിറാണ് ആയത്ത് കുനുകുനെ പുട്ടിന് തേങ്ങടും പോലെ ഓതും പക്ഷേ ആയത്തോടി പറഞ്ഞത് കൽബുത്തട്ടൂല വ്യാഴാഴ്ച പള്ളിക്കല മുക്കരിക്ക കാഫിറ എന്ന് പറഞ്ഞ ആയത്തോടി മൗലവി വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ആ മുക്കരിക്കർത്ത പോത്തർച്ചി വാങ്ങാൻ കാണ ഇറച്ചി കൊല്ലങ്ങളോളം ബാപ്പാനോട് തോഹീദിന്റെ പേരിൽ തെറ്റി നിന്ന ഈ പൈസൽ മൗലവി ബാപ്പ മരിച്ചപ്പോ അത്തയാത്തിൽ ഓർഞ്ഞ മാതിരി ഇതൊക്കെ അല്ലാതെ ബാപ്പ മരിച്ചപ്പോ മയത്തും തൽക്കൊക്കെ ആദ്യം വരുന്നത് പൈസൽ മൗലവിയാണ് നിങ്ങൾ നോക്ക് അയാളെ ബാപ്പ മരിച്ചെടുക്കണോട് അയാൾ നിക്കണം നിക്കാന്ന് മാത്രല്ല കൈ കൊന്തിച്ചു ദ്വാരക്കണ പോലെ നോക്കി നിങ്ങൾ ദ്വാരക്ക മാത്രല്ല അയാളെ ബാപ്പയാകുന്ന സുന്നിയായ മനുഷ്യന്റെ മയ്യത്തും തലക്കെ പാണക്കാട് ഐതലിൽ തങ്ങൾ പാപ്പ വരെ ആ തങ്ങൾ പാപ്പ ആ മനുഷ്യന്റെ മുന്നിൽ കൂട്ട പ്രാർത്ഥന നടത്തുമ്പോ തൊള്ളന്റെ താഴ്ക്ക് കൈയൊന്തിച്ചിട്ട് വഹാബി മൗലവി ആമീം പറയാൻ ഇത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ആകെ കൊളായി അപ്പം വഹാബി മൗലവി മറുപടി പറഞ്ഞു എന്താ മറുപടി പറഞ്ഞത് നിങ്ങള് ഞാൻ അതിന് തങ്ങൾ പാപ്പാന്റെ ദുവയിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് കൂടിയതല്ല ഞാൻ ദ്വാർക്കണീക്ക് തങ്ങൾ പാപ്പാന്റെ ദുവ അങ്ങോട്ട് വന്നതാണ് പക്ഷെ ആൾക്കാർ വിട്ടില്ല ദുവ അങ്ങോട്ട് പോയതാണെങ്കിലും ദുവ അങ്ങോട്ട് പോയതാണെങ്കിലും ദ്വാരുന്നതും അമ്പർത്ത പൂജാരിക്കല്ലേ അത് പറ്റുമോ അപ്പൊ പിന്നെ ദുവ മാത്രല്ല മയ്യത്തുകാരത്തിനുണ്ട് കവറും പുറത്തുണ്ട് എല്ലാത്തിനുണ്ട് ഇനി കണ്ണൂക്കിന്റെ പായസം കുടിച്ചുക്കണോ എന്ന് നമുക്കറിയില്ല അപ്പൊ സഹോദരന്മാരങ്ങൾ നോക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ദുൽഹുബൈസയുടെ പിൻഗാമികളായി ഖുർആാൻ പഠിപ്പിച്ച അള്ളാന്റെ ഹബീബ് പഠിപ്പിച്ച ഈ ആശയം അങ്ങനെ തന്നെ സ്റ്റിക്കറായി മൗലവിമാരുടെ നെറ്റിമ ഒട്ടിച്ചു വെക്കണ്ടേ ആയത്തോതി പറയുന്ന തോഹീദിന്റെ വർത്തമാനോ തൊണ്ടക്കുഴിയുടെ ഴേക്കിറങ്ങുന്നില്ല ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കക്ഷിത്വം വരും ആ കക്ഷിത്വത്തിന്റെ പിന്തലമുറയാണ് ഹവാരിജികളും വാബീസവും ഇന്നത്തെ സകല ഭീകരവാദികളും ആരാണ് ഹവാരിജികൾ എന്താണ് എന്താണ് ഇന്നത്തെ ഇസ്ലാമിക ഭീകരവാദത്തിന്റെ കാരണം എന്നൊക്കെ ഒരു മുജാഹിദ് മൗലവി തന്നെ ദുൽഹുബൈസറയുടെ ചരിത്രത്തിലൂടെ നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തി തരാം ഈ സമകാലിക സമൂഹത്തിൽ നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഐ എസ് ആകട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ എൽ കൈദ ആകട്ടെ വേറെ ഏത് പ്രസ്ഥാനങ്ങളാകട്ടെ തീവ്രവാദ പ്രസ്ഥാനങ്ങളോ എന്തുമാവട്ടെ റസൂർ കരീം സലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ അതിന് കൃത്യമായ ചില സൂചനകൾ നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് വഹാബികൾ പറയുന്ന അപൂർവം സത്യങ്ങളിൽ ഒരു സത്യാണ് ഈ ക്ലിപ്പിന്റെ ആമുഖത്തിലുള്ളത് നിങ്ങൾ നോക്കൂ പ്രവാചക സലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തന്റെ ഹനീമത്ത് സ്വത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സക്കാത്തിന്റെ മുതൽ ഓഹരി വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ വന്നുകൊണ്ട് റസൂർ പറയുകയാണ് മുഹമ്മദ് നിങ്ങൾ നീതി കാണിക്കണം ലോകത്ത് നീതി എന്തെന്നും അനീതി എന്തെന്നും പഠിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു നേരിട്ട് അയച്ച പ്രവാചകന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ നീതി പാലിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങൾ നീതി കാണിക്കണമെന്ന് റസൂർ അള്ളാഹിനെ ചോദ്യം ചെയ്തൊരു മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യന്റെ ചരിത്രം നമ്മൾ പഠിക്കണം സാന്ദർഭികമായി ഞാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ആ മനുഷ്യൻ അയാളെ സംബന്ധിച്ച് റസൂർ അള്ളാന്റെ സഹാബത്ത് നമുക്ക് വിശദീകരിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല സമൃദ്ധമായ താടിയുള്ള വ്യക്തിയാണ് അയാൾ നിര്യാണിക്ക് മുകളിൽ വസ്ത്രം ധരിച്ച വ്യക്തിയാണ് അയാൾ മുഖത്ത് നമസ്കാരത്തിന്റെ അടയാളങ്ങൾ അതായത് അതിന്റെ എക്സ്ട്രാ ഫോട്ടോ ആണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കാ അന്നത്തെ ദുൽഹു വൈസ്രയുടെ എക്സ്ട്രാ എടുത്താൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഇത് കൂട്ടിക്കോളി അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് റസൂർ കരീം സലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമിയോട് നിങ്ങൾ നീതി കാണിക്കണമെന്ന് പ്രവാചകൻ ആക്ഷേപിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിൽ സംസാരിച്ചത് അതേ മുസ്ലിമിങ്ങളെ അള്ളാന്റെ ഹബീബിനോട് നീതി ചെയ്യണമെന്ന് അവിടെ വെച്ചു പറയാനും സ്വഹാബിമാർ അങ്ങനെ പറയാതെ ഹബീബിന്റെ അംശയത്തിൽ പൊരുത്തപ്പെട്ട് നിൽക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ് സ്വഹാബിമാരുടെ നിലപാട് അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു തെറ്റും സംഭവിക്കൂല എന്നാണ് 
എന്നാൽ ജുൽഖുബൈസറയുടെ നിലപാട് അള്ളാന്റെ ഹബീബ് വല്ലതും ചെയ്താൽ അതിൽ നെല്ലും പതിരും ഉണ്ടാകാം തെറ്റുണ്ടാകാം ഇതേ നിലപാട് കേരളത്തിൽ മതത്തിന്റെ പേരിൽ എഴുതി വെച്ച പ്രസംഗിച്ച പ്രചരിപ്പിച്ച പ്രത്യാശാസ്ത്രം ഏതാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ രാജ്യത്തെ വഹാബികളുടെ മദ്രസയിൽ വരുന്ന ചെറിയ കുട്ടികൾ ആ കുട്ടികൾക്ക് തരെ ചെറുപ്പത്തിൽ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ആശയം എന്താണ് സകല അമ്പിയാക്കളുടെയും ജീവിതത്തിൽ തെറ്റു സംഭവിക്കാം സകല അമ്പിയാക്കളുടെയും ജീവിതത്തിൽ അബദ്ധങ്ങൾ സംഭവിക്കാം ഇത്രയാണ് അവർ അത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത് നോക്കൂ നിങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തിലെ ഒരു അൽമനാറാണ് മുസാനബി അലൈ ഇസ്ലാം തെറ്റു ചെയ്യുകയും റബ്ബിനോട് മാപ്പിരക്കുകയും അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളെ പറ്റി എഴുതുകയാണ് നബി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളുടെ ചില വീക്ഷണങ്ങളിലും നയങ്ങളിലും പിഴവുകൾ സംഭവിക്കുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത്തരം സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ അള്ളാഹു നബിയെ ആക്ഷേപിക്കുകയുണ്ടായി ആക്ഷേപിക്കുകയാണ് പിന്നെ അത്രയല്ലേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അല്ലെ സുഹൃത്തുക്കളെ മൗലവി എഴുതി വെച്ചത് കേട്ടാത്തോതും അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ പിന്നാലെ ഒരു ചുണ്ടൽ ഒരു ചെറിയ വടിയെടുത്ത് ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും തീർത്താൻ നടക്കണ പണി ഇനി അള്ളാക്ക് അത്തര വൃത്തികെട്ട രീതിയിലാണ് എഴുതി വെച്ചത് അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ ജീവിതത്തിൽ തെറ്റും ശരിയും ഉണ്ടാകുമെന്ന് വന്നാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അള്ളാന്റെ ഹബീബ് ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ അത് ചോദ്യം ചെയ്യാതെ വിശ്വസിക്കാൻ പാടില്ല അത് ചോദ്യം ചെയ്യാതെ അംഗീകരിക്കാൻ പാടില്ലെന്നല്ല എന്നാൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിമിങ്ങള് ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്കൊരു ദുൽഹുവൈസ്രയെ കൊണ്ടുവരാം ആധുനിക വഹാബി പാളയത്തിൽ നിന്നൊരു ദുൽഹുവൈസ്രയെ ഞാൻ കൊണ്ടുവരാം അയാൾക്ക് സമൃദ്ധമായ താടിയുണ്ട് കനങ്കാലിന്റെ മുകളിലാണ് അയാളുടെ തുണിയുള്ളത് നെറ്റിയിൽ അയാൾക്ക് നസ്കാര തഴമ്പുണ്ട് അയാൾ എന്താണ് പറയുന്നതെന്നോ എന്താണോ ദുൽഹുവൈസ്ര ഉനൈൻ യുദ്ധത്തിൽ പറഞ്ഞത് അള്ളാന്റെ ഹബീബിനെ ചോദ്യം ചെയ്യണം അത് തന്നെയാണ് ഈ ദുൽഹുവൈസ്രയും പറയണേ എന്താണ് പറയണേ ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും ചോദ്യം ചെയ്യാതെ സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ല വല്യ നേതാവ് ഇപ്പൊ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് അല്ലേ ആ ഹബീബ് പറഞ്ഞാലും വേണം എന്തിനെ അത് ചെയ്തു എന്ന് ചോദിക്കണം അങ്ങനെ ചോദിക്കാതെ അല്ലാതെ വിശ്വസിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് അന്നത്തെ ദുൽഹുവൈസ്രയുടെ ഇന്നത്തെ മൊരടെ ഒരു മൗലവി പറയാം ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാത്തവൻ പഠിച്ചവൻ മാത്രമാണ് വേറെ ആര് ചെയ്താലും ചോദിക്കണം എന്തിനാണ് ആര് ചെയ്താലും ശരി അതല്ല നിങ്ങൾ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാ ചോദ്യം ചെയ്യാതെ കണ്ട് ഒരുത്തരെ അന്ധമായി അനുകരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവന് ദിവ്യത്വം കൽപ്പിച്ചു എന്നതിന്റെ അർത്ഥം അവൻ ദൈവമാക്കിയിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ അത് ആര് ചെയ്താലും ചോദിക്കണം മുഹമ്മദ് നബി തന്നെയാണല്ലോ ഏറ്റവും അടുത്തത് മുഹമ്മദ് നബി ചെയ്താലും ചോദിക്കണം എന്തിനാ ചെയ്തത് തീരുമാനം പറഞ്ഞാൽ ഒരു തീരുമാനം പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ചോദ്യം ചെയ്ത് അംഗീകരിക്കാൻ നിൽക്കുന്നവൻ മാപ്പിളത്തറ വാട്ടിൽ ജനിച്ച കാഫിറാകുന്ന അത് ഈമാനിന്റെ ലക്ഷണമല്ല അത് കുഫിരിയത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഉനേൻ യുദ്ധക്കളത്തിൽ അള്ളാന്റെ ഹബീബിനെ നിസ്സാരപ്പെടുത്തി കടന്നു വന്ന് ദുൽഹുബൈസ്രയുടെ പിൻഗാമികളായി അള്ളാന്റെ ഹബീബ് നമുക്ക് വരച്ചു കാണിച്ച വലിയ മുസീബത്ത് ആ മുസീബത്താണ് പിന്നീട് ഹവാരിജുകളിലൂടെ ഈ സമുദായം അനുഭവിച്ചത് ആ ഹവാരി ലോകത്തു ചെയ്ത തിന്മ എന്താണ് സുഹൃത്തുക്കള് അതേ മുസ്ലിം മുഖ്യധാരയെ അവർ ശത്രുപക്ഷത്ത് പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് അന്നുണ്ടായി
വിധിയെഴുതുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങള് മുഴുവനും കാഫിറും മുഷിരിക്കുമാണെന്ന് അവർ വിധി എഴുതുകയാണ് അതേ മഹാനായ ഇബിന് അബ്ബാസ് അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അടക്കമുള്ള അവിശ്വാസികളുടെ ബൗദൈവ ആരാധനയെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് ഖുർആാൻ ഇറങ്ങിയ ആയത്തുകള് ആ ആയത്തുകൾ വിശ്വാസികൾക്കു നേരെ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്ത് ചുമത്തിയിട്ട് അത് മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ മോളിൽ ചുമത്തിയിട്ട് ആ കാലത്തെ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ വിശ്വാസം കുഫ്രിയത്തും ദിദ്ധത്വമാണെന്ന് ചിത്രീകരിച്ച തങ്ങളാണ് യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാമിന്റെ വാക്താക്കളെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അന്നത്തെ മുസ്ലിമീങ്ങളെ മുഖ്യ ശത്രു സ്ഥാനത്ത് നിർത്തിയിട്ട് ധാരാളം മുസ്ലിമീങ്ങളെ കൊലപ്പെടുത്തിയ രൂക്ഷമായ രക്തച്ചൊരിച്ചിലുകൾ ഈ സമുദായത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയ കക്ഷിയാണ് ഹവാരിജുകള് ആ ഹവാരിജുകളുടെ പാരമ്പര്യം ഏറ്റെടുത്ത് പിന്നീട് ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ വന്ന സംവിധാനമാണ് വഹാബീസോ ആ വഹാബീസം ലോകത്ത് ചെയ്ത വൃത്തികേട് എന്താണ് അവിശ്വാസികളുടെ ബഹുദൈവ ആരാധനയെ വിമർശിച്ചിറങ്ങിയ ആയത്തുകള് യഥാർത്ഥ വിശ്വാസികളുടെ വിശ്വാസത്തിനെതിരെ ചുമത്തിയിട്ട് അന്നുണ്ടായിരുന്ന മുസ്ലിം മുഖ്യധാരയെ മുഷിരിക്കായി ചിത്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് ആയിരക്കണക്കായ മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഗറില്ല പോരാട്ടങ്ങളിലൂടെ കൊലപ്പെടുത്തിയ ആയിരക്കണക്കിന് മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ പാപവങ്കിലമായ രക്തത്തിന്റെ കഥ പറയുന്ന കൈകളാണ് അതിന്റെ രൂക്ഷമായ പോരാട്ട ചരിത്രമാണ് വഹാബീസം ലോകത്ത് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് ആയത്തുകളോതിയിട്ടവർ ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസത്തെ കൊഞ്ഞനം കാത്തുകയാണ് മുസ്ലിം വിശ്വാസികളെ കൊന്നൊടുക്കാൻ അവർ ആയത്ത് ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്യുകയാണ് ആ വഹാബികൾ അവരുടെ പോരാട്ട മാധ്യമമായി ആരംഭിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് മുസൈലിമത്തുൽ കർദാബുമായുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ ആ യുദ്ധക്കളത്തിൽ ഷഹീദായ ഉമർ റബി അള്ളാഹുവിന്റെ സഹോദരനായ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട പോരാളികൾ അകാരണമായി പെട്ടെന്ന് അവിചാരിതമായി മരണപ്പെട്ടു പോയപ്പോ പൊളിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് വഹാബികൾ പിന്തിരിഞ്ഞു എന്ന് തുടിച്ചാൽ മക്കമതീന അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ മക്ബറ പൊളിക്കുകയാണ് ഇതാണ് വഹാബീസത്തിന്റെ സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് സ്വാധീനം കിട്ടാത്ത ഏതൊക്കെ മണ്ണുണ്ടോ ആ മണ്ണിലൊക്കെ ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിന്റെ പാരമ്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ മക്കുപറയുണ്ട് അത് ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളിലുണ്ട് ഇന്ത്യ പോലെയുള്ള ബഹുസര സമൂഹങ്ങളിലുണ്ട് സൗദിയക്ക് വഹാബിക്ക് സ്വാധീനം കിട്ടിയ സൗദി ഒഴിച്ചു ബാക്കി എല്ലാ മണ്ണിലും പാരമ്പര്യ ഇസ്ലാമിന്റെ കഥ പറയാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അവിടെ മക്കുപറയുടെ അടയാളങ്ങളുണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ ആ വഹാബീസത്തെ കുറിച്ച് ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഇമാം സ്വാമി റഹിമഹുല്ലയെ പോലെയുള്ള ആലിമീങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയത് ആ വഹാബികൾ ഭീകരവാദികൾ എന്നാണ് അവർ തീവ്രവാദികളാണെന്നാണ് അത് ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതന്മാർ മാത്രമല്ല സുഹൃത്തുക്കളെ ആധുനികവും പൗരാണികവുമായ മുഴുവൻ ചരിത്രകാരന്മാരും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് സി മാധവൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബഹു ഒരു ഭാഷാ പണ്ഡിതൻ അയാൾ എഴുതിയ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് മലയാള നിഘണ്ടുമുണ്ട് ആ നിഘണ്ടുവിന്റെ കോപ്പിയാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് അതിൽ അയാള് സുഹൃത്തുക്കളെ വഹാബീസം എന്ന് പറയുന്ന പദത്തിന് നൽകിയ നിർവചനം മുഹമ്മദ് ഇയർക്കിടയിൽ ഒരു തരം ഭീകരവാദികൾ എന്നാണ് ആ വഹാബീസം ഈ രാജ്യത്ത് ഭീകരവാദികളാണെന്ന് ആരാ പറയാത്തത് കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ന്യൂഡൽഹി ലാഗോള ഇസ്ലാമിക് ഭീകരവാദത്തെ കുറിച്ച് ഒരു ചർച്ച നടക്കുമ്പോ ആ ചർച്ചയിൽ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ മുസ്ലിം പ്രതിനിധികളുടെ മുമ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ചരിത്ര പണ്ഡിതനും പൊതുപ്രവർത്തകനുമായ രാംചുദ് മലാനി പറഞ്ഞത് ലോകത്ത് ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിൽ തീവ്രവാദമുണ്ട് അത് ഇസ്ലാമിക് തീവ്രവാദമല്ല ലോകത്ത് മുസ്ലിം നാമധാരികളായ ഭീകരവാദികൾ ഉണ്ട് അത് മുസ്ലിമീങ്ങളല്ല അത് വഹാബികളാണ് എന്ന് അയാൾ കറക്റ്റായി രേഖപ്പെടുത്തിയത് മാധ്യമം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ആ വഹാബീസത്തിന്റെ സിറിയൻ രൂപമാണ് ഐ എസ് ഐ എസ് അതിന്റെ ഒരു പക്ഷേ അഫ്ഗാൻ രൂപമാകാം താലിബാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ കേരളീയ രൂപമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇന്ത്യൻ പതിപ്പാണ് കേരള അനുരൂപത്തിൽ മുജാഹിദിനും അഹിലും ഒക്കെ പറയുന്ന സംവിധാനങ്ങൾ ആ 
അമേരിക്ക ഉണ്ടാക്കിയതാണ് എന്ന് പറയുന്നവരോട് അത് ഐ എസ് അമേരിക്ക ഉണ്ടാക്കിയതാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും അത് വഹാബീസമാണ് കാരണം വഹാബീസത്ത് സൃഷ്ടിച്ചതിലും ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് പങ്കുണ്ട് ഇരിക്കട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾ നോക്ക് ആ ഐ എസ് ഭീകരവാദികൾ സിറിയയിൽ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ആ സിറിയയിൽ ഐ എസ് ഭീകരവാദികൾ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് ആരോടാണ് ഇസ്രായേലിനോടല്ല അമേരിക്കയോടല്ല ഇറാഖ് സിറിയ അടക്കമുള്ള മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങളിലെ മുഖ്യധാര മുസ്ലിമീങ്ങളെയാണ് അവർ വകവരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് അവർ ആ മുസ്ലിമീങ്ങളെ കൊല്ലുന്നത് അവിശ്വാസികൾക്ക് ഇറങ്ങിയ ആയത്തുകൾ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കെതിരെ ചുമത്തിയിട്ട് അവരിൽ രീതിച്ചുകൊണ്ട് ക്രൂരമായി മുസ്ലിമീങ്ങളെ കൊല ചെയ്യുകയാണ് ഇത് തന്നെയല്ലേ സുഹൃത്തുക്കളെ കേരളത്തിലെ വഹാബികളും ചെയ്യുന്നത് ഐ എസ് ഐ എസ് സിറിയ അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ മുസ്ലിമീങ്ങളെ കൊല്ലാൻ ഇറങ്ങുന്നതിന്റെ മുമ്പ് മഹുബറയിലേക്ക് പോകുന്ന നേർച്ച നടത്തുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങളെ കൊല്ലണമെന്ന് ഈ രാജ്യത്ത് എഴുതി വെച്ച പ്രസ്ഥാനമാണ് മഹാബീസത്തിന്റെ കേരളീയ രൂപമായ കേരള അനുഭവത്തിൽ മുജാഹിദീൻ അവരുടെ അൽമനാർ എന്ന് പറയുന്ന പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന്റെ പൗരാണിക കോപ്പിയാണത് നേർച്ച എന്ന പേരിൽ അവർ കൊടുത്ത ആ ലേഖനത്തിൽ അയാൾ പറയുന്നത് മഹുബറയിലേക്ക് പോകുന്ന മുസ്ലിം മുസ്ലിമീങ്ങളുമുഷരിക്കാണ് അവരെ കൊല്ലൽ നിർബന്ധമാണെന്ന് ഒരു വ്യാഖ്യാനത്തിന് പഴുതില്ലാതെ പച്ചയായി രേഖപ്പെടുത്താൻ സുഹൃത്തുക്കളെ ഇനി ഐ എസ് ഭീകരവാദികൾ തകർക്കുന്നത് എന്താണ് സിറിയ അടക്കമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ഐ എസ് ഭീകരവാദികൾ പൊളിച്ചെറിയുന്നത് ആ രാജ്യങ്ങളിലെ മഹാന്മാരുടെ ജാറങ്ങളാണ് ഇമാം പരിശുദ്ധ മഹാമിൽ വരെ കോടാലി കൈവക്കാൻ ഈ ഭീകരവാദികൾ തയ്യാറാവുകയാണ് ഇതാണ് ഐ എസ് ഭീകരവാദികളുടെ നിലപാടെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ മഹാബീസത്തിന്റെ ചരിത്രവും കേരള നെതുപത്തിൽ മുജാഹിദിന്റെ ചരിത്രം ആ വഹാബീസത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ രൂപമായ മൗദൂദീസത്തിന്റെ ചരിത്രമൊക്കെ പഠിച്ചാൽ അവിടെയും നമുക്ക് ഇത് കാണാൻ കഴിയും എവിടെയൊക്കെ അവർക്ക് സ്വാധീനമുണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ കേരളത്തിലും വഹാബികൾ ജാറം പൊളിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം വഹാബീസത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ രൂപമായ മൗദൂദികൾ കുറ്റിയാടിയിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയപ്പോ ആദ്യം ചെയ്ത പ്രവർത്തനം അവിടെയുള്ള ജാറം പൊളിയാണ് എടവണ്ണ എന്ന പ്രദേശത്ത് വഹാബികൾക്ക് സ്വാധീനം കിട്ടിയപ്പോ വഹാബികൾ ആദ്യം ചെയ്ത പണി എന്താണ് സുഹൃത്തുക്കളെ അത് വഹാബികൾ തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കുന്നുണ്ട് എടവണ്ണയിൽ ഐ എസ് എം കമ്മിറ്റി ഇറക്കിയ അവിടത്തെ ചരിത്രം പറയുന്ന ഒരു ചെറിയ പുസ്തകത്തിൽ വിഗ്രഹാരാധനയോടുള്ള വിരോധത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് വഹാബികൾ ജാറം പൊളിക്കുന്നത് വിഗ്രഹത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിലെ ഒന്നായിട്ടാണ് വഹാബികൾ മക്കുപറയെ കാണുന്നത് ആ വിരോധത്തിന്റെ പേരിലാണ് വഹാബികൾ ജാറം പൊളിച്ചതെങ്കിൽ അതിവിദൂരമല്ലാത്ത ഭാവിയിൽ ഈ രാജ്യത്തെ അമ്പലങ്ങളിൽ വഹാബികൾ കോടാലി വെക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല അത് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ബഹുസ്വരതയുടെ വേറെറുക്കുമെന്നതിലും തർക്കമില്ല സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾ നോക്ക് പച്ച പകൽ വെള്ളിയാഴ്ച ജുമ കഴിഞ്ഞ അവിടെയുള്ള മക്കുപറ വഹാബികൾ പൊളിക്കുകയാണ് പക്ഷേ അന്ന് സുന്നത്തിയമായിട്ട് സംഘടിതമല്ല ഇന്ന് സുൽത്താൻ ഉലരമാ കാന്തപുരം ഉസ്താദിന്റെ കാർമ്മികത്വത്തിൽ സകലമാന സാമുദായിക മുതലാളിമാരുടെയും ഏമാന്മാരുടെയും അമ്മിക്ക് ചുവട്ടിൽ നിന്ന് വിശ്വാസികളുടെ വാലുയർത്തിയിട്ട് സ്വന്തം അസ്തിത്വത്തിൽ ആദർശം നിലനിർത്താനുള്ള എല്ലാ ചാർജിച്ചെടുത്തിട്ട് ജാറം പൊളിക്കാൻ വരാറില്ല പക്ഷെ ഇപ്പോ പാതിരക്ക് വഹാബികൾ വരും ഈ അടുത്താണ് വഴിക്കടവ് എന്ന് പറയുന്ന മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ഒരു അതിർത്തി പ്രദേശമായ വഴിക്കടവിലെ നിബിടമായ വനങ്ങളിൽ കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പോലും പരിരക്ഷിക്കപ്പെടുകയും സിയാറത്തു ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്ത ഒരു ജാറം സഹോദരന്മാരെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു വഹാബി കുറച്ച് വഹാബികൾ രാത്രി പോയി പൊളിക്കാൻ ജാറങ്ങനെ പൊളിച്ചോണ്ടിക്കുമ്പോ വഴിക്കടവ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ എസ് ഐക്ക് ഒരു തോന്നല് എന്തോ ഒരു അസ്വസ്ഥത അദ്ദേഹം വാഹനം എടുത്തിട്ട് ചോരത്തിന്റെ മുകളിൽ ഒന്ന് കാരണം തോന്നി കയറി പോലീസിന്റെ ലൈറ്റ് ഇട്ട ജീപ്പ് വരുന്ന കണ്ടപ്പോ കർസേവ നടത്തുന്ന വഹാബിയാള് കർസേവക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന കത്തിയും കൈക്കോട്ടും കാട്ടിലേക്ക് എറിഞ്ഞിട്ട് കർസേവ സിയാർത്താക്കി മാറ്റി നേരെ കൈക്കോട്ട് വലിച്ചെറിഞ്ഞിങ്ങാണ്ട് ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി കയ്യും പൊന്തിച്ചു നിന്നു പക്ഷേ മുമ്പ് ഒരു ഉ
മുത്താലിമിയങ്ങൾ സുബൈജമായത്തിന് വഴിയപ്പോ വടിയെടുത്ത് മുകളിൽ കയറി അപ്പൊ ഒരു ബിരുദൻ എന്ത് ചെയ്തു ഞാൻ സുന്നത്ത് കാര്യത്തിലാണ് ഉസ്താദ് കരുതിക്കോട്ടെ വിചാരിച്ചിട്ട് ഓ നേരെ അത്തയാത്തിലാണ് ഇരുന്നു പക്ഷെ ഇരുന്നത് കിഴക്ക് തിരിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇതുപോലെ വഹാബികൾ പോലീസ് ജീപ്പ് കണ്ടുകാണ്ട് ാക്കി മാറ്റി മക്കുബറയിൽ ദ്വാരക്ക നിന്നപ്പോ ജാറം ബേക്കലായത് ഈ രാജ്യത്ത് ഏത് വിശ്വാസികൾക്കും അറിയാലോ ഈ രാജ്യത്ത് മുസ്ലിമീങ്ങൾ എങ്ങനെയാ മക്കുബറയിൽ സിയാർത്ത് നിൽക്കാന്ന് കുടിച്ചു കൊണ്ടെന്നെ ഔലിപ്പാപ്പ ഉടലോടാണ് കുടിച്ചെടുത്ത് പോലീസരെ കയ്യിലാണ് കൊണ്ടത് പക്ഷേ പിന്നീട് പല ശ്രമം നടത്തിയെങ്കിലും ഈ അടുത്ത ദിവസം വഹാബികൾ ആ മക്കുബറ പാതിരാവിൽ പൊളിച്ചു പൊളിച്ചിട്ട് അവിടെ വായ നട്ടു നിങ്ങൾ നോക്ക അതിന്റെ ഫോട്ടോ സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം സിറിയയിലുള്ള കർസേവയും അതുപോലെ കേരളത്തിലുള്ള കർസേവയും മുകളിലുള്ളത് രണ്ട് ഫോട്ടോ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ രണ്ട് ഫോട്ടോകൾ നമുക്ക് കാണാം മുകളിൽ കാണുന്നത് സിറിയയിൽ ഐ എസ് ചെയ്ത പരിപാടിയാണ് അതിന്റെ താഴെ കാണുന്നത് വഴിക്കടവിൽ വഹാബികൾ ചെയ്ത പണിയാണ് എന്താണ് ഇതിനുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്നിട്ട് ആ മക്ബറ പൊളിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല വഹാബികൾ സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലൂടെ ചോദിക്കാണ് ഔലപ്പാപ്പാക്ക് കറാമത്തുണ്ടെങ്കിൽ എന്തേ ആ പൊളിച്ചോൽ എന്തേ പോലീസർക്ക് പിടിക്കാൻ കഴിയാത്തത് വഹാബിയൊക്കെ അങ്ങനെ കുറെ ചോദ്യമുണ്ട് ഔലിയപ്പാപ്പാക്ക് കറാമത്തുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാ മക്ബറയിലെ പള്ളിപ്പെട്ടി കള്ളം കൊണ്ടായത് യുക്തിവാദാണ് വെട്ടാൻ വരുന്ന പോത്തിനോട് വേദോദീറ്റ് കാര്യമല്ലല്ലോ അതിന് തിരിച്ച് യുക്തി കൊണ്ടേ മറുപടി എടുക്കാൻ പറ്റും ഈ അടുത്താണ് പത്രത്തിൽ ഞാൻ റിപ്പോർട്ട് കണ്ടത് വഹാബി പള്ളിക്കലെ സംഭാവന പെട്ടി കള്ളം കൊണ്ടേക്കും ഞാൻ അങ്ങനെ ആലോചിച്ചു പഠിച്ചോനെ വഹാബിയാണ് ദൈവം റേഞ്ചിൽ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടോ ലീവ് എടുത്തത് കൊണ്ടോ എന്ത് ഇപ്പൊ വഹാബിയുള്ള പള്ളിക്കത്തെ പെട്ടി പോയത് ഔലിയാക്കൾ ഓലെ ഇക്കുമത്ത് ചെയ്യൂലേ നേരത്തെ പൊളിക്കാൻ വന്നപ്പോ അപ്പൊ തന്നെ ഷടല്ലി പിടിച്ചെടുത്തു പിന്നെയും വന്നപ്പോ ഒന്ന് ചൂണ്ടലിടുന്ന മാതിരി ഒന്ന് അയച്ചുകൊടുത്തു ചൂണ്ടലിന്റെ കയറൊന്നും അങ്ങനെ അയച്ചു കൊടുത്തു നന്നായി കൊത്തിക്കോട്ടെ വഹാബികൾ കുറച്ച് നന്നായാണ് വളവള പറഞ്ഞോട്ടെ അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു സഹോദരന്മാരെ പിന്നെ ഔലിയപ്പാപ്പാര് കറാമത്ത് കാട്ടി പോലീസുകാര് ത്യാഗപുര ത്യാഗപൂർണമായി അന്വേഷിച്ച് ആ പ്രതികളെ കണ്ടെത്തി ഈ രാജ്യത്ത് ചാനലുകൾ അത് വെളിച്ചത്ത് കൊണ്ടുവരികയാണ് നാടുകാണി ചുരം മഖാം തകർത്ത സംഭവത്തിലെ പ്രധാന പ്രതി അറസ്റ്റിൽ ചുരത്തിലെ പുരാതനമായ മുഹമ്മദ് സോലിഖ് മഖാം ഷരീഫ് തകർത്ത സംഭവത്തിലെ പ്രധാന പ്രതിയും മുഖ്യ സൂത്രധാനുമായ ആനമറയിലെ മുളങ്കായി അനീഷാണ് പൊലീസിന്റെ പഴുതടച്ചുള്ളതും സമർത്ഥവുമായ അന്വേഷണത്തിനൊടുവിൽ പിടിയിലായത് കേരളത്തിലെ ഇവന്റെ ഫോട്ടോ അതുപോലെ സിറിയയിൽ ഒരു ഐ എസ് ആറിന്റെ ഫോട്ടോ നോക്കാൻ കാണി ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവില്ല പൊളിച്ച ചെയ്ത പണി ആളെ കോലം തുല്യാണ് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് കട്ടന്റെ ടോർച്ച് അടിച്ചാലും മോത്തൊരു വെളിച്ച അള്ളാന്റെ ഓഫീകോടൂടെ കിട്ടൂല അങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനം നോക്കുങ്ങള് ചുരത്തിലെ മഖാം കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബർ ഏഴ് പത്തൊമ്പത് ഇരുപത്തൊമ്പത് തീയതികൾ പ്രതികൾ തകർക്കുകയും അതിൽ ഇരുപത്തൊമ്പതിന് നടന്ന അക്രമത്തിൽ തെങ്ങ് വാഴ തൈകൾ നടുകയും മുളകുപൊടി വിതറുകയും ചെയ്തിരുന്നു തുടർച്ചയായി മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ആക്രമണം ഉണ്ടായതിനെ തുടർന്ന് ഒരു വിഭാഗം ജനങ്ങൾ വലിയ തോതിൽ പ്രക്ഷോഭവും പ്രതിഷേധവും തുടങ്ങിയിരുന്നു വർഗീയ സംഘടനകളിലേക്കും ചേരിതിരിവിനും ഇടയാക്കുക വഴി വലിയ ക്രമസമാധാന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കാമായിരുന്ന സംഭവം കാര്യമായ തെളിവുകളോ മൊബൈൽ സിഗ്നലോ ലഭ്യമല്ലാത്ത വനം പ്രദേശത്തായിരുന്നാൽ അന്വേഷണം ഏറെ ശ്രമകരമായിരുന്നു രണ്ടു മാസത്തിനുള്ളിൽ നൂറുകണക്കിന് ആളുകളുടെയും വാഹനങ്ങളുടെയും വിവരങ്ങളും മൊബൈൽ ഡാറ്റയും കൈയ്യെഴുത്തും സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങളും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ ചലനങ്ങളും അതിസൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിച്ചാണ് പോലീസ് ഈ കേസിന് തുമ്പുണ്ടാക്കിയത് അന്വേഷണം തികച്ചും ശാസ്ത്രീയമായും എന്നാൽ ശക്തമായ നിരീക്ഷണത്തിലുമാണ് നടന്നത് പ്രതികൾ വളരെ കരുതലോടെയും വ്യക്തമായ പ്ലാനിങ്ങിലൂടെയും കൃത്യം നടത്തിയിരുന്നത് മൂലം പോലീസിന് പഴുതടച്ച അന്വേഷണമാണ് പ്രതികളെ കീഴടക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വന്നത് മൗലിപ്പാപ്പാനെ തോൽപ്പിച്ചാൻ പോയതല്ലേ അപ്പൊ എല്ലാ പഴുതും അടച്ചാ പോയത് പക്ഷെ കറാമത്തിന്റെ പഴുതും അടക്കാൻ കഴിയും ടവ് ആനമറിയിലെ മുളങ്കായി അനീഷാണ് മുഖ്യ സൂത്രധാരൻ ഇദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന കൂട്ടുപ്രതി ഷാജഹാൻ സംഭവത്തിന് ശേഷം ദുബായിലേക്ക് കടന്നതായാണ് സൂചന പ്രതികൾ മുജാഹിദ് വിഭാഗത്തിലെ വിസ്റ്റം ഗ്രൂപ്പുകാരാണ് സാധനം ഏതാണ് ഇത് വിസ്റ്റം ഗ്രൂപ്പ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഈ ചക്ക പിലാക്കായി അറിയുന്ന വ്യത്യാസമുള്ളൂ പതി ഒക്കെ ഒന്ന് തന്നെയാണ് അടക്ക എന്ന് പറയുന്നതും കൗമല കായ എന്ന് പറയുന്നതും സാധനം ഒന്ന് തന്നെയല്ലേ അപ്പൊ ഇത് ചിന്നി ചൈത്താനി വിസ്റ്റം ഗ്ലോബൽ ഇങ്ങനെ
ഏയ് വിഗ്രഹം നോക്ക ഇതുവരെ മക്കബറിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു വഹാബിയൽ എത്ര അതവില പ്രസ്താവന ഇറക്കണേ മക്കാം ആക്രമണം കുറ്റവാളികളെ ശിക്ഷിക്കണം ഈ പ്രസ്താവന കണ്ടപ്പോ ഞമ്മളെക്കാളും മഹാബത്ത് ജാറത്തിനോട് വഹാബി അക്കുപ്പ് എന്തേ ഉണ്ടായത് നമുക്ക് തോന്നിപ്പോയി എന്നിട്ട് എന്താണ് ആ പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നത് നാട് കാണി ജാറം തകർത്ത കേസിൽ കുറ്റവാളികളെ കണ്ടെത്തിയ പോലീസ് നടപടി അഭിനന്ദനാർഹമാണെന്നും കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ കർശന നടപടി കൈക്കൊള്ളണമെന്നും വിഷ്ണം ഇസ്ലാമിക് മിഷൻ നേതാക്കൾ പറഞ്ഞു എന്തൊരു മഹബത്താണ് ഒരു മക്കുബറനോട് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി അങ്ങനെ മക്കുബറ പൊളിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ഒരു അന്വേഷണവും അതിന്റെ പിന്നിലെ പ്രതികളെയും പിടികൂടുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം പിടിക്കേണ്ടത് വെളിയൻ കോട്ടമ്പർ മൗലവിനെ ആ ഉമർ മൗലവിന്റെ കബറിങ്ങക്ക് പോണിന്റെ മുമ്പ് ഡോക്ടർ ഉസ്മാൻ ഉസ്മാനെയാണ് പിടിക്കണ്ടേ കാരണം എന്താ ആ വെളിയൻ കോട്ടമ്പർ മൗലവിയാണ് ഇത്തരം അസുര വിത്തുകളെ ഈ സമുദായത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കാൻ ആയത്വതി സുന്ദർ വ്യാഖ്യാനം ചെയ്തു വെളിയൻ കോട്ടമ്പർ മൗലവി പറയണേ ഈ ദുന്യാവിലെ ഏറ്റവും വലിയ അപകടാണ് ജാറം അതുകൊണ്ട് മക്കുപറയൊക്കെ പൊളിച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ദ്വാരക്കണം പഠിച്ചോനെ തെറ്റു പറ്റിപ്പോയി എന്ന് ദ്വാരനാൽ അള്ളാന്റെ സഹായങ്ങൾക്ക് കിട്ടും എന്നാണ് മൗലവി പ്രസംഗിക്കുന്നത് വളരെ നേരത്തെ പറയുന്ന ഒരു വിഷയമുണ്ട് ഞാന് കുറെ ആലോചിച്ചു അപ്പൊ അത് പറയാൻ തന്നെ വേണം അതിന് എനിക്ക് ബുദ്ധിപ്പെട്ടു കേട്ടോ എന്റെ അത്ര ഒന്നും അദ്ദേഹം കിതാബൊന്നും ഓതി പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ വാക്ക് വളരെ ശരിയാണെന്ന് എനിക്ക് ബുദ്ധിപ്പെട്ടു എന്താണെന്നറിയോ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് പൊന്തി നിൽക്കുന്ന സർവജാലങ്ങളും ഇടിച്ച് നിരത്തിയിട്ട് പഠിച്ചവനെ ഞങ്ങൾക്ക് തെറ്റിപ്പോയതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് മാപ്പ് തരണേ എന്ന് മനസ്സെറിഞ്ഞ് കേതി ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് ഒരു പ്രാർത്ഥന അടുത്ത എന്നാൽ ഈ പാവപ്പെട്ട സമുദായത്തെ സഹായിക്കാൻ അള്ളാഹു മലക്കുകളെ ആദർശങ്ങളോട് യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നവന് അന്ന വെറുതെ വിടൂല അതുകൊണ്ട് ഔലിയാക്കളെ ചാരം പൊളിക്കണവനെ സഹായിക്കാൻ അന്ന ഏതാലും മലക്കാളെ വിടൂല എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് എന്നാ പിന്നെ വഹാബിയാള ദൈവോ അല്ലെങ്കിൽ വഹാബിയാള സംഘടനെങ്കിലും സഹായിക്കാൻ മാണ്ടെ അള്ളാന്റെ സഹായം ഉണ്ടാവും നിങ്ങള് ജാറം പൊളിച്ചോളി എന്ന് പറഞ്ഞാണ്ട് ഈ കുഞ്ഞാപ്പോള മക്കുബറിനടുത്തേക്ക് കൊടാലിയേറ്റ് പോകാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചിട്ട് ഇറ്റ ഈ ഹലാക്ക് കുടുങ്ങുമ്പം പറയാണ് ഓലെ പിടിച്ച് രണ്ടു നിങ്ങൾ കൊടുക്കണം ഇവലന്നെ സഹായിക്കണില്ല പിന്നെ പല ദൈവം ജാരം പൊളിച്ചപ്പോ വഹാബിയോട് ചോദിച്ചു എവിടെയായിരുന്നു ഔലിന്റെ കരാമത്ത് ഇപ്പൊ പോലീസ് പൊടിച്ചപ്പോ ഞമ്മക്ക് ഇങ്ങനെ തോന്നുന്ന ഒരു ഇഷ്കാലുണ്ട് എന്താ പറയുക ഈ അള്ളാന്റെ സഹായം കിട്ടാൻ വേണ്ടി അന്തിക്കൊറക്കൊഴിച്ച് ഈ മക്കുബറ പൊളിച്ച വഹാബി അവിടുന്ന് ദ്വാരനക്കോലോ പഠിച്ചോനെ സഹായിക്കണേന്ന് എന്റെ പി വഹാബിയുള്ള ദൈവം വഹാബിയുള്ള സഹായിക്കാഞ്ഞത് ആ ദൈവം റേഞ്ച് ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്തായതുകൊണ്ടോ അതോ ലീവ് പോയതുകൊണ്ടോ ഞമ്മക്കറിയില്ല അപ്പൊ സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ നോക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത്തരം ചെറുപ്പ പിടികൂടപ്പെടുമ്പോ അവരാണോ ഇതിന്റെ കുറ്റവാളികൾ ഐ എസ് ലേക്ക് മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാർ ചേക്കേറുമ്പോ അവരാണോ ഇതിന്റെ കുറ്റവാളികൾ സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾ നോക്ക് ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണ്ടേ ആരാണ് ഇതിന്റെ ഉത്തരവാദികൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ രാജ്യത്ത് ഇത്തരം ക്രിമിനലുകളും മതം പറഞ്ഞ് ശ്രദ്ധിച്ചെടുത്തത് മൗലവിമാരല്ലേ വെളിയും കോട്ടം മുറി മൗലവി മാത്രല്ല ഹുസൈൻ സലഫി എന്ന് പറയണ മൗലവി പറയണ നോക്കിങ്ങള് ജാറം പൊളിക്കാനാണ് ഇസ്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇത് കേട്ടിട്ടല്ലേ ഈ ക്രിമിനൽ കുറ്റം വഹാബികൾ ഇസ്ലാമിലുണ്ടോ അങ്ങനെ ജാറം കെട്ടിപ്പടുക്കലും അത് സംരക്ഷിക്കലും പൊളിച്ചു കളയാനായി ഇസ്ലാമിന്റെ കൽപ്പന വേറൊരു മൗലവി പറയുന്ന എന്താണ് അള്ളഹാനോട് മാത്രം വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന തൗഹീദ് ക്ലിയർ ആകണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉള്ള ജാറൊക്കെ തച്ചു തകർക്കണം മൗലവി കട്ടിയും കനവും വെച്ചിട്ട് പറയുന്നത് പൊളിച്ചു കളയാനായി ഇസ്ലാമിന്റെ കൽപ്പന അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ഇസ്ലാഹി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ദൗത്യം ഇസ്ലാഹി ചെയ്തത് അള്ളാഹുവിനെ മാത്രം വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക സകല നേർച്ചകളും വഴിപാടുകളും നടത്തുന്ന മുഴുവൻ മക്ബറുകളും തച്ച് നിരപ്പാക്കുക ആ തച്ച് തകർക്കണീന്റെ കട്ടിങ് കാനം നോക്കിങ്ങൾ ഈ ജാതി പ്രസംഗം കേൾക്കുമ്പോ അപ്പൊ തന്നെ കൊടാലി എടുത്തു പോകൂല ഈ പോയത്തക്കാർ മക്കുപുറ പൊളിക്കാൻ ഇനി നിങ്ങൾ നോക്ക് വേറൊരു മുജാഹിദ് മൗലവി പറയുന്ന എന്താണ് വേറൊരു മുജാഹിദ് മൗലവി പറയുന്നത് ഈ മൗലവി തന്നെ പറയുന്ന എന്താണ് ഈ സമുദായത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കുഴപ്പം ജാറാണ് സമുദായത്തിന്റെ ധാർമ്മികത മുഴുവൻ തകർക്കണത് മ
ഇതൊക്കെ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിലുണ്ടായ അപകടങ്ങളാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ നേരെ എറിഞ്ഞ ഏറ്റവും വലിയ പ്രഹരങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ ജാറമാണ് ഇസ്ലാമിനെ നശിപ്പിച്ചത് ഏത് വ്യക്തിയുടെയും ധാർമ്മികതയെ നശിപ്പിക്കുന്നത് ജാറം തന്നെയാണ് പക്ഷേ ജാറം ഇപ്പൊ ഈ റമദാനില് പോലും സിയാർത്ത് ട്യൂർ എന്നും പണ്ട് വണ്ടിക്ക് ബോർഡും വെച്ച് ഈ ജാതി സാധുക്കളെ കുറെ എണ്ണത്തിനെ കയറ്റിയിട്ട് പല സ്ഥലത്തും കൊണ്ടുപോവാണ് അപ്പോ കള്ളുഷാപ്പോ സിനിമ ഒന്നും അല്ല ധാർമ്മികത തകർക്കണ ജാറാണ് ജാർത്തിങ് എന്താ ഉണ്ടാകുക പത്ത് തസ്ബിമാലിയും ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് യാസിന്റെ ഇടും കുറച്ച് സ്വലാത്തിലുള്ള മോമിനിങ്ങളും അതാണ് ജാറം ഈ രാജ്യത്ത് ഇനി മൗലവി പറയണ എന്താ കോഴിക്കോട്ടങ്ങാടിൽ ഇയാൾ പ്രസംഗിക്കാൻ തൊട്ടടുത്തുള്ള പള്ളിയിലെ ജാറം ചൂണ്ടിയിട്ട് പറയാണ് ആ മഹബറിയിലെ ആദ്യത്തെ കല്ല് ഞാൻ ഇളക്കി തരാ ബാക്കിയുള്ള കല്ല് നിങ്ങൾ പൊളിച്ചാ മതി എന്നാ മൗലവി പറയണേ അതിലേക്ക് ആ ചെറുപ്പക്കാരെ കൊണ്ടെത്തിച്ചത് ഇത്തരം വിശലിപ്തമായ പ്രസംഗങ്ങളാണ് ഇനി മൂപ്പര് പറയണ് ആ മക്കുപറയിലെ ആദ്യത്തെ കല്ല് ഞാൻ ഇളക്കി തരാ ബാക്കിങ്ങൾ പൊളിച്ചാ മതി ഞാനൊരിക്കൽ ഈ ചെയ്ക്കിന്റെ പള്ളിയുടെ അവിടെ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അബ്ദുലത്തി വിട്ട രാജാർത്തിന്റെ മോളിൽ ആദ്യത്തെ പിക്കാസ് ആദ്യത്തെ കല്ലിളക്കിയിട്ട് മൂപ്പര് കഴിച്ചില്ല പിന്നെ അടി തുടങ്ങുമ്പോ കൊള്ളേണ്ടത് ആരാ കുട്ടികളാ ബാക്കി പിന്നാലെ ഇട്ടാ മതി പൊളിക്കാൻ തയ്യാറുണ്ടോ അടികൾ പിന്നാലെ കൊണ്ടാ മതി ഞമ്മൾ അതിനൊന്നും തയ്യാറുണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു ഇതല്ലേ ഈ സമൂഹ ഈ പ്രസംഗമൊക്കെ കേട്ട് മക്കുപറ പൊളിച്ചാൻ പോയ ഈ ചെക്കനെ പോലീസുകാർ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ എന്നാ പിന്നെ ആ കുട്ടിനെ തല്ലലിൽ നിന്നെങ്കിലും മുജാഹിദ് സംഘടന പറയണ്ടേ മുജാഹിദിന്റെ നേതാക്കൾ പറയണ എന്താ നന്നായി നാല് കൊടുത്തോളി എന്നാ അള്ളാന്റെ സഹായം കിട്ടുന്ന വണ്ടി കയറ്റി കണ്ടേ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി മുസ്ലിമിങ്ങള് നാട് കാണിയില ചൊരം മാത്രമല്ല ഇടവണ്ണയില ചൊരം മാത്രമല്ല ഇടവണ്ണയില മക്കുപറ മാത്രമല്ല നിസ്സങ്കോചം വിളിച്ചു പറയുന്ന മൗലവിമാർ ആ മൗലവിമാരുടെ വിശലിപ്തമായ പ്രസംഗങ്ങളല്ലേ ഈ രാജ്യത്ത് ഇത്തരം കുറ്റവാളികളെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇത്തരം കുറ്റവാളികൾ ഐ എസ് ലേക്ക് കടന്നു പോകാനുള്ള കാരണവും മറ്റൊന്നല്ലല്ലോ നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഒരു മുജാഹിദ് മൂലം പറയുന്നത് അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ മക്കുബറ സൗദിയിൽ അധികാരം കിട്ടിയാൽ ഞങ്ങൾ പൊളിക്കുന്ന സൗദിയിലെ ഒരുപാട് ജാരങ്ങൾ തകർത്ത നിങ്ങൾ ആര് സൂദ് ഭരണകൂടം എന്താണ് ആ കുപ്പ തകർക്കാത്തത് എടോ സൗദിയിലെ ഭരണം ഞങ്ങൾക്കൊന്നല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് താർക്കാ കേന്ദ്രമിന് ഭരണം കിട്ടിയാലല്ലേ ഞങ്ങൾക്ക് താർക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ കേന്ദ്രമിന് ഭരണം കിട്ടിയാൽ പിറ്റേന്ന് ഞങ്ങൾ ആ കുപ്പ തകർക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ മക്ബറ തന്നെ നിയമം കൈ സാഹചര്യ അനുകൂലായ പൊളിക്കും പൊളിക്കണം എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത വഹാബികൾ നാടുകാണിയിലെ മക്കുപറയും എടവണ്ണയിലെ ജാറവും കുറ്റിയാടിയിലെ മക്കുപറയും പൊളിച്ചില്ലെങ്കിലല്ലേ അത്ഭുതമുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് വഴിക്കടവ് മക്കുപറയിലെ ജാറം പൊളിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണം ആ രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരിൽ അവസാനിപ്പിക്കാതെ ഐ എസ് ലേക്ക് ചേക്കേറിയ മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരുടെ റിക്രൂട്ട്മെന്റിന്റെ കാരണം അവരിൽ അവസാനിപ്പിക്കാതെ രാജ്യത്ത മൗലവിമാരിലേക്കും വഹാബീസത്തിലേക്കും ഈ അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിച്ച് ഈ ആശയത്തം ഒരടോടെ നിയമപരമായി നിർമ്മാർജനം ചെയ്യുക രാജ്യത്താധികാരികൾ തയ്യാറാകേണ്ടതുണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കൂ സഹോദരന്മാരെ ഐ എസ് ഐ എസിലേക്ക് കുറച്ച് കുട്ടികൾ പോയി എങ്ങനെയാ പോയത് ഒരു മുജാഹിദ് മൂലവിന്റെ ഖുറാൻ ക്ലാസ് കേട്ടിട്ടാണ് ആ മുജാഹിദ് മൂലവിന്റെ ഖുറാൻ ക്ലാസ് കേട്ടിട്ടാണ് ഐ എസ് ലേക്ക് പോയത് അതിന്റെ കാരണത്താൽ ഒരു മുജാഹിദ് മൂലവി അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് ചാനൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ കാസർകോട് നിന്ന് കാണാതായവരടക്കം നിരവധി പേരെ ഐ എസ് ലേക്ക് റിക്രൂട്ട് ചെയ്തെന്ന് സംശയിക്കുന്ന പ്രധാന കണ്ണിയെ കണ്ണൂരിൽ വെച്ച് പോലീസ് പിടികൂടി വയനാട് കമ്പളക്കാട് സ്വദേശി ഹനീഫിനെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തലശ്ശേരി പെരിങ്ങത്തൂരിൽ വെച്ചാണ് പിടികൂടിയത് കാസർഗോഡ് നിന്നടക്കം നാടുവിട്ട പതിനൊന്ന് പേരും ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് ബന്ധമുള്ള കേസുകളിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരും ഇയാളുടെ മതപഠന ക്ലാസുകളിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നതായാണ് പോലീസിന് ലഭിക്കുന്ന വിവരം ഈ മൗലവിമാരുടെ പ്രസംഗമാണ് സിറിയയിലേക്ക് വണ്ടിക്കൂലില്ലാത്തൊരു ഇവിടെ തന്നെ ജാറം പൊളിച്ചുങ്ങാണ്ട് പൂതി തീർക്കാണ് സിറിയയിൽ വണ്ടിക്കൂലി ഉള്ളവരും അവിടെ പോയിട്ട് ജാറം പൊളിച്ചുങ്ങാണ്ട് റാഹത്താകുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഇനി നോക്കി അടുത്ത് കണ്ണൂരിൽ നിന്നൊരു ബിരിയാണി അംശനയും കൂട്ടരിയും പിടിച്ചു പൊടിച്ചിട്ട് അന്വേഷണം വന്നപ്പോ എന്താ ബഹ്റൈനിൽ 
മുജാഹിദ് ബാലുശേരിന്റെ ഉസൈ സലഫിന്റെ ഖുറാൻ ക്ലാസ് കേൾക്കണ ആൾക്കാരായിരുന്നു ഇവര് ഇവരൊക്കെ സമുദായത്തിൽ ഉണ്ടാക്കണ അപകടത്തിരിയാണ് എന്നിട്ട് ഈ ബിരിയാണി അംശി കൂട്ടരും പറയാണ് എന്താ പറയണത് ഇവിടെ ഞങ്ങളാണ് ഒറിജിനൽ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ആര് ഈ ബിരിയാണി അംശി കൂട്ടരും ഒറിജിനൽ മുസ്ലിമീങ്ങൾ അത് കേട്ടിട്ട് വേറെ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ഒരു യുക്തിവാദി ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ഇടുകയാണ് അംസാക്ക പറഞ്ഞ തന്നെയാ ശരി ഓല തന്നെയാ ഒറിജിനൽ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഇസ്ലാം കുഴപ്പമാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ അതുകൊണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന കപട നവോദാനം ഈ ഭൂമിക്ക് തന്നെ പ്രതിസന്ധി തീർക്കുമെന്ന ഖുർആാനിന്റെ വാക്കുകൾ വാചകങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്തിൽ നന്നർത്ഥമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഐ എസ് ഉമായും അതുപോലെ തന്നെ മക്ബറ പൊളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെയുള്ള അന്വേഷണം ഈ രാജ്യത്ത് മൗലഭിമാരുടെയും അതുപോലെ വഹാബീസത്തിന്റെയും പ്രമാണങ്ങളും പ്രഭാഷണങ്ങളും മുന്നിൽ വെച്ച് പഠിച്ചും നിരീക്ഷിച്ചും അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടും ബഹുസ്വരതയെയും മതവിശുദ്ധിയെയും തകർക്കുന്ന ഈ വിപത്തിനെ വേരോടെ പിഴുതെറിയാൻ ഈ രാജ്യത്തെ ഭരണകൂടങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വരേണ്ടതുണ്ട് നിയമ സംവിധാനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വരേണ്ടതുണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ ഇവിടെയാണ് വഹാബികൾക്ക് പ്രതിസന്ധി തീർക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് സഹോദരന്മാരെ മഹാനായ കാന്തപുരം ഉസ്താദ് വഹാബികൾക്ക് പ്രതിസന്ധിയാകുന്നത് കാരണം മർക്കസ് ഈ രാജ്യത്തെ ബോഹുസ്വരതയെ മാറോട് ചേർത്ത മതസ്ഥാപനമാണ് മഹാനായ കാന്തപുരം ഉസ്താദ് ഈ രാജ്യത്തെ മതേതരത്വത്തിന്റെ ഉണർത്തു പാട്ടുപാടുന്ന ഒരു മഹാമനീഷിയാണ് അത് വഹാബികൾ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്ക് ഒരു മുജാഹിദ് മൗലവി ഐ എസ് നിലപാട് എന്താന്ന് പറയാൻ ആ ഐ എസ് നിലപാട് മൗലവി പറഞ്ഞിട്ട് അതേ നിലപാട് തന്നെ കേരളത്തിലെ വഹാബികൾ ുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല ആ നിലപാടിന് തടസ്സം ഈ രാജ്യത്തെ കാന്തപുരവും മർക്കസുമാണെന്നും ആ മൗലവി ഉറക്ക പറയാൻ ആദ്യം ഒരു മുജാഹിദ് മൗലവി ഐ എസ് നിലപാട് എന്ത് എന്ന് വിശദീകരിക്കാൻ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ നമുക്ക് മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ഭീകര പ്രസ്ഥാനം ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഇറാഖ് ആൻഡ് സിറിയ എന്ന് പറയുന്ന ഭീകര പ്രസ്ഥാനം അതിന്റെ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് എന്താണ് ഭീകരതയുടെ ആദർശം എന്ന് ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് അവരുടെ സ്വപ്നം ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് അവരുടെ ആദർശങ്ങളുടെ അടിത്തറ അവർ വിചാരിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രം ലോകത്ത് സ്ഥാപിക്കുവാനുള്ള ശ്രമം അതെ ഇറാഖിൽ ഇപ്പൊ ഇസ്ലാമാണ് ഉള്ളത് അവിടെ അവര് കരുതുന്ന ഇസ്ലാം അല്ലുള്ളത് ഷിർക്കിന്റെ ഇസ്ലാമാണ് അതുകൊണ്ട് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരു ഇസ്ലാമിക രാജ്യം ഉണ്ടാക്കുക എന്നാൽ കേരളത്തിലെ നമ്മുടെ നാടുകളിലെയൊക്കെ വഹാബികളുടെ നിലപാട് എന്താ അവർക്കും വേണ്ടത് പോലെ ഒരു ഇസ്ലാമിക രാജ്യമാണ് ഞാൻ ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളോട് പറയണം മതം ജാതി രാഷ്ട്രീയം ഒക്കെ തൽക്കാലം മാറ്റി വെച്ചത് നമ്മുടെ മക്കൾ ആരുടെ വേല കേൾക്കുന്നത് അവരേത് പുസ്തക വായിക്കുന്നത് അവരാരുമായാണോ ചങ്ങാത്തം കൂടുന്നത് എന്ന് ഇനിയും ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുകയും അതിൽ ഇടപെടുകയും പരിഹരിക്കുകയും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഈ രാജ്യത്ത് ഇന്ന് നമ്മൾ ഉറങ്ങുന്നത് പോലെ നാളെ ഉറങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞുകൊള്ളണമെന്നില്ല നിങ്ങൾ നോക്ക് ഈ രാജ്യത്ത് വഹാബികൾ പറയണം എന്ത് ഇവിടെ ഉള്ള മിമ്പറുകൾ മുഴുവൻ വഹാബിയാക്ക് കൊടുക്ക എന്നാൽ പത്തൊല്ലം കൊണ്ട് വഹാബികൾ ഇവിടെ ഇസ്ലാമിക രാജ്യത്താക്കി തരുന്ന ഇവിടെ കേരളത്തിലെ നമുക്ക് പറയാനുള്ള എന്തറിയോ കേരളത്തിലെ എല്ലാ മെമ്പറും വെള്ളിയാഴ്ച മുജാഹിദുകൾക്ക് വിട്ടു തരിക ഒന്നുകൂടെ പറയാം കേരളത്തിലെ എല്ലാ മെമ്പറും തബ്ലീഗ് ജമായത്തിന്റെ സുന്നിയുടെ ജമായത്ത് ഇസ്ലാമിന്റെ എല്ലാവരുടെയും മെമ്പർ വെള്ളിയാഴ്ച മാത്രം മുജാഹിദ് പണ്ഡിതന്മാർക്ക് കുത്തുപടുത്താൻ തരിക പത്ത് കൊല്ലം കൊണ്ട് കേരളത്തെ നമ്മൾ ഇസ്ലാമിക രാജ്യമാക്കി മാറ്റിയെ വിട്ടുകൊടുത്താൽ കേരള ഇസ്ലാമിക രാജ്യം ആകുമോ ആകൂല എന്നുള്ളത് വേറെ വിഷയം കാരണം ഇടവണ്ണ കൂടിയൊക്കെ ഞാൻ നടക്കല് അവിടെ ഇപ്പൊ എത്രയോ ഹുമറബിമാന്റെ വരണം ഉണ്ടായതെന്ന് എനിക്കറിയാം അവിടെയൊക്കെ പണ്ട് പോയത്തക്കാരായതാണ് ഇരിക്കട്ടെ പക്ഷേ സഹോദരന്മാരെ അത് സെക്കരിയ സ്വലായി എന്ന് പറയുന്ന മുജാഹിദ് മൗലവിനെ പറയുന്നത് എന്താ ഇപ്പൊ നമ്മളെ പള്ളിക്കലെ കഥ കുത്തുബോധാൻ വരുന്ന മൗലവിന്റെ കഥ ഇസ്ലാമിക രാജ്യം ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കിയതാ ഇസ്ലാമിക രാജ്യം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഹുത്തുബ മലയാളത്തിലാക്കിയിട്ട് ആ ഹുത്തുബോധാൻ വരുന്ന മൗലവിന്റെ കഥയും ഹുത്തുബയിൽ നടക്കുന്ന പ്രസംഗം ഒക്കെ സക്കരിയ സ്വലായി പറഞ്ഞു തരും അങ്ങനെ തെങ്ങുമ്മ കയറാൻ വരുന്ന മാതിരി ആ മിമ്പർമ്മ കയറാൻ വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ കഥ പറഞ്ഞു തരാണ് മൗലവി പക്ഷെ ഉറങ്ങാനായിട്ട് ചാരിക്കാണ് ചില ആളുകള് വളരെ ഗൗരവത്തിൽ പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ നോക്ക് ജുമാന്റെ കാര്യം ജുമക്ക് എപ്പോഴാ വരിക
അത് മാത്രല്ല കുത്തുബകളൊക്കെ ഒരു ചടങ്ങായി മാറിയില്ല ആ കുത്തുബ മലയാളത്തിലാക്കിയത് ആൾക്കാർ ഉറങ്ങാതക്കാൻ അപ്പൊ പെരുവർക്ക അവടിയാ ഇപ്പൊ എന്താ ഞമ്മളെ പള്ളികളിൽ നടക്കണത് അറിവുള്ളോലൊക്കെ കുത്തുബിന്ന് ഇറക്കിയിട്ട് ചെക്കന്മാരെ കയറ്റി അറിവുള്ളോലെ ഈ മലയാളത്തിൽ പറയാൻ കിട്ടുമോ അറബിയിലല്ലേ പറയുള്ളൂ ജാലിങ്ങൾ ജാമീൻ വരെ ചെക്കന്മാരെ കയറ്റ എന്നിട്ട് എന്തെല്ലോ വിളിച്ച് പറയാ ആളുകൾ ചോദിക്ക മുജാഹിദുകൾ അല്ലാത്ത ആളുകൾ ചോദിക്കാം ഈ മിമ്പറക്കും കുത്തുബക്കൊക്കെ ഒരു ബലിന്നലി ഞങ്ങളൊക്കെ കൽപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങളിപ്പോ തീരെ ഇല്ലാണ്ടാക്കിയോ അത് ഇപ്പോഴല്ല പണ്ടയങ്ങൾ ഇല്ലാതെയാക്കി ജൂമ മീറ്റിങ്ങോ കുത്തോ പ്രസംഗോ ആക്കി ഒരുത്തൻ വരുന്നുണ്ടാവല്ല തെങ്ങുമ്പോ കയറാൻ വരുന്ന വാരിയ വരിക പാന്റ് ഒക്കെ ഇൻസർട്ടാക്കി തിരികെ ബെൽറ്റും ബെൽറ്റും മല ബെൽറ്റും ഒക്കെ കെട്ടി അവറത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ പ്രൊജക്ട് ചെയ്തിട്ട് മിമറമ കണി കയറുക കാരണം എന്താ നിങ്ങൾ സ്ത്രീകളെ വാൽക്കണിയില കുത്തിരിക്ക ഖത്തീബ് മിമ്പർമണ് കയറിയാൽ ഈ പെണ്ണുങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ഒരു മറി ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ ഈ മിമ്പർമൽ ഈ ഫാൻ്റ് ഇൻസൈഡ് ആക്കിയല്ലേ കയറുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് പെണ്ണുങ്ങളെ താഴത്ത് കറക്കിയ മൗലവിന്റെ തുണിങ്കുപ്പായ നന്നാവും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി ആലിമീങ്ങൾ ആ വെള്ളിയാഴ്ചയും മിമ്പറയും മാനിച്ച് നല്ല കന്തൂറ നല്ല തലപ്പാവ് അതിന്റെ മേലൊരു മുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വലിയ ഹൈബത്തിലും വക്കാറിലും കൈകാര്യം ചെയ്ത ഒരു ആരാധനയെ പരിഹസിച്ച് തലപ്പാവും തുണിയും വസ്ത്രമൊക്കെ കളിയാക്കി വഹാബിയാണ് കൊണ്ടുവന്നതായി അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഇസ്ലാമിക രാജ്യം ആകൂലെന്ന് കണ്ടപ്പോഴാണ് കുറച്ച് പോയത്തക്കാര് സിറിയയിൽ ഇസ്ലാമിക രാജ്യം വിചാരിച്ച് വണ്ടി കയറിയത് അവിടെ ചെന്നപ്പോഴല്ലത് തടി കേടുന്ന പരിപാടിയാന്ന് കണ്ടത് ഒരു പാറ്റന്റെ ആയുസും കൂടി പോയോൽക്കൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഒക്കെ ജീവൻ പോയി ജീവൻ പോയി എന്നാ കേക്കണ എന്നാൽ ഇനി നോക്കുങ്ങള് ഇനി വേറെ ഇനി അതേ മൗലവി പറയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ദൗത്യം ഉണ്ട് എന്താ ദൗത്യം ഐ എസ് എൻ സിറിയയിലുള്ള ദൗത്യം ആ ദൗത്യം എന്താന്ന് മൗലവി പറഞ്ഞു ഇനി വരെ വെറുതെ നിൽക്കാൻ സമ്മതിക്കരുത് നമുക്ക് വലിയ ദൗത്യം ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ ദൗത്യം ഉണ്ട് സിറിയയിലുള്ള ഐ എസ് എൻ എന്താണോ അവിടെ ദൗത്യം അത് ഇസ്ലാമിക രാജ്യം വലിയ ദൗത്യം ഉണ്ട് ഇവരെ തുടച്ചു നീക്കിയാൽ അള്ളാഹിന്റെ ദീൻ കേരളത്തിൽ പതഹായി ആരെ തുടച്ചു നീക്കേണ്ടത് ഐ എസ് ഭീകരവാദികൾ ആരെയാണോ തുടച്ചു നീക്കുന്നത് അവരെ അതാരാണ് അത് പഴയ അൽമനാറിൽ വാവികൾ എഴുതി വെച്ചു മക്കുപുറയിൽ പോകുന്ന നേർച്ച നടത്തുന്ന ആളുകൾ മുഷിരിക്കാണ് അവരെ കൊല്ലൽ നിർബന്ധമാണ് ഐ എസ് ഭീകരവാദികൾ സിറിയയിൽ നിങ്ങൾ നോക്ക് ഈജിപ്തിൽ ഈ അടുത്ത ഇന്നലെ നടന്ന സ്ഫോടനം ആ സ്ഫോടനം എവിടെയാ ഒരു സൂഫി സുന്നത്തിയമായത്തിന്റെ പള്ളിയിലാണ് ആരാണ് ആ സ്ഫോടനം നടത്തിയത് ക്രിസ്ത്യാനികളല്ല ജൂതന്മാരല്ല ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയും ഒന്നുകൂടെ പറയും പൂട്ടിയിട്ട് മതത്തിന്റെ പേരിൽ ഈ രാജ്യത്ത് അനുവദിക്കുകയില്ല കേരളത്തിൽ പത്ത് കൊല്ലം കൊണ്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ രാജ്യമാക്കി മാറ്റി നമ്മൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നിന്നാൽ തന്നെ എമ്പാട് മുസ്ലിം റാഹത്താണ് ഞമ്മക്ക് മരിച്ചു പോകുമ്പോൾ അഞ്ചു വർത്ത് നിക്കരിച്ച ഇങ്ങക്ക് എത്ര ആമ്പിളിയിലാണോ മൈക്ക എത്രന്റെ ആമ്പിളിയാണോ പള്ളിക്കൊക്കെ മൈക്ക വാങ്ങാൻ കഴിയണത് അത്തരം ആമ്പിളി വാങ്ങിയിട്ട് നിങ്ങൾ ബാങ്ക് കൊടുത്തോളി ആ ബാങ്ക് കൊടുക്കുമ്പോ കവലയിലെ നമ്മുടെ അമുസ്ലിമീങ്ങൾ നിശബ്ദരായി നിൽക്കും അതാണ് ഭാരത ആ ഭാരതത്തിൽ ഇങ്ങനെ പോയ നിങ്ങൾ ഉള്ളത് ചക്കിയിൽ ഒട്ടിച്ചാൽ ഞാൻ മതി നിങ്ങൾ ഒരു സേവനം ചെയ്യണ്ട അടങ്ങി നിന്നാൽ മതി മുസ്ലിം നിങ്ങൾ ഇന്നലെ എങ്ങനെയാണോ ജീവിച്ചത് അങ്ങനെ ജീവിച്ചു പോയിക്കോളാം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കി മർക്കസ് എന്റെ വഹാബികൾക്ക് തടസ്സം നിൽക്കുന്നത് മർക്കസ് വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത് മതേതരത്വമാണ് അത് ഈ രാജ്യത്ത് ആ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങൾ നോക്ക് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പൊതു രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകനുണ്ട് കേരളത്തിൽ അദ്ദേഹം മർക്കസിനെ കുറിച്ച് വിലയിരുത്തിയാണ് മർക്കസിന്റെ സേവനങ്ങളായി അദ്ദേഹം ഇത് കേരളത്തിന്റെ സാമൂഹ്യ പുരോഗതിക്ക് തന്നെ സഹായകമാകുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംരംഭമായിട്ടാണ് മർക്കസിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ ഇന്നത്തെ സമൂഹം നോക്കി കാണുന്നത് മതേതരത്തിന് വേണ്ടിയും മത സൗഹാർദ്ദത്തിന് വേണ്ടിയും സാമുദായിക മൈത്രിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുമുള്ള പതാക ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുവാൻ മർക്കസിന് സാധിച്ചു എന്നതാണ് മർക്കസിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ആ പ്രത്യേകത തന്നെയാണ് വഹാബികളെ അലോസരപ്പെടുത്തുന്നത് 
വഹാബികൾക്കും മതേതരത്വമോ ബഹുസ്വരതയോ ഇസ്ലാമിന്റെ ആത്മീയതയോ വഹാബികൾക്ക് സ്വീകാര്യമല്ല അതിന് തടസ്സം കാന്തപുരവും മർക്കസുമാണ് അതുകൊണ്ട് മർക്കസ് ഇല്ലാതെ കൂട്ടണം അതുപോലെ കാന്തപുരം ഉസ്താദും സഖാബികളൊക്കെ ഇല്ലാതെയാകണം ഇനി നിങ്ങൾ നോക്ക് ഇസ്ലാം എന്നത് സംഘർഷമാണ് ഇസ്ലാം എന്നത് പ്രശ്നമാണ് എന്ന് വഹാബികളിലൂടെ ഈ രാജ്യം അനുഭവിക്കാൻ അവിടെ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് സമാധാനമാണ് ഇസ്ലാം പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുന്ന മതമല്ല പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള പരിഹാരമാണെന്ന് കർമ്മം കൊണ്ട് കേരളത്തിന്റെ മുമ്പിൽ കാന്തപുരം ഉസ്താദ് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്താണ് നിങ്ങൾ നോക്ക് രണ്ട് ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ യാത്ര നടത്തി കാന്തപുരം ഉസ്താദ് മംഗലാപുരത്ത് നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് നടത്തിയ ആ യാത്രകളിൽ രാജ്യത്തെ ജനസമൂഹത്തെ മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് കാന്തപുരം ഉസ്താദ് സംവദിച്ചത് എ പി വിഭാഗത്തിന്റെയോ സുന്നികളുടെയോ മുസ്ലിമീങ്ങളുടേതോ ആ ഒരു പ്രശ്നമല്ല മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടതാണ് പറഞ്ഞത് ഒരു കാലത്ത് മാനവികതയെ മുമ്പിൽ വെച്ച് കാന്തപുരം ഉസ്താദ് നടത്തിയ യാത്ര കേരളത്തിലെ കാലുഷ്യം നിറഞ്ഞ ജില്ലയാണ് കണ്ണൂർ രാഷ്ട്രീയ സംഘടനങ്ങളിലൂടെ കരിഞ്ഞുണങ്ങാത്ത കത്തടങ്ങളുമായി ഇന്നും കണ്ണുനീരൊലിക്കുന്ന അമ്മമാരും വിധവകളും മക്കളും ഒക്കെ ജീവിക്കുന്ന കണ്ണൂരിലൂടെ കാന്തപുരം ഉസ്താദിന്റെ യാത്ര നടക്കുമ്പോ ആ യാത്രയിൽ ഈ രാജ്യത്തെ കൊണ്ട് കാന്തപുരം ഉസ്താദ് പറയിപ്പിച്ചു ഇസ്ലാം പ്രശ്നത്തിന്റെ മതമല്ല മുസ്ലിമീങ്ങൾ പ്രശ്നകാരികളല്ല പ്രശ്നത്തിന്റെ പരിഹാരമാണ് കാന്തപുരം ഉസ്താദ് നൽകുന്നത് അന്ന് കണ്ണൂരിലെ ഒരു യാത്രാ സ്വീകരണത്തിൽ കണ്ണൂരിലെ ബദ്ധവൈരികളായ രണ്ടു രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളെ കാന്തപുരം ഉസ്താദ് കൊണ്ടുവരിക ഒന്നിടത്തും ഒന്ന് വലത്തും സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾ നോക്ക് ജയരാജൻ എന്ന് പറയുന്ന സി പി എമ്മുകാരനെയും ജി സുധാകരൻ എന്ന് പറയുന്ന കോൺഗ്രസുകാരനെയും അടുത്തിരുത്തിയിട്ട് പാരസ്പര്യ ബന്ധത്തിന്റെ ഹസ്തദാനങ്ങൾക്ക് ആ കാന്തപുരം ഉസ്താദിന്റെ സാന്നിധ്യം സാക്ഷിയാകാൻ അത് സുധാകരൻ എടുത്തു പറയാൻ എന്നെ പോലെ ജയരാജനെ പോലെ പാമ്പും ഗിരിയും പോലെ കണ്ണൂരിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന രണ്ടാളുകളെ ഇങ്ങനെ അടുത്തടുത്തിരുത്താനും സ്നേഹിപ്പിക്കുവാനും കഴിയുന്നത് കാന്തപുരത്തിന്റെ യാത്ര കൊണ്ടും പ്രവർത്തനം കൊണ്ടും മാത്രമാണെന്ന് ഈ രാജ്യത്തെ ഇസ്ലാമിനെ കർമ്മത്തിലൂടെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന പ്രബോധനം കൊണ്ട് കാന്തപുരം ഉസ്താദ് അടയാളപ്പെടുത്തുക പോരടിക്കുന്ന ജയരാജനും ഞാനും ഒരുമിച്ച് ഒരു സ്റ്റേജിലെത്തിക്കാൻ ഉസ്താദിന് സാധിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഇതിന്റെ വിജയം അപ്പോ മാനവികത ഉയർത്തുന്ന ഉസ്താദിന്റെ ഈ കേരള യാത്രയുടെ വിജയം എങ്ങനെ എന്ന് സാധൂകരിക്കുന്നതാണ് മട്ടനൂരിലെ ഈ സ്വീകരണം എന്ന് ഞാൻ വിലയിരുത്തി കാന്തപുരം ഉസ്താദിന്റെ കർമ്മങ്ങൾ മുഴുവനും മാനവികതയുടെ സാക്ഷീകരണമാണ് അത് മതത്തിന്റെ പുണ്യമായ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇനി നോക്കൂ നിങ്ങൾ വഹാബികൾ ഈ രാജ്യത്തുണ്ടാക്കുന്ന പ്രതിസന്ധി ഈ അടുത്ത കാലത്ത് കേരളത്തിൽ ഒരു വഹാബി മൂലവിന് അറസ്റ്റ് ചെയ്യും എന്തിനാറിയങ്ങള് അയാളുടെ പ്രസംഗം എത്ര ഗൗരവാണ് അയാൾ പറയണേ നമ്മളൊരു ഓഫീസിൽ ഒരു അമുസ്ലിമിന്റെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുമ്പോ ആ അമുസ്ലിമിന് നമ്മെ കുറിച്ചൊരു നല്ല അഭിപ്രായം ഉണ്ടാകുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ പെരുമാറാൻ പാടില്ല എന്നാണ് നമ്മള് അമുസ്ലിമീങ്ങളോട് വളരെ വെറുപ്പിലും വിദേശത്തിലെ പെരുമാറാൻ പാടുള്ളൂ നല്ല സ്നേഹത്തിൽ പെരുമാറാൻ പാടില്ല ഒരമുസ്ലിമിനെ കൊണ്ട് പെരുമാറ്റത്തിലൂടെ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചൊരു നല്ല അഭിപ്രായം പറയിപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ അവസരം കൊടുക്കരുത് എന്നാണ് മൗലവി പറയുന്നത് എന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത ഏറ്റവും ഏറ്റവും ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ മലപ്പുറത്ത് ജോലി ചെയ്ത കാലത്ത് എന്റെ കൂടെ താമസിച്ചിരുന്ന ഒരു മുസ്ലിം ആണെന്ന് നാളെ ഒരു സാഹിത്യകാരൻ ഒരു കലക്ടർ വേറൊരു നാട്ടിൽ പോയിട്ട് പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ യാത്രായപ്പിന് പ്രസംഗിക്കാൻ ഇടവരരുത് ഒരാമുസ്ലിമിനെ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട് ആയിട്ട് ഒരു മുസ്ലിം സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ല എവിടെ അത് പറയണേ പമ്പറം തങ്ങളുടെ കളിക്കൂട്ടുകാരൻ കോന്തുനായരാണ് മങ്ങാട്ടച്ചൻ എന്ന് പറയുന്ന അമുസ്ലിമാണ് കുഞ്ഞായി മുസ്ലിയാരുടെ കളിത്തോഴൻ സാമുദിരി രാജാവിന്റെ രാഷ്ട്രാതിർത്തിയിൽ കാവൽ കടന്നത് കുഞ്ഞാലിമരക്കാർ എന്ന് പറയുന്ന മുസ്ലിം പോരാളികളാണ് ടിപ്പു സുൽത്താൻ എന്ന് പറയുന്ന വലിയന്റെ വിശ്വസ്തനായ മന്ത്രി പൂർണയ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന അമുസ്ലിമാണ് ഈ ഒരു പാരമ്പര്യമാണ് കാന്തപുരം ഉസ്താദ് ഇവിടെ പരിരക്ഷിക്കുന്നത് ഒരാമുസ്ലിമിനെ കൊണ്ട് മുസ്ലിമിനെ പറ്റി നല്ല അഭിപ്രായം പറയിപ്പിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് പറയുന്നിടത്ത് ഈ രാജ്യത്തെ പൊതുസമൂഹമാകുന്ന ബഹുസ്വര സമൂഹത്തെ കൊണ്ട് കാന്തപുരം എന്ന് പറയുന്ന പടയാളിയെ പോരാളിയെ ഈ രാജ്യം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നത് സമാധാനത്തിന്റെ ശാന്തിദൂതൻ എന്നാണ് അതേ കേരള യാത്ര മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ചെമ്മാടെത്തുമ്പോ കേരളത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു കവിയാണ് രാവണ അദ്ദേഹം ആ സ്വീകരണ വേദിയിലേക്ക് വരുന്നത് കാന്തപുരം എന്ന
കൃത്യമായി പറയുകയാണ് ഈ യാത്രയോടുകൂടി കേരളത്തിലെ ഒരു വലിയ മാറ്റം വരും കാന്തപുരം എന്നാണ് കവിതയുടെ പേര് ഉണരുന്ന തേജസാണ് ഉണർവിന്ദ സ്രോതസ്സാണ് അവിടുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് എന്നെന്നും വകതിരീവിന്റെ യഥാർത്ഥ പര്യായവും പരമാർത്ഥത്തിന്റെ നിറവും സുമനസാമങ്ങയെ പോലെ മികവുറ്റോർ ധരണിയിൽ നിന്ന് വിരളം കാന്തപുരം എന്ന നാലക്ഷരം ശാന്തിയെയാണ് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് ഇസ്ലാം എന്നത് ഭീകരവാദമല്ല ശാന്തിയാണ് മുസ്ലിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ സമാധാനിയാണ് അവൻ ഭീകരവാദിയല്ല എന്ന് മഹാബീസത്തിലൂടെ രാജ്യം അനുഭവിക്കുന്ന ഭീകരവാദ പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരന്തൂർ മർക്കസും കാന്തപുരം ഉസ്താദും കർമ്മം കൊണ്ട് പ്രതിരോധം സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രതിസന്ധിയാണ് ഇവരെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യണം മർക്കസ് പൂട്ടണം എന്ന് പറയാൻ വഹാബികളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് ഈ രാജ്യത്തെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ അവർ ഇന്ന് വരെ ബഹുസര സമൂഹത്തിൽ ജീവിച്ചു പോന്ന സഹിഷ്ണാപരമായ സമീപനങ്ങളുടെ അടിവേറക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഇരുപത്തൊന്നിൽ കടന്നു വന്ന വഹാബി നവോത്ഥാനം അതിന്റെ ഒറിജിനൽ രൂപം പുറത്തെടുക്കുമ്പോ സുഹൃത്തുക്കളെ മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഉത്തരവാദിത്വം കൂടുകയാണ് രാജ്യത്ത് സംഘടനാപരമായും ഭൗതികമായും ഒക്കെയുള്ള നയനിലപാടുകളിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തർക്കങ്ങളോ ഭിന്നതകളോ ഏതെങ്കിലും കാലത്ത് മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയില് ഉമറാക്കൾക്കും സാധാത്തുക്കൾക്കും ഇടയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പരിഹരിച്ചും വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യും ഈ ഉമ്മത്തിന്റെയും ഈ രാജ്യത്തിന്റെയും സമുദായത്തിന്റെ നന്മയും രാജ്യത്തിന്റെ ബഹുസ്വരതയും സംരക്ഷിക്കാൻ വിലമാക്കൾ ഒന്നിക്കേണ്ട കാലമാണ് ആ ഒന്നിപ്പിന്റെ കഥയാണ് നമ്മുടെ പൂർവീകരൊക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് സുന്നികൾക്കിടയിലുണ്ടായ ഒരു ഭിന്നത സഹോദരന്മാരെ ആ ഭിന്നതയുടെ കാരണങ്ങൾ ഇപ്പൊ ചികൻ അന്വേഷിക്കുന്നത് യോജിപ്പിന്റെയും അതുപോലെ സഹവൃത്തിത്വത്തിന്റെയും വഴിയിൽ നല്ലതല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല പക്ഷേ മഹാനായ ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയതാണ് സമസ്ത കേരള ജമ്മിയുലമയുടെ യോജിപ്പാണ് ശംസുലമയുടെ അന്ത്യാഭിലാഷം എന്ന് ഈ രാജ്യത്ത് ഖദ്രൈമാംഗല്ലായി എന്ന് ഇ കെ ഉസ്താദുമായി അടുത്തു നിൽക്കുന്ന ഒരാളിലൂടെ ചന്ദ്രികായിൽ വന്ന ലേഖനത്തിലൂടെ ജനങ്ങൾ അറിഞ്ഞെങ്കിൽ മഹാനായ പാണക്കാട് മുഹമ്മദ് അലി ഷിയാബുദങ്ങൾ മരിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് അതിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് വലിയ ത്യാഗം നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മംഗലാപുരത്തെ പള്ളി കാന്തപുരം ഉസ്താദിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയ പള്ളി ആ പള്ളി ഉദ്ഘാടനത്തിന് പാണക്കാട് തങ്ങളുപ്പാപ്പ ക്ഷണിക്കപ്പെടുന്നതും വളരെ സാഹസികമായി രോഗം കൊണ്ട് വേദനിക്കുന്ന സമയത്തും ആ പള്ളി ഉദ്ഘാടനത്തിൽ വന്ന് താജുലമയോടുകൂടെ കാന്തപുരം ഉസ്താദിനോടുകൂടെ മഹാനവറുകൾ സംബന്ധിച്ചതും ആ ഐക്യത്തിന്റെ വഴിയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന നിലപാട് എപ്പോഴും ഉയർത്തി പിടിച്ച ഒരു നേതൃത്വമാണ് സുൽത്താൻ ഉലമ കാന്തപുരം ഉസ്താദും മഹാനായ താജുലമയും നിങ്ങൾ നോക്ക് ഐക്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉസ്താദ് അവിടുത്തെ നിലപാട് പറയാൻ മഹാനായ ശേഖുനയുടെ പല പ്രസംഗങ്ങളിലെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം സാന്ദർഭികമായി ഞാൻ കേൾപ്പിക്കുകയാണ് വിശ്വാസത്തിൽ ഐക്യപ്പെടാൻ നൽകട്ടെ സുന്നി ഐക്യം സുന്നി ഐക്യം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നടന്നാൽ പോരാ അതിന് മുന്നോട്ട് വരണം അതെ ഇതാണ് ആലിമീങ്ങളുടെ നിലപാട് എന്നാൽ സുഹൃത്തുക്കളെ മറുഭാഗത്തുള്ള സമസ്തയുടെ സെക്രട്ടറിയായ ആലിക്കുട്ടി മുസ്ലിയാർ അദ്ദേഹവും ഈ ഐക്യത്തിന്റെ സംസാരമാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ജിദ്ദയിൽ വെച്ച് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് പത്രക്കാരോട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് സുന്നികൾ ഐക്യപ്പെടണമെന്നാണ് ആ ഐക്യത്തിന് എ പി ഉസ്താദ് വലിയ അനുകൂലമാണ് പക്ഷെ കുറച്ച് ചെറുപ്പക്കാർ സമ്മതിക്കണില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ആ ചെറുപ്പക്കാർ സമ്മതിക്കാത്തത് ആരാണ് നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എ പി ഉസ്താദ് അടക്കമുള്ള നമ്മുടെ നേതൃത്വം ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അത് അംഗീകരിക്കാത്ത ഒരു നേതൃത്വമോ ചെറുപ്പക്കാരോ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ഇല്ല എങ്കിൽ പിന്നെ അത് എവിടെയാണ് സഹോദരന്മാരെ അവിടെ പരിഹാരം കണ്ടെത്തി ചികിത്സിച്ച് ഐക്യത്തിന്റെ വഴി തരണം ആലിക്കുട്ടിസ്താദിന്റെ പ്രസ്താവന നോക്കൂ നിങ്ങൾ സുന്നി ഐക്യത്തിന് തയ്യാറാണെന്ന സമസ്ത എ പി ഇ കെ സുന്നികൾ തമ്മിലുള്ള ഐക്യത്തിനായി ശ്രമം നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഐക്യം പുലരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്നും സമസ്ത ഇ കെ വിഭാഗം നേതാവ് കെ ആലിക്കുട്ടി മുസ്ലിയാർ ജിദ്ദയിൽ പറഞ്ഞു മലപ്പുറം ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സമസ്തയ്ക്ക് പ്രത്യേക നിലപാടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി പതിറ്റാണ്ടുകളായി ഭിന്നിച്ചു നിൽക്കുന്ന കേരളത്തിലെ സുന്നി സംഘടനകൾ തമ്മിലുള്ള ഐക്യത്തിന് തങ്ങൾ എന്നും തയ്യാറാണെന്ന് സമസ്ത കേരള ജമീത്തുൽ വലമ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും മുസ്ലിം പേഴ്സണൽ ലോ ബോർഡ് അംഗവുമായ ആലിക്കുട്ടി മുസ്ലിയാർ പറഞ്ഞു ഐക്യത്തിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്
നേരത്തെ കാന്തപുരം അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാരുമായി ഇതു സംബന്ധമായി ചർച്ച നടത്തിയപ്പോൾ അനുകൂലമായ നിലപാടാണ് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നുണ്ടായത് എന്നാൽ രണ്ടാം ദിന നേതാക്കളുടെ നിലപാടുകളാണ് പലപ്പോഴും ഐക്യം യാഥാർത്ഥ്യമാകാതിരിക്കാൻ കാരണമെന്ന് ആലിക്കുട്ടി മുസ്ലിയാർ പറഞ്ഞു മതപ്രഭാഷണ വേദികളിൽ ഐക്യത്തിന് വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്നു എന്ന് വരുത്തി തീർത്ത് സഹോദരന്മാരെ പഴയകാല ഭിന്നതയുടെ കഥകളെ അസത്യമായി അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഭിന്നിപ്പിന്റെ മുറിവുകൾ ഉണങ്ങാതെ നിലനിർത്തുന്ന ചില പ്രഭാഷകരായ ചെറുപ്പക്കാരല്ലേ ഈ പ്രയാസം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്റെ നാട്ടുകാരനായ ഈ അടുത്ത ദിവസം നടത്തിയ ഒരു പ്രസംഗമുണ്ട് ആ പ്രസംഗത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്താണ് സമസ്ത പിളരാനുള്ള കാരണം അധികാര മോഹമാണെന്നാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ശംസുലമയും പാണക്കാട്ടത്തങ്ങളും ഐക്യം ആഗ്രഹിച്ചു മരിച്ചു അതുപോലെ കാന്തപുരം ഉസ്താദും ആലിക്കുട്ടി ഉസ്താദും ഒക്കെ ഐക്യത്തിനുള്ള ശ്രമം നടത്തുന്നു അവിടെ പിന്നിപ്പിന്റെ പഴയകാല കഥകളെ ചികൻ അന്വേഷിച്ചു പോയാൽ മുറിവ് ഉണങ്ങുകയാണോ മുറിവ് രൂക്ഷമാവുകയാണോ ചെയ്യുക നോക്കൂ നിങ്ങൾ ആ മുറിവിനെ വീണ്ടും വ്രണമാക്കി ചലമാക്കി വ്യാപിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു മതപ്രഭാഷം വിഘടനങ്ങൾ ഉണ്ടായത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്തയെ പോലും പിളർത്തിയത് അധികാരത്തിന്റെ കൊതിയാണെന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ അധികാരത്തിന്റെ കൊതിയാൻ എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞ് ന്യായീകരിച്ചാൽ തന്നെയും അധികാരത്തിൽ ഇരിക്കാനുള്ള കൊതി കൊണ്ടാണ് ഈ മഹത്തായ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ വിള്ളലുണ്ടായത് പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഈ സാമുദായിക ആലിമീങ്ങൾ ഐക്യത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോ പഴയകാല കഥകളെ ഒരു വിഭാഗത്തിൽ കുറ്റം ചാർത്തിക്കൊണ്ട് അവതരിപ്പിച്ചാൽ ഐക്യമുണ്ടാകുമോ ഏത് അധികാരമാണ് ഇവിടെ ഭിന്നിപ്പിച്ചത് സമസ്ത പിളരുന്നതിന്റെ മുമ്പ് എന്ത് അധികാരമായിരുന്നു കാന്തപുരം ഉസ്താദിന് കുറവുണ്ടായിരുന്നത് സമസ്ത കേരള ജമ്മിയത്തുലമയിലേക്ക് കാന്തപുരം ഉസ്താദ് കടന്നു വന്നതിന്റെ ശേഷോ ആ സമസ്തയുടെ നിർണായകമായ എന്തൊക്കെ വിഷയങ്ങളുണ്ടോ സമസ്തുലമയുടെ കൂടെ തന്നെ ചേർന്നു എന്ന നേതൃത്വമല്ലേ കാന്തപുരം ഉസ്താദ് ഇനി പറയൂ മുസ്ലിമീങ്ങളെ മഹാനായ താജുല്ലുലമത്തങ്ങള് ഉസ്താദ് വാർദ്ധക്യ സഹജമായ വിഷമങ്ങളെ കൊണ്ട് കാലങ്ങളായി മുഷാവറയിൽ വരാതിരിക്കുന്ന കാലത്ത് ആ മുഷാവർ അധ്യക്ഷനായി നിന്നതാരാണ് പ്രസിഡന്റ് പോലെ പ്രവർത്തിച്ചതാരാണ് മഹാനായ താജുലുല മതങ്ങളല്ലേ എന്ത് അധികാരമായിരുന്നു കുറവുണ്ടായിരുന്നത് അധികാരമല്ല ഒരു ന്യായീകരണം പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചരിത്രം പഠിച്ചാൽ മതി ഇതിന് പക്ഷേ ആ പിൻ ഐക്യത്തിന് ആലിമീങ്ങളൊക്കെ മുറവിളി കൂട്ടുമ്പോ പഴയകാല കഥകളെ അസത്യമായി അവതരിപ്പിച്ച് കടന്നു വരുന്ന ഈ ആളുകളുടെ മനസ്സിലിരിപ്പ് അധികാരം നഷ്ടപ്പെടുമെന്നാണ് ഇന്ന് ഒരു സമസ്തന്റെ യോജിപ്പുണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ സമസ്തന്റെ നേതാവായിട്ട് ആദ്യം നാട്ടുകാർക്ക് അറിയണം മൂല്യ ആരേക്കാരം അത് സുൽത്താനുലുമാകാന്തപുരമുസ്താദേക്കാരോ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പഴയകാല കഥകൾ അസത്യമായി അവതരിപ്പിക്കണേ ഇനി അയാള് ഈ ഐക്യത്തിന് മുറിവുണ്ടാക്കുന്ന വർത്താനം പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഈ ഫിത്തിന പറയുന്നത് ഐക്യം ഉണ്ടാക്കാനാണ് എന്ന് വരുത്തി തീർക്കാൻ ഒരു പ്രാർത്ഥന നടത്തുകയാണ് ഐക്യം ഉണ്ടാക്കി തരണേ അള്ളാഹുദിന് പരിഹാരം നൽകട്ടെ അള്ളാഹു ഉമ്മത്തിനെ ഒന്നിപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് വേദനയോടുകൂടെ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടെ ദ്വാര ചെയ്യുകയാണ് ഈ സമുദായത്തിന്റെ മുറിവുകളെ പഴയ കഥ പറഞ്ഞ് വീട് വൃണമാക്കിയിട്ട് പിന്നെ ഐക്യപ്പെടണേ എന്ന് ദ്വാരക്കണത് ജനങ്ങളെയും അള്ളാഹുവിനെയും കബളിപ്പിക്കാനല്ലേ സുഹൃത്തുക്കളെ ഇനി അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്താണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഇവിടെ എല്ലാവരും നരകത്തിലാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പരസ്പരം സലാം പറയുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഭിന്നിപ്പിച്ച് അധികാരം ചോദിച്ചു വാങ്ങുന്ന ആളുകൾ ആ ആളുകളെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് നമ്മ പരോക്ഷമായി കുത്തി നോവിച്ച് എതിരാളികൾക്കിടയിൽ വേദന ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി മതപ്രഭാഷണത്തിന്റെ പേരിൽ ഇയാള് മുസാഫിന്റെ നടുക്കണ്ടാകുക പാവപ്പെട്ട മുഖ്മിനിങ്ങളുടെ തലയിലേക്ക് വിഷം വെച്ചു കൊടുക്കട്ടെ പാവപ്പെട്ട സത്യവിശ്വാസികളുടെ തലയിലേക്ക് വിഷം വെച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഞങ്ങളല്ലാത്ത മുഴുവൻ ആളുകളും നരകത്തിലേക്കാണെന്നും ഞങ്ങളല്ലാത്ത മുഴുവൻ ആളുകളും പിഴച്ചവരാണെന്നും ഗീർവാണം മുടക്കുന്ന ആളുകൾ ആ
ആരാണ് സഹോദരന്മാരെ അങ്ങനെ കീർവാണം മുഴക്കണ നമുക്ക് ആദർശ പൊരുത്തമുള്ള മുസ്ലിമീങ്ങളെല്ലാം സ്വർഗാവകാശികളാണ് സംഘടനാ തർക്കങ്ങളുടെ പേരിൽ എതിരാളികളെ നമ്മൾ നരകത്തിലാക്കാറില്ല എന്നാൽ ആരാണ് സംഘടനാ തർക്കത്തിന്റെ പേരിൽ എതിരാളികളെ നരകത്തിലാക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്നെ നേതാവായ ഒരു തലയെടുപ്പുള്ള സയ്യിദാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ എതിരാളികളെ നരകത്തിലാക്കുന്നത് സംഘടനാ വിഷയത്തിന്റെ പേരിലാണ് അതിനദ്ദേഹം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് അള്ളാന്റെ ിന്റെ ഒരു ഹദീസാണ് ഈ സമുദായം എഴുപത്തിമൂന്നായി ഭിന്നിക്കുമ്പോ ആ ഭിന്നതയിൽ എന്റെ സ്വഭാവത്തിന്റെ ആശയം സ്വീകരിച്ചവർ സ്വർഗത്തിലാണെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഹദീസ് ഉദ്ധരിച്ചിട്ട് സമസ്ത എന്ന ഞങ്ങളെ സംഘടനയിൽ പെടാത്ത ആളുകൾ ആശയം സുന്നത്തിയമായതായാൽ പോരാ ആ ആശയമുള്ളതോടൊപ്പം ഞങ്ങളെ സംഘടനയിൽ കൂടി പെടണം അല്ലാത്തവർ കുല്ലുവും ഭിന്നാർ ഈ സംഘടനയിൽ പെടാത്തവർ നരകാവകാശികളാണെന്ന് ാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഇത്തരം ആളുകളുടെ നേതൃത്വങ്ങളാണ് ഒരു വ്യക്തിത്വക്കുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല ഒരു ആലിമ് ആ ആലിമിനെ ഇൽമിന അള്ളാഹു കബൂൾ ചെയ്തു എന്നതിന്റെ ഒരു പ്രകടമായ ഒരു ലക്ഷ്യം ഒരു അടയാളം കൂടിയാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല ഇഷ്ടപ്പെട്ടതായ ഒരു സംഘടനയിൽ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗം അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഇസ്ലാമിക ദൈവത്തിന് സംഘടനാ പ്രവർത്തന ആവശ്യമാണ് പക്ഷെ എന്നതിനർത്ഥം സംഘടനയിൽ പെടാത്തോലൊന്നും അള്ളാഹിനെ തോഫി കിട്ടാത്തോലാണ് എന്നല്ല എത്രയോ ആലിമീകൾ അന്നും ഇന്നും സംഘടനയുടെ ഭാഗമാകാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഒരുക്കൊക്കെ തോഫിക്കുന്നുണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സംഘടന കേരളത്തിൽ മതരംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഘടന ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുള്ള മാത്രമുള്ളു അതിപ്പോ നമുക്ക് വേറെ ആയത്തെ ദിവസൊക്കെ വെച്ച് പറയാൻ കഴിയോ എന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല ഇരിക്ക ടൈക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ പോണില്ല വേറെ ഒരു സംഘടന ഇല്ല അബ്ബാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരേ ഒരു സംഘടന പുല്ലുഹും പിന്നാർ ഇല്ലാ വാഹിദാന്ന് നിബിസുള്ള വസ്ലമാ തങ്ങൾ വിശേഷിപ്പിച്ച ആ ഒറ്റൊരു പാർട്ടി മാത്രം വിജയത്തിന്റെ അവകാശികൾ എങ്ങനെ കൊല്ലുകും പിന്നാർ ഈ സംഘടനയല്ലാത്ത ബാക്കിയൊക്കെ നരകത്തിലാണ് ഇനി അദ്ദേഹം വ്യക്തമായി വിശദീകരിക്കാൻ സ്വഹാപത്തിന്റെ സുന്നത്തിയമായത്തിന്റെ ആശയണ്ടായ പോരാ പിന്നെ ഈ സംഘടന തന്നെ പെടണം അത് ആശയത്തിൽ മാത്രം നമ്മളോട് ചോദിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ അതിന്റെ പ്രവർത്തന രീതിയിലും യോജിക്കണം പരസ്പരം സലാം പറയാത്ത മുസ്ലിമീങ്ങളെ പരസ്പരം സംഘടനയുടെ പേരിൽ നരകത്തിലേക്ക് എതിരാളികളെ തള്ളിവിടുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ആരാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് ഇത്തരം ആളുകളല്ലേ എന്നിട്ട് അയാൾ പറയണേ ഇങ്ങനെ എല്ലാരും നരകത്തിലാണ് പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കാൻ ആരാണ് നിങ്ങൾക്ക് അധികാരം തന്നത് എന്നാണ് അയാൾ ചോദിക്കുന്നത് നാട് മുഴുവനും കുട്ടിച്ചോറാക്കിയിട്ട് മനുഷ്യന്മാർ പരസ്പരം മിണ്ടി നടന്നിരുന്ന സലാം പറഞ്ഞിരുന്ന ആളുകളെ കാണുമ്പോൾ മുഖം തിരിച്ചിട്ട് സലാം പറഞ്ഞാൽ മടക്കാതെ ഞങ്ങളല്ലാത്ത മുഴുവൻ ആളുകളും നരകത്തിലേക്കാണെന്ന ഭാവേന എന്ത് അഹങ്കാരമാണിത് എന്ത് ധിക്കാരമാണിത് ഈ ധിക്കാരം ആരാ പഠിപ്പിക്കുന്നത് സ്വന്തം സമസ്തന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഇവിടെയാണ് ആദർശ ഐക്യമുള്ള മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഒന്നിക്കേണ്ടത് എന്നിട്ട് ഇയാൾ ഇങ്ങനെ പള്ളി പൂട്ടണ കഥ പറയാണ് പള്ളി പൂട്ടിക്കിടക്കുന്ന പ്രയാസം പറയുകയാണ് അതെ സുന്നികൾ ഐക്യപ്പെടണമെന്ന് ദ്വാരന്നിട്ട് ആ ദ്വ ഫലിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റിയ ഫിത്തിന് ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അധികാരത്തിന് വേണ്ടി കലഹിച്ചുകൊണ്ട് പള്ളി പൂട്ടിക്കിടക്കുന്ന വിഷയം പറയുകയാണ് ഇദ്ദേഹം സുഹൃത്തുക്കളെ എങ്ങനെയാ പള്ളി പൂട്ടിക്കിടക്കുന്നത് എന്താ പള്ളി പൂട്ടിക്കിടക്കാനുള്ള കാരണോ എതിരാളികൾ സുന്നിയായാൽ പോരാ ഒരു മഹല്ലത്തിലെ നാട്ടുകാരായാൽ പോരാ സ്വന്തം സംഘടനയിൽ പെടണം എന്നാലേ സ്വർഗത്തിലാകുള്ളൂ ഈ ധാരണ വെച്ചതല്ലേ ഇനി അദ്ദേഹം പള്ളി പൂട്ടണിന്റെ പേരിൽ വിലപിക്കുറ അധികാരം നീ ചോദിച്ചു വാങ്ങരുതേ ഉപദേശമാണ് അതെ അധികാരം ചോദിച്ചു വാങ്ങരുത് എന്നാണ് മുത്തിനബി സല്ല അലിസ്ലം പറഞ്ഞത് എന്നാൽ ഇവരുടെ ഈ ചെറുപ്പക്കാരായ പ്രഭാഷകർ എന്താ ചെയ്യുന്നത് മുഴുവൻ ചോദിച്ചു വാങ്ങാൻ നിങ്ങൾ നോക്ക് എത്രത്തോളം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സുന്നി യുവജന സംഘത്തിന്റെ പതാക ആ പതാക വരെ നമ്മൾ അഴിയുന്ന പിടിച്ചു വാങ്ങണമല്ലേ പോലും പ്രസംഗിക്കുന്നത് ഏത് വിഷയത്തിൽ അവർ അധികാരം പറയാത്തത് നിങ്ങൾ നോക്ക് സുന്നികളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എസ് വൈ എസിന്റെ പതാക പിടിച്ചു വാങ്ങാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്ന ആരിക്കുട്ടി സ്ഥാത് പറഞ്ഞ ചെറുപ്പക്കാർ വാഗ്ദാനങ്ങളായ 
ഭാവിയിലെ പ്രവർത്തകരായ സുന്നി യുവജന സംഘത്തിന്റെ പ്രവർത്തകർ ഇവിടെ വെച്ച് പ്രതിജ്ഞയെടുക്കുന്നു ഇനിയുള്ള നാളുകളിൽ ഈ പതാക ഇതിനെ മലിനമാക്കുന്നവരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും പിടിച്ചു വാങ്ങാനുള്ള പരിശ്രമമാണ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് അതാണ് ഈ സമ്മേളനത്തിലൂടെ നമ്മൾ പ്രാവർത്തികമാക്കേണ്ടത് ആ പതാക എന്താണ് അപ്പൊ ഈ അധികാര വടം വലി പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഇസ്ലാമിക സമ്മേളനം അത് ചെയ്യരുത് എന്ന് അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ ഹദീസ് ഇനി പറയുന്നതോ പാരമ്പര്യമായി അഞ്ചും പത്തും കൊല്ലം ഒരു പള്ളിക്ക് രാഷ്ട്രീയം ഗ്രൂപ്പും നോക്കാതെ ദർസ് നടത്തിയ നല്ല അലിമീങ്ങൾ അലിമീങ്ങളെ പിരിച്ചു വിട്ടിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ അധികാരം ഉണ്ടാകണം സമസ്ത പിളർന്നിട്ട് പത്ത് മുപ്പത്തഞ്ചു കൊല്ലം ഒരു ഭിന്നതയുമില്ലാതെ നാട്ടിലെ സുന്നികൾ നാട്ടുകാരെന്ന നിലക്ക് ഭരണം നടത്തി പോകുന്ന പള്ളികൾ ആ പള്ളികളിൽ നിന്ന് ഭരണ കമ്മിറ്റി പിരിച്ചു വിട്ടിട്ട് ഞമ്മളെ സംഘടനക്ക് അധികാരം കിട്ടണം എന്ന് പ്രസംഗിക്കാനും ചെറുപ്പക്കാരുടെ പ്രസംഗങ്ങൾ നിങ്ങള് പള്ളികളിൽ നിന്ന് എതിരാൾ എതിർ സംഘടനയിൽപ്പെട്ട ആളുകളെ പിണ്ടം വെക്കാനുള്ള ആഹ്വാനം എന്നതുപോലെ നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ച് സമൂഹത്തോട് പറയുന്നു മഹല്ല ഭാരവാഹികൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാകും ഉത്തരവാദപ്പെട്ട സ്ഥാപന ഭാരവാഹികൾ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ ബന്ധപ്പെട്ടവരൊക്കെ ഉണ്ടാകും കളവും വഞ്ചനയും നടത്തി സമൂഹത്തിൽ വിശ്വാസ്യത നട്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളെ നിങ്ങൾ തിരിച്ചു പോയി നിങ്ങളുടെ മഹല്ലത്തിൽ നിന്നും പടിയടച്ച് പിണ്ടം വെക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കാനായിരിക്കുന്നു കള്ളവും കുപ്രചരണങ്ങളും നടത്തി ആ നാട്ടിലുള്ള നല്ലവരായ ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ അതാ നല്ല നിലക്ക് ദീനി നേതൃത്വം കൊടുത്ത ആലിമീങ്ങളെ പുറത്താക്കി അധികാരം നേടണോ ആ നാട്ടിലെ മഹല്ലുകാർ ഒന്നിച്ചു കൊണ്ടു നടന്ന പള്ളികള് നാട്ടുകാരെന്ന നിലക്കും സുന്നികളെന്ന നിലക്കും നാട്ടുകാര് രാഷ്ട്രീയവും അധികാരവും നോക്കാതെ പരിപാലിച്ച പള്ളികള് ആ പള്ളികളിൽ നിന്ന് എതിർ സംഘടനയിൽപ്പെട്ടവർ നരകത്തിലാണ് അവരെ പുറത്താക്കണമെന്ന് പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അധികാരം ചോദിച്ചു വാങ്ങിയതിന്റെ പേരിലല്ലേ പള്ളികൾ പൂട്ടിക്കിടക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അതിന്റെ പേരിലും ഇയാൾ വിലപിക്കുകയാണ് അധികാരം നീ ചോദിച്ചു വാങ്ങരുതേ ത്രിവിധങ്ങളുടെ ഉപദേശമാണ് അധികാരം ചോദിച്ചു വാങ്ങരുത് എനിക്ക് ആളാവണം എന്ന് ചിന്തിക്കരുത് എനിക്ക് ആളാവാകാൻ ആളാകാനല്ലേ മറ്റേ പിണ്ടം വെക്കണെന്ന് പറയണേ എനിക്ക് ആള ഞങ്ങളെ സംഘടനക്ക് ആളാകാനല്ലേ മറ്റേ സംഘടനന്റെ പ്രവർത്തകരെ കൊടി വാങ്ങണെന്ന് പറയണേ എനിക്കിന്ന സ്ഥാനം വേണമെന്ന് പറയരുത് ഞാൻ തന്നെയാണ് ആ ജീവനാന്ത പ്രസിഡന്റ് എന്ന ചെയർമാൻ എന്ന് ഈ പറയല്ല നിങ്ങൾ പറയരുത് അധികാരം ചോദിച്ചു വാങ്ങരുത് നിങ്ങളെങ്ങാനും അത് പിടിച്ചു പറിച്ച് വാങ്ങുകയാണ് പള്ളികളുടെ അധികാരത്തിന് വേണ്ടി മഹല്ലുകളിൽ സ്നേഹത്തോടെ സമാധാനത്തോടെ നടന്നു പോകുന്ന മഹല്ലുകളിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കമ്മിറ്റി മാറണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് ന്യായം കൊണ്ട് എന്ത് ന്യായത്തിന് അഖിലു സുന്നവൽ ജമാഅത്തിന്റെ അക്കീതയിൽ കടന്നു പോകുന്ന മഹല്ലുകളിൽ വിഘടനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ലേ ഉണ്ട് വിഘടനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതേ കേരളത്തിലെ കക്കോവെന്ന് പറയുന്ന മഹല്ല് മഞ്ചേരിക്കടുത്ത മുടിക്കോടെന്ന മഹല്ല് അതുപോലെ സഹോദരന്മാരെ പള്ളിക്കൽ ബസാർ എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു മഹല്ല് സമസ്ത പിളർന്നിട്ട് അവിടെയുള്ള മുസ്ലിമീങ്ങള് രാഷ്ട്രീയമോ അധികാരമോ നോക്കാതെ ഗ്രൂപ്പോ സംഘടനയോ നോക്കാതെ ആ മഹല്ലത്തിലെ സുന്നികൾ എന്ന നിലക്ക് ആ മഹല്ല് പള്ളികൾ പരിപാലിച്ചു പോന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ആ പള്ളികൾ പൂട്ടിക്കടന്ന് ാണ് ആ പള്ളിക്കകത്ത് അടി അടിയുണ്ടായത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്റെ സംഘടനക്ക് അവിടെ അധികാരം കിട്ടണോ അതെ ഇത്രയും കാലം മുടിക്കോട് പള്ളിയിൽ ഗ്രൂപ്പ് നോക്കാതെ നാട്ടുകാരാകുന്ന സുന്നികൾ ഭരണം നടത്തി കക്കോവ് പള്ളിയിൽ സമസ്ത പിളർന്നിട്ടും പിളർപ്പ് നോക്കാതെ നാട്ടുകാരാകുന്ന സുന്നികൾ മഹല്ലിൽ ഹിതുമത്തൊടുത്തു പള്ളിക്കൽ ബസാർ പള്ളിയിൽ ഗ്രൂപ്പ് നോക്കാതെ സമസ്ത പിളർന്നിട്ട് ഇത്രയും കാലം പള്ളി നാട്ടുകാരാകുന്ന സുന്നികൾ പരിപാലിച്ചു പിന്നീടാണ് അധികാരം ചോദിച്ചു വാങ്ങരുതെന്ന അതീസിന്റെ നഗ്നനങ്ങനമായി മെഹ്റാബ് പിടിച്ചു വാങ്ങാൻ ഒരുങ്ങി പിണ്ടം വെക്കാൻ ഒരുങ്ങി കൊടി പിടിച്ചു വാങ്ങാൻ ഒരുങ്ങി ഇതല്ലേ സുഹൃത്തുക്കളെ പ്രശ്നങ്ങൾ രൂക്ഷമാക്കിയതോ ഇതല്ലേ പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടാക്കിയതോ അതുകൊണ്ട് രാജ്യത്തുള്ള ജനങ്ങൾ വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് പോകുമ്പോ രാജ്യത്തിന്റെ ബഹുസ്വരതയെയും മതേതരത്വത്തെയും ഇസ്ലാമിക ഉമ്മത്തിന്റെ മര്യാദ 
വിളകളെയും മൂല്യങ്ങളെയും വാബീസത്തിലൂടെ തകർക്കപ്പെടുമ്പോ പഴയ കഥകൾ ചികഞ്ഞ അന്വേഷിക്കാതെ പഴയ പ്രശ്നങ്ങൾ ചെറുവിത ചെറുവണം ചെയ്യാതെ നമ്മൾ ഐക്യത്തിലേക്ക് പോവുക നമ്മൾ യോജിപ്പിലേക്ക് പോവുക ആദർശ പൊരുത്തമുള്ള വിശ്വാസികളെ ഉലമാക്കളെ ഉമറാക്കളെ സാധാത്തുക്കളെ ഇസ്സത്തായ രീതിയിൽ അള്ളാഹു ഐക്യപ്പെടുത്തി തരട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നത് വാബികൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്രതിസന്ധിയാകാതിരിക്കുന്നത് മുമ്പൊക്കെ വാബികൾ എന്താ പറഞ്ഞിന് വാബികൾ പറഞ്ഞു ഈ മാലി മൗരൂദൊക്കെ ഞമ്മളെ ഈ നാട്ടിൽ മൂല്യമാർ ഉണ്ടാക്കിയ ഖുറാഫത്താണ് അന്ന് എ പി ഉസ്താദ് പാസ്പോർട്ട് എടുത്തിട്ടില്ല ഇപ്പോളോ ഇപ്പോ എ പി ഉസ്താദ് സൗകര്യ കൂടെ നാല് നടത്തം നടന്നോടുകൂടെ പോടുത്ത ഭരണാധികാരി പറയാണ് ഞങ്ങൾ ഇനി പയ സുന്നത്യമായത്തേക്ക് പോവുകയാണ് വഹാബിസാണ്ട അതൊരു തമാശയാക്കി കളി ഞാൻ ക്ലിപ്പാക്കണ്ട എന്നാൽ ഇതൊരു കാര്യണ്ട് ചിന്തിക്കണേന് കുഴപ്പമില്ല ഇരിക്കട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾ നോക്കി ഇങ്ങനെ ഈ രാജ്യത്തിലെ ഇപ്പോ മാരി മൗലൂദ് നാട്ടില് വേറെ എവിടെ ഇല്ല എന്ന് പറയാ ഒരു വഹാബിക്ക് തൊള്ളിയില മോഴണ്ടോ എന്തേ കാന്തപുരം മുസ്താദ് കേരളത്തിലോ കർണാടകയിലോ മൗലൂദിലും എടത്തും വരത്തുണ്ടാകുക വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാരാണ് മുമ്പ് പള്ളിക്കര മോലിയാരോ മൊല്ലാക്കെ ഓതുമ്പോ പെരക്കാരം പേരെ അങ്ങനത്തെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് വഹാബീസ് അത് കൊണ്ടുപോയി ഇപ്പോഴോ ഇപ്പൊ ലോകതലത്തിലെ മുസ്ലിം മുഖ്യധാരയുടെ നിലപാടിതാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തി നിങ്ങൾ നോക്ക് സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് വർഷങ്ങളായി കാന്തപുരം ഉസ്താദിന്റെ വാർഷിക പ്രഭാഷണം റബിയുല്ലവലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോഴിക്കോട് നടക്കുകയാണ് ആ പരിപാടിയിൽ ലോകതലങ്ങളിലെ മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാര് വരെ വിവിധ ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളിലെ ലോക ഇസ്ലാമിക നബിദിന സമ്മേളനങ്ങളിൽ കാന്തപുരം ഉസ്താദ് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ എന്നിട്ടോ ഈ ബഹുസര സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്ന പ്രവാചക പ്രകീർത്തനങ്ങളുടെയും ആ ഹബീബിന്റെ മൗര്യതയിലുള്ള സന്തോഷങ്ങളെയും ആഗോള ദൃശ്യ മാധ്യമങ്ങൾ പുറത്ത് ലോകത്തെത്തിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഉസ്താദിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന അന്താരാഷ്ട്ര മൗലിക പരിപാടിയെ ലോകത്തൊരു അറബിക് ചാനൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എത്ര ആവേശകരമായിട്ടാ സുഹൃത്തുക്കളെ اختتمت الفعاليات النهائية للمؤتمر العالمي بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف التي استمرت طوال شهر ربيع الأول والتي نظمتها جامعة مركز الثقافة السنية الإسلامية بكاليكوت كيرلا بالهند حضر المؤتمر مجموعة من علماء ومفكري الدين الإسلامي من مختلف البلدان لوغ راجين غليلي ആഗോള സമൂഹത്തിലെ പണ്ഡിത പ്രതിനിധികൾ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു ബഹുസ്വര സമൂഹത്തിലെ പ്രവാചക പ്രകീർത്തന പരിപാടി സുഹൃത്തുക്കളെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ മുസ്ലിമിങ്ങള് അസ്തിത്വ പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന മുസ്ലിം ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ പ്രയാസങ്ങൾക്കുള്ള പരിഹാരമാണ് കരന്തൂർ മർക്കസ് പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട മുസ്ലിം ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തകർക്കപ്പെടുന്ന ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ബഹുസ്വരതയുടെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി പടനയിക്കുന്ന നേതാവാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് നാല് പതിറ്റാണ്ട് മുമ്പ് കാന്തപുരം ഉസ്താദിന്റെ കാർമ്മികത്വത്തിൽ നടന്ന ആ മഹത്തായ നവോദാന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ തുടിപ്പുകൾ ഏറ്റുവാങ്ങാത്ത ഏതു മണ്ണാണ് ഇന്ത്യയിലുള്ളത് യു പിയും ബീഹാറും ഒറീസയും അതുപോലെ തന്നെ ഗുജറാത്തും അടക്കമുള്ള വെടിയൊച്ച നിലക്കാത്ത കാശ്മീർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഈ രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ സ്റ്റേറ്റുകളിൽ നേതൃദാരിദ്ര്യം അനുഭവിക്കുന്ന മുസ്ലിം ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കിടയിലേക്ക് അറിവും മന്നവും മഹാ വെളിച്ചവും നൽകി ആത്മീയതയിൽ അവരുടെ സാമൂഹിക മുഖ്യധാര മുന്നേറ്റമാണ് കാരന്തൂർ മർക്കസിലൂടെ കാന്തപുരമുസ്താദിലൂടെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ ഒറ്റ കാര്യം ഓർമ്മിക്കുകയാണ് പഞ്ചാബ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശം ഇന്ത്യ വിഭജനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില് നിലക്കാതെ ട്രെയിൻ ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന പ്രദേശമാണ് പഞ്ചാബ് അതേ ഈ രാജ്യത്തുള്ള മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് പോകാൻ പാകിസ്ഥാനിലെ മുസ്ലിമീ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരാൻ വിഭജന വേളകളിൽ നിലക്കാതെ ട്രെയിൻ ഓടിയ കാലമാണ് അന്നും പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് പല കാരണങ്ങളാൽ പോകാൻ കഴിയാതെ പഞ്ചാബിൽ അവശേഷിച്ച മുസ്ലിമീങ്ങളുണ്ട് ആ മുസ്ലിമീങ്ങളെ പിന്നീട് അവിടെ വന്ന ഭരണാധികാരികൾ ക്രൂരമായി വേട്ടയാടുമ്പോ ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഭീകരതയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി ഐഡന്റിറ്റി മറച്ചു വെച്ചവിടെയുള്ള മുസ്ലിമീങ്ങൾ ജീവിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അന്നത്തെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ജീവിച്ച 
ലഭിച്ചതിന്റെ പരിണിതി എന്താണെന്നറിയുമോ ധാരാളം മുസ്ലിം പള്ളികൾ സ്മാരകങ്ങളാക്കപ്പെടുകയാണ് മ്യൂസിയങ്ങളാക്കപ്പെടുകയാണ് പലതും തകർക്കപ്പെടുകയും നശിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ജീർണിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുകയാണ് മതകലാലയങ്ങൾ അന്യം നിൽക്കുകയാണ് സിഖുകാരെ പോലെ തലപ്പാവ് വെച്ച് താടി വെച്ച് കൃപാണം ധരിച്ച് മുസ്ലിം തറവാട്ടിൽ ജനിച്ച സമുദായം അലക്ഷ്യമായി ജീവിക്കുന്ന പഞ്ചാബില് നിയമവിധേയമായി ഉദാരമതികളുടെ സഹായങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച് ഇന്ന് കാന്തപുരം ഉസ്താദിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പള്ളികൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് മതകലാലയങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അവിടെ ഈ അടുത്ത കാലത്തൊരു പള്ളി നിർമ്മിച്ച് ആ പള്ളിയിൽ ഒരു പണ്ഡിതനെ നിശ്ചയിച്ചു ആ പണ്ഡിതൻ പരിസരത്തുള്ള മുസ്ലിം വീടുകളിലേക്ക് കടന്നു ചെന്ന് ആ മുസ്ലിം സഹോദരന്മാരെ മെല്ലെ മെല്ലെ പള്ളികളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് ആ മുസ്ലിം സഹോദരന്മാര് പള്ളിയിൽ വന്ന് ആരാധനകൾ പരിശീലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ജുമായും ജമായത്തും സംഘടിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ വരുമ്പോ സഹോദരന്മാരെ ആ പണ്ഡിതൻ അറിഞ്ഞ ചില വേദനകളുണ്ട് അതേ ജീവിതത്തിന്റെ സായാഹ്ന സമയത്ത് എഴുപത്തഞ്ചു വയസ്സുകാരനായ മുസ്ലിം കാരണവർ ആ പള്ളിയിലേക്ക് നിത്യമായി ജമായത്തിന് വരുന്ന ആളാണ് ആ മനുഷ്യനുമായി ഈ പണ്ഡിതൻ അടുത്തിടപഴകുമ്പോൾ അറിയുന്ന യാഥാർത്ഥ്യം എന്താണ് ആ എഴുപത്തഞ്ചു വയസ്സുള്ള മുസ്ലിം കാരണവരുടെ സുന്നത്ത് കർമ്മം നിർവഹിച്ചിട്ടില്ല എഴുപത്തഞ്ചു കൊല്ലക്കാലം മുസ്ലിമായി ജനിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ നാടുകളിൽ ഒരു കുട്ടി പ്രായപൂർത്തിയാകുന്നതിന്റെ എത്രയോ മുമ്പ് അവന്റെ ചേലാകർമ്മം നിർവഹിക്കുകയാണ് സുന്നത്ത് കർമ്മം നിർവഹിക്കുകയാണ് ആ സമുദായത്തിലാണ് എഴുപത്തഞ്ചു വയസ്സായിട്ട് സുന്നത്ത് കർമ്മം നിർവഹിക്കാത്ത മുസ്ലിമീങ്ങള് ആ പണ്ഡിതൻ കാന്തപുരം ഉസ്താദിനെ വിളിച്ച് വേദന പങ്കുവെക്കുമ്പോ മർക്കസിൽ നിന്ന് പത്തംഗ ഡോക്ടർമാരടങ്ങുന്ന മെഡിക്കൽ സംഘത്ത് കാന്തപുരം ഉസ്താദ് പഞ്ചാബിലെ കയക്കുകയാണ് ആറ് വയസ്സുള്ള കുട്ടി മുതൽ എഴുപത്തഞ്ചുകാരനായ കാരണവർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുന്നൂറോളം വരുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ചേരാകർമ്മം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ അവിടെ ഇസ്ലാമിന്റെ ദാവത്ത് നിർവഹിക്കാൻ ഇസ്ലാമിന്റെ നവോത്ഥാനം നിർവഹിക്കാൻ ആ പണ്ഡിതനിന്നും കർമ്മോത്സുഖമായി പടയോട്ടം നടത്തുകയാണ് അവിടെ നിന്നും സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടെ നിന്നും പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതേ പ്രതിസന്ധികൾ ഒന്നൊന്നായി കടന്നു വരുമ്പോ പ്രയാസങ്ങൾ ഒന്നൊന്നായി കടന്നു വരുമ്പോ ആ പ്രയാസങ്ങളിലും പ്രതിസന്ധികളിലും പതറിപ്പോകാതെ സുഹൃത്തുക്കളെ ആ പണ്ഡിതൻ എങ്ങനെയാണ് മുന്നേറുന്നത് എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളും എഴുന്നേറ്റ് അരികിലേക്ക് വരണോ അള്ളാഹു മഹാന്മാരുടെ പൊരുത്തം നമുക്ക് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു ടക്കമുള്ള നേതാക്കൾക്ക് ആഫിയത്ത് നൽകട്ടെ ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് മുസ്ലിമിങ്ങള് ബഹുമാനപ്പെട്ട കാന്തപുരം മുസ്താദ് പ്രതിസന്ധികളിൽ ആർജിച്ചെടുക്കുന്ന കരുത്തിന്റെ പിൻബലമേതാ പ്രതിസന്ധികളിൽ അടിയുലയാതെ ഈ ആദർശത്തിന്റെ നൗകയെ കരക്കണയിപ്പിക്കാനുള്ള കരുത്ത് എവിടുന്ന കാന്തപുരമസ്തു പറയുന്ന ആദർശ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ കപ്പിത്താൻ ആർജിച്ചെടുത്തത് അന്നതാ മുമ്പരിക്ക പാലക്കാട് പാടൂർ എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്തൊരു ുമായുള്ള സംവാദത്തിന് വേദിയും സ്ഥലവും സമയവും നിശ്ചയിക്കപ്പെടുകയാണ് ആ സംവാദത്തിന് പോകുന്നതിന്റെ മുമ്പൊന്ന് സി എം ഓരെ കാണണമെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ചിന്തിച്ചതാ എന്തുകൊണ്ടോ സി എം ഓരെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അതാ പാലക്കാട്ടേക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് മഞ്ഞക്കുളം മഖാമിൽ സിയാറത്തിനിറങ്ങുകയാണ് ആ സിയാറത്ത് കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോ മഖാമിന്റെ മുറ്റത്തൊരു മുസ്ലിമുണ്ട് അദ്ദേഹം വിളിച്ചു പറയുന്നു ഞാൻ മടവൂർക്കാരനാണ് എന്നെ സി എം ഓര് പറഞ്ഞയച്ചതാണ് നിങ്ങളോട് സംവാദത്തിന് പോകാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വിജയത്തോടെ തിരിച്ചു വരുമെന്ന് ഉറപ്പു തന്നിട്ടുണ്ട് അന്ന് കാന്തപുരം മുസ്താദ് സംവാദത്തിന് പോയിട്ട് അവിടെ അതാ തൊണ്ണൂറോളം വരുന്ന മുസ്ലിമേങ്ങൾ സുന്നത്യമായത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ സംവാദം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോരുമ്പോ ഷെയ്ഹുന ക്ഷീണിതനാവുകയാണ് ശക്തമായ പനി ബാധിക്കുന്നു ക്ഷീണിതനായി വന്ന് കടന്നുറങ്ങുന്നു ആ ഉറക്കത്തിൽ മഹാനവറുകൾ ഒരു സ്വപ്നം കാണുകയാണ് ആരും ഇതിനെ പരിഹസിക്കേണ്ടതില്ല ഇത് ഞങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങളും വിശ്വാസങ്ങളുമാണ് അതേ സുഹൃത്തുക്കളെ ഇവിടത്തെ യുക്തിവാദികളും മതവിരോധികളും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തന്നിട്ടല്ലോ ഞങ്ങൾ ഇസ്ലാം വിശ്വസിക്കുന്നത് അതേ ബഹുമാനപ്പെട്ടവരതാ ഒരാഴിയിലേക്ക് ആരോ മഹാനവറുകൾ എങ്ങനെ തള്ളിയിടാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ആ 
ശത്രുവിന്റെ കൈകളിൽ നിന്ന് കുതറി മാറാൻ ഷെയ്ഖുന ശ്രമിക്കുകയാണ് അതാ വളരെ വിഷമത്തോടെ എതിരാളിയുമായി ആ കടങ്ങിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള മസിൽ പിടുത്തത്തിനിടയില് തൊട്ടടുത്തത് ആ സി എം ഓരെ കാണുകയാണ് ആ സി എം ഓര് ഷെയ്ഖുനയോട് പറയുന്നുല്ലാത്ത പേടിക്കേണ്ടതില്ല ഉടനെ ഷെയ്ഖുന ഉണരുന്നു ശരീരത്തിന്റെ ക്ഷീണം മാറുന്നു നേരം പുലരുമ്പേക്ക് പനി ഉടനെ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ സി എം ഓരെ കാണാൻ വേണ്ടി കൊടുവള്ളിയിലേക്ക് പോവുകയാണ് ആ സി എം ഓര് ആ ഷെയ്ഖുനയെ കാണുമ്പോഴേക്ക് പറയുന്നു അകലെ നിന്ന് കാന്തപുരം മുസ്താദ് കടന്നു വരുമ്പോ സി എം ഓര് വിളിച്ചു പറയുകയാണ് ഇന്നലെ ഞാൻ നിന്നോട് ഭയപ്പെടണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതെ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് മുഷിപ്പാകേണ്ടതില്ലെന്നാണ് മുഷിപ്പില്ലാതെ ഭയമില്ലാതെ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീന് അമ്പിയാക്കളിൽ നിന്ന് അതിന്റെ ദൈവത്ത് വിരാസത്തായി ഏറ്റെടുത്ത മഹാന്മാർ പ്രതിസന്ധികളിൽ പതറാതെ കൊടുങ്കാറ്റുകളിൽ അടിയുലയാതെ എത്രയെത്ര പ്രതിസന്ധികളെ അതിജീവിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ ഇവിടെ എത്തിച്ചത് അള്ളാഹു അവിടത്തേക്ക് ദീർഘായി സുനിൽ കുമാറാവട്ടെ അങ്ങനെയുള്ള ആത്മീയ നേതാക്കളുടെ ദീർഘായി സുകൊണ്ട് ഈ ഉമ്മത്തിന് അള്ളാഹു സലാമത്തിലാക്കട്ടെ ഇസ്സത്തിലാക്കട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ മജിലിസ് സഹോദരന്മാരെ ആ ഒരു മഹത്തായ നേതൃത്വം ആ നേതൃത്വത്തിന്റെ തണലിനാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അതേ ബഹുമാനപ്പെട്ട കാന്തപുരമുസ്താദ് നമുക്ക് ഇജാസത്തായി തന്നതാണ് അവിടത്തെ മഷായിഖുമാരിലൂടെ കൈമാറി കിട്ടിയ വിശുദ്ധമായ ദിഖറാണ് മഹ്ലറത്തുൽ ബദ്രിയ എന്ന് പറയുന്നത് ആ മഹ്ലറത്തുൽ ബദ്രിയയുടെ മജിലിസ് കാലങ്ങളായി ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ മജിലിസ് ഭാഗമായി സംഗമിച്ചവനാണ് നമ്മളോ സുഹൃത്തുക്കളെ ആ മഹാന്മാരായ നേതാക്കള് ഞാൻ ആലോചിക്കുകയാണ് എത്രയെത്ര പള്ളികളാണ് കാന്തപുരമുസ്താദ് നിർമ്മിച്ചത് എത്രയെത്ര വാഴാണ് കാന്തപുരമുസ്താദ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ എന്റെ സദസ്സിൽ താടിയും തലയും നരച്ച വയസ്സായ കാരണവന്മാരോട് വിനയത്തോടെ ചോദിക്കുകയാ നിങ്ങളുടെ അനുഭവത്തിലുണ്ടോ ഇത്ര വയന്നു പറഞ്ഞ പണ്ഡിത നിങ്ങളെ അനുഭവത്തിലുണ്ടോ ഇത്ര പള്ളി നിർമ്മിച്ച പണ്ഡിത നിങ്ങളെ അനുഭവത്തിലുണ്ടോ ഇത്രയധികം എത്തീമുകൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്ത പണ്ഡിത നിങ്ങളുടെയൊക്കെ അറിവിലുണ്ടോ പൗരാണികവും സമകാലികവുമായി ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആലിമിന്റെ ചരിത്രോ എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു നേതൃത്വത്തിലേക്ക് അവിടെ നിന്നെത്തുന്നത് മഹാനായ കൊത്തുബുല്ലാലം സി എം ഓരെ പോലെയുള്ള മഹാന്മാരുടെ പിൻബലമാണ് ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് ആദർശ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നവോത്ഥാന നൽകുകയും കടന്നു വരുമ്പോ സമസ്ത കേരള ജമ്മിയത്തുലുലമ ആദർശ പരിരക്ഷത്തിന് വേണ്ടി താജുരുമയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പുനഃസംഘടിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോ ആ പണ്ഡിതൻ എവിടെ വന്നാലും കൂവി തോൽപ്പിക്കാൻ ആളുകളുണ്ട് ആ പണ്ഡിതൻ എവിടെ വന്നാലും കല്ലെറിയാൻ ആളുകളുണ്ട് അങ്ങനെ പ്രതിസന്ധിയുള്ള സമയത്ത് അതാ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ഒരിക്ക മനസംഘർഷങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ട് മഹാനായ സി എം ഓരുടെ അടുത്ത് എന്നിട്ട് പറയുന്നു ഇനി ഞാൻ പൊതുരംഗം വിടുകയാണ് എനിക്ക് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ജനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു വഴിയിലേക്ക് എന്നെയും ചേർത്തി തരണമെന്ന് മഹാനായ കാന്തപുരമുസ്താദ് ആവശ്യപ്പെടുമ്പോ മഹാനായ സി എം ഓര് പറഞ്ഞ മറുപടി എന്താണ് നിങ്ങൾ മൂസാ നബി അലൈ ഇസ്ലാമിന്റെ മാർഗത്തിലാണ് ഞാൻ ഹിദുർ നബി അലൈ ഇസ്ലാമിന്റെ വഴിയിലാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നന്നായി വാഴ്ന്നു പറയണം നിങ്ങൾ നന്നായി സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണോ നിങ്ങൾ നന്നായി പ്രവർത്തിക്കണം എന്ന അന്നത്തെ ഇജാസത്തല്ലേ കേരളീയ മലയാളി മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ചരിത്രത്തില് അല്ല ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ചരിത്രത്തില് പൗരാണികവും സമകാലികവുമായി രേഖപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ചരിത്രത്തിലെവിടെയാ 
ഒരു ദിവസം നാലും അഞ്ചും മതപ്രഭാഷണ വേദികളിൽ മണിക്കൂറുകൾ ആയിരങ്ങളെ അഭിസംബോധനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓരോ രാത്രികളിലും ഒരു സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് മറു സ്റ്റേജുകളിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പണ്ഡിതൻ വേറെ ആരാ നിങ്ങൾ നോക്ക് മഹാനായ കാന്തപുരം ഉസ്താദിന് അള്ളാഹുത്താല കൊടുത്ത ഏറ്റവും വലിയ കറാമത്ത് എന്താണ് ഇത്ര പ്രായമായിട്ട് പോലും ഹിതുമത്തിന് വേണ്ടി അവിടെ നടത്തിയ യാത്രകളുണ്ടല്ലോ സ്വദേശത്തും വിദേശത്തുമായി യാത്രകളുണ്ടല്ലോ ആ യാത്രകൾ തന്നെ പോരെ അവിടത്തെ കറാമത്ത് എന്തെന്ന് ബോധ്യപ്പെടാൻ ഔലിയാക്കൾ ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനം നടത്തുന്നത് വഹാബികൾ ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനം നടത്തുന്ന പോലെയല്ല കലാപങ്ങളിലൂടെയല്ല വെറുപ്പിലൂടെയല്ല വിദേശങ്ങളിലൂടെയല്ല ദീനെന്നു പറഞ്ഞാൽ അത് ഗുണകാംക്ഷയാണ് ദീനെന്നു പറഞ്ഞാൽ ശത്രുക്കളും നന്നാകണമെന്ന് സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് അന്നൊരിക്കെ ആ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ മഹാനായ കാന്തപുരം ഉസ്താദ് വാളു പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അവിടത്തെ സദസ്സിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സദസ്സിന്റെ പറകുഭാഗത്ത് നിന്നതാ ഒരാള് എ പി ഉസ്താദിന്റെ നെഞ്ചിലേക്ക് കല്ലെറിയുകയാണ് നെഞ്ചിനു നേരെ വന്ന കല്ലത മൈക്കിൽ തട്ടിയിട്ട് താഴെ വീഴുകയാണ് ആരായെറിഞ്ഞത് ഒരു വഹാബിയാണ് എന്തിനാ എറിഞ്ഞത് രണ്ടു കാര്യത്തിനാണ് ഒന്ന് ഇരുട്ടത്തുനാവുമ്പോ ആളറിയില്ലല്ലോ അപ്പൊ എറിഞ്ഞത് നമ്മൾ അപ്പുറത്തെ സുന്യാളാന്ന് കരുതിയിട്ട് പിറ്റേന്ന് അവിടെ സുന്യാള് തമ്മിൽ ഒരു അടി നടത്തി രണ്ടാമത് പിന്നെ റിട്ടൺ കിട്ടാത്ത ഒരു ഏറി എ പി ഉസ്താദിന് വെച്ചുകൊടുക്കുക എന്നുള്ള ഒരു റാഹത്ത് ഇത് രണ്ടിനും വേണ്ടി എറിഞ്ഞതാണ് പക്ഷെ ആ ഏറ് വന്ന് സദസ് പരിഭ്രാന്തമാകുമ്പോ ഉസ്താദ് അവരെ ക്ഷമാസിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് പറയുകയാണ് ആ എറിഞ്ഞ വ്യക്തിക്കല്ലാഹു ഹിതായത്തു നൽകട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ അങ്ങനെ കാലങ്ങൾ കഴിയുകയാണ് ആ വഹാബിയുടെ മകൾ വിവാഹപ്രായമെത്തുമ്പോ അതാ വഹാബിയുടെ മകളെ കല്യാണം പക്ഷേ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കല്യാണം നടക്കുന്നില്ല എല്ലാ മാർഗങ്ങളും അടഞ്ഞപ്പോ പലരോടും വഹാബി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്താ ചെയ്യ അങ്ങനെയാണ് വഹാബി ആളെ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്ന് മടക്കിയ പിന്നെ ഇങ്ങനെ മെല്ലെ സ്വകാര്യത്തിൽ വന്നിട്ട് ചോദിക്കും ഏതാ തങ്ങൾ പാപ്പുള്ളത് ഏതാ മൂല്യരുള്ളത് ഇതാണ് വഹാബി ആളെ സ്ഥിരം പരിപാടി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്ന് മടക്കുവോളം ദൈവം ഡോക്ടർ തന്നെയാണ് എന്നാൽ ഈ വഹാബിയോട് പലരും ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചപ്പോ ആരോ ഒരാൾ പറഞ്ഞു മഹാനായ സി എം ഓരുടെ തറവാട്ട് മഹാനായ സി എം ഓരുടെ തറവാട്ട് കൂട്ടിൽ മാസത്തിൽ നടക്കുന്ന കുത്തുബിയത്തിന്റെ മജിലിസുണ്ട് അവിടെ പോയാ കല്യാണം നടത്തുന്നു കുത്തുബിയത്തായതുകൊണ്ട് വഹാബിക്കൊരു സമാധാനം കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ വെളിച്ചുണ്ടാവില്ലല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ വഹാബികൾ ഇരുട്ടത്ത തങ്ങൾ പാപ്പാരത്ത് മന്ത്രി ചൂതാൻ പോകും ഇത് കുത്തുബിയത്തായതുകൊണ്ട് ഇരുട്ടത്തായതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ വഹാബി പോവുകയാണ് ആ കുത്തുബിയത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു മഹാനായ സി എം ഓരയാള് സ്വപ്നത്തിൽ കാണുകയാണ് എന്നിട്ടതാ സി എം ഓർ പറയുന്നു എടോ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നീ ഒരു പണ്ഡിതനെ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പണ്ഡിതനെ നീ പോയി പൊരുത്തപ്പെടിച്ചാൽ നിന്റെ മകളെ കല്യാണം നടക്കുന്നതാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ മഹാനായ സി എം ഓരാണ് കണ്ടത് തൊട്ടടുത്ത് അവിടത്തെ അവിടത്തെ ബന്ധുവായ അബൂബക്കർ സഖാഫിയുടെ അരികിൽ വന്ന ആ കുത്തുബിയത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന സഖാഫിയുടെ മുന്നിൽ ഈ വഹാബി വരികയാണ് വന്നിട്ട് പറയുന്നു ഞാൻ ഇങ്ങനെ സി എം ഓരെ സ്വപ്നം കണ്ടിട്ടുണ്ട് സഖാബി ചോദിച്ചു കണ്ടത് സി എം വരെയുള്ളായി എന്ന് ഇപ്പൊ എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത് അപ്പൊ ഇയാള് പറഞ്ഞു ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ സി എം ഓരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അന്നൊരിക്കൽ കോഴിക്കോട്ടങ്ങാടിയിൽ ഞാൻ നിൽക്കുമ്പോ ഒരാളുടെ പിറകിൽ ഒരാൾ കൂട്ടം ഇങ്ങനെ ഓടുന്നുണ്ട് ഞാൻ എന്റെ അടുത്തുള്ള ഒരാളോട് ചോദിച്ചു ആ പോകുന്നതാരാണ് അയാള് പറഞ്ഞു അത് സി എം വലിയുള്ളാഹിയാണ് അതെ അന്നൊരിക്ക കോഴിക്കോട്ടങ്ങാടിയിൽ സി എം വലിയുള്ളാഹിയായി പരിചയപ്പെടുത്തപ്പെട്ട് ഞാൻ കണ്ട മുഖമേതാണോ അദ്ദേഹത്തെ തന്നെയാണ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഷെയ്ഹുനയെ കാണണോ എനിക്ക് ഉസ്താദിനെ പൊരുത്തപ്പെടിക്കണോ മഹാനായ സഖാഫി ആ മനുഷ്യനെയും കൂട്ടി ഷെയ്ഹുനാന്റെ മുന്നിൽ വരികയാണ് എ പി ഉസ്താദിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം 
പൊരുത്തപ്പെട്ടുകൊടുക്കാൻ അത്തര തിരുപ്പതിയുള്ള സംഗതി വേറെ ഉസ്താദിന്റെ എതിരാളികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നാല് തെറി പറയാന്ന് പറഞ്ഞ അത്തര രാഹത്ത് വേറെ അല്ല ഉസ്താദിനാണെങ്കിലോ പൊരുത്തപ്പെട്ടു കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്തര തിരുപ്പതി വേറെ ഇല്ല സഹോദരന്മാരെ മഹാനായ സയ്യിദ വറകൾ നമ്മുടെ വേദിയിലേക്ക് വരുന്നു നിങ്ങളൊക്കെ തങ്ങളപ്പ വന്നിട്ട് ഇരുന്നോളി ഞാൻ പിന്നെ പരിപാടി നിർത്തിയായിരിച്ചു വിളിച്ചതാണ് സഹോദരന്മാരെ ഈ സഖാഫി ഉസ്താദിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഈ വഹാബിയുമായി പോകാൻ വഹാബി കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് ആ മനുഷ്യന് പൊരുത്തപ്പെട്ടു കൊടുത്തു ആ സമയത്ത് വഹാബി തന്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് ഓർത്തെടുക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഉസ്താദെ അന്ന് ഇരുട്ടിലിരുന്ന് അങ്ങയുടെ നെഞ്ചിലേക്ക് ഞാൻ കല്ലെറിയുമ്പോ ആ എറിഞ്ഞ കല്ല് നെഞ്ചിലേക്ക് വരാതെ മൈക്കിൽ തട്ടിയിട്ട് താഴെ വീഴുമ്പോ പരിഭ്രാന്തമായ സദസ്സിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് അങ്ങ് നടത്തിയ ഒരു ദുവയുണ്ട് ആ എറിഞ്ഞ വ്യക്തിക്ക് നീ ഹിതായത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലോ എനിക്കാണ് അന്നങ്ങ് ദുവാ ചെയ്തത് അങ്ങയുടെ നെഞ്ചിലേക്ക് കല്ലെറിഞ്ഞ ഈ പാപിക്കാണ് അങ്ങ് സന്മാർഗത്തിന് ദുവാ ചെയ്തത് പിന്നെ എനിക്ക് വഹാബിയാകാൻ കഴിയുമോ ആ ദുബയുടെ ഫലമാണ് അതിന്റെ നിമിത്തങ്ങളാണ് ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞ് അതാ ശേഖുനയെ പൊരുത്തപ്പെടേച്ച് നിറകണ്ണുകളോടെ പോരുമ്പോ ചവർക്ക് അഞ്ഞൂറ് രൂപ എടുത്തു കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നീട് അദ്ദേഹം പറയുന്നു കല്യാണം നടന്നു കല്യാണം നടന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല കല്യാണത്തിന്റെ ചെലവുകളൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് കാശുവക്കിയായി അതെ കേരളത്തിൽ മലയാളികൾക്കിടയിൽ ഇസ്ലാം സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ ലോകത്തെവിടെയും ഇസ്ലാം സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടില്ല എന്നതാണ് ലോക മുസ്ലിമീങ്ങളിൽ നിന്ന് മലയാളി മുസ്ലിമീങ്ങളെ വ്യതിരിക്തമാക്കുന്നത് അടക്കം നമ്മുടെ മഹാന്മാരായ സാധാത്തുക്കളുടെ അവരുടെ സന്തോഷമുള്ള നേതൃത്വം സ്വീകരിച്ച് ദീർഘകാലം ഹിതുമത്തെടുക്കാൻ നമുക്കും നമ്മുടെ നേതാക്കൾ സഹപ്രവർത്തകർ സുഹൃത്തുക്കൾ ഗുണകാംക്ഷികൾ എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമുള്ള ആയുസും ആരോഗ്യം ഇസ്സത്തും തന്നല്ല അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെടുന്ന ദീനിന്റെ ഹാദിമീങ്ങളിൽ അവരെയും നമ്മെയും അള്ളാഹു ഉൾപ്പെടുത്തി അവൻ കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ